Simulizi hii imeandikwa na mwandishi Lisa Mwala. Na kusimuliwa kwako nami msimulizi. Anko J kutoka hapa Simulizi Mix. <laughs> Kwa jina naitwa Jackson. Nimezaliwa wa Mwanza na kabila langu mimi ni Msukuma. Piwa kabisa. Baada kumaliza darasa la saba, nilifaulu shule za kata na nikasoma. Kufika kidato cha nne, form 4, mwanzoni kabisa. Wazazi wangu wote wawili walifariki dunia kwa ajali. Nilibaki peke yangu pale nyumbani. Nikasoma kwa shida sana. Nilisaidiwa na watu mbalimbali. Huku na mimi nikifanya vibarua mbalimbali kupata mahitaji. Hadi pale nilipoweza kumaliza form 4. Nilijitahidi sana darasani. Matokeo yalipotoka, niliweza kupata division 2 na nikapangiwa shule iliyopo mkoa ni Mbeya. Lakini kutokana na hali yangu sikuweza kwenda, nikawa bado nafanya vibarua. Wazazi wangu waliniachia nyumba ndogo tu ya chumba na sebule ambayo chini haikuwa na flo haikuwa na cement walisiliba tu waliniacha pia na mashamba kama ekali mbili nikawa na kodisha na jipatia pia kipato siku moja alikuja kijana mmoja anaitwa Juma akaniambia Jackson kuna mtu anatafuta mfanyakazi wa kiume Dar es Salaam na ni familia tajiri wanataka kijana wa bustani na kazi ndogo ndogo huko Dar es Salaam. Sasa kutokana na habari za uzuri wa Dar es Salaam na Juma pia rafiki yangu alikuwa anafanya kazi huko Dar es Salaam alirudi kusalimia kusalimia mara moja. Alikuwa amependeza sana. Nikaona sina ninachokifanya hapa kijijini zaidi ya maisha magumu tu. Ni bora nikatafute kazi huko huko Dar es Salaam. Nikamwambia rafiki yangu Juma, ah, mimi nitaenda huko kufanya kazi. Eh? Na nakumbuka kipindi hiko sikuwa na hata umri wa miaka minane. Japo nilikuwa ni mrefu na kutokana na kazi na vibarua vya kulimalima kazi mbalimbali, nilikuwa nimejazia maeneo ya kifuani na mikononi pia nilikuwa kama vile nafanya mazoezi. Na rangi, rangi yangu pia nilikuwa ni maji ya kunde. Sio mweusi sana wala sio mweupe ila kwa ugumu wa maisha ya kijijini na kuungua na jua kijijini na kutokuwa na makazi mazuri kijijini maana mimi nilikuwa napiga sana kazi nilikuwa sichagui kazi nilikuwa napiga kazi mbali mbali kijijini ili mradi tunipate kipato nilikuwa mweusi zaidi hata nilivyokuwa rafiki yangu Juma akaniambia yeye anaondoka siku ya tatu kutokea siku hiyo. Mimi ni kanda zangu kwa mtendaji wa kijiji changu, maana alikuwa ni jirani yangu nikamkabidhi mashamba yangu, nikaomba nisaidie kusimamia. Akikodisha, basi nitumie pesa yule mtendaji. Yule mtendaji alikuwa ni, ni dada mmoja hivi, alinipenda sana kama mdogo wake. Maana ilikuwa namfanyia sana kazi zake mbalimbali, pia da nyumba nilimwachia kijana mmoja hivi aliyeoa hivi karibuni alipanga kwa shilingi tano kwa mwezi basi siku ikafika nikawasiliana na Juma nikabeba nguo zangu katika lasket nilijipenda nilijipenda sana hivyo nilikuwa nikipata pesa na nanunua nguo na viatu angalau na mie nilikuwa ni mtu si unajua kijijini tukaondoka zetu pale mpaka Dar es Salaam na kumbuka Dar es Salaam tuliingia usiku lakini baada ya kufika alikuja baba mtu mzima hivi sana mnene ana kitambi kikubwa mno akanipokea Juma akaniaga akasema wewe tutawasiliana bwana akanipa namba ya simu katika karatasi basi nikaondoka na yule mbaba aliyokuja kunipokea alijitambulisha kama ndio bosi wangu tukaenda mpaka kwake nilishangaa maana tuliingia kwenye geti kubwa na ndani kulikuwa kuna eneo kubwa la bustani na nyumba yake ilikuwa ni ya gorofa moja nikashangaa Nikasema yeye hapa sasa ndo mjini sasa. Bas tukashuka pale kwenye gari, akasema karibu ndani. 
kutoka tumefika tukaingia ndani. Nikakuta kuna mama mmoja hivi wa makamo. Naye kulikuwa kuna kabinti pia mrembo tu, mweupe mweupe pe. Yule baba kaniambia jitambulishe kijana. Nikamwambia mimi naitwa Jackson natokea Mwanza. Uh, uzuri kusoma bwana msikilizaji kulinisaidia angalau sikuwa na lafudhi ya kisukuma sukuma ile sio lafudhi ya kisukuma sukuma japo kwa mbali sana ipo maana asili haiachi asili basi nikajitambulisha pale mimi naitwa Jackson na vitu kama hivyo nakumbuka yule baba akasema huku akimuoneshia yule mama akasema huyu ni mke wangu anaitwa mama Silva na huyu ni mwanangu mkubwa anaitwa Ariana na mwingine mdogo anaitwa Silva. Utamwona hivi. Yupo wapi Silva jamani? Alipoliza hivyo yule mzee, mama Silva akasema, "Silva melala, anajisikia vibaya." Ah basi karibu sana. Kazi zako zitakuwa kutunza bustani na usafi wa nje kule uwanja. Eh barabara nini ili bustani iwe kijani? Yaani utamwagilia na kukatikatia majani pia utapanda maua, kazi zingine utakazopangiwa na mama Silva uta utafanya. Nikaambia sawa boss hamna tatizo. Akaendelea pale. Eh hey, utakula hapa, utalala hapa, nyumba ya nje iko pale, utalala kule. Cha msingi nataka heshima. Spendi mtu mvuta bangi, spendi mtu mlevi wala spendi mtu muni muni na watoto wangu waone kama dada zako. Sitaki wazoe wazoe vibaya kwa mazoea yasiofaa. Sawa? Nikaambia sawa boss. Sawa boss hamna tatizo. Basi kweli nikapewa chakula nikala. Na nakumbuka Janet alinipeleka nyumba ya nje kunionesha kwa kulala. Ilikuwa ni nyumba tu ndogo ndogo ina vyumba viwili vya kulala pamoja na chopia na sebule. Kulikuwa kuna sofa pale na TV, TV kubwa tu. Ah, nikamshukuru Janet nikaenda zangu chumbani nikakuta kitanda kikubwa na mashuka masafi na blangeti pia. Kulikuwa kuna kabati kana vidro vidro nikafungua nikakuta dro moja na mashuka tu na folonya zingine tupu sikuwa mini mimi mimi nilikuwa nalala katika godoro kuku godoro lililoisha godoro lililochakaa leo nalalia kitanda kitanda kama iko nikaingia bafuni nikafungua bomba nikaoga maana kulikuwa kuna sabuni na taulo nikajisugua sana maji yalivyokuwa yanatoka mwilini Yaani yale maji nilivyokuwa naoga yale sasa maji Ule, yale maji yalikuwa natoka mwilini mwangu yalikuwa ni machafu mno. Aibu umeusi ti utafikiri labda nilipaka mkaa ilijisugua sana. Nikajifuta nikarudi chumbani kulala asubuhi. Nikawahi sana kuamka kabla hata hakuja kucha vizuri maana nilizoea kule maisha kijijini. Nikaenda kule nyumba kubwa nikamkuta Janet amevaa kanga moja tu anahangaika jikoni kutenga chai. Alionekana amejaa na usingizi bado. Janet alikuwa ameumbika haswa tako tako anavotembea tako lake linatikisika hivi ni wazi akuvaa nguo ya ndani. Huyu. Eh, atali. Binti huyu bana nikajikuta mawazo yanahama pale msikilizaji. Mawazo yakahama njia pale 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 chap 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 kabisa kabisa yani. Wewe zamini. Yaani niliendelea ni, 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 ni kumwangalia kwa uchu sana huyu bidada Janet. Macho yangu yapo kwake tu kwenye lile tako lake. Ukizingatia sijasugua mwanamke muda mrefu. Mara ya mwisho nilala na mwanamke mashambani mwanza huko. Na ilikuwa bao la haraka. Sikufurahia sana. Basi nikaendelea kumwangalia Janeti. Nikaendelea kumwangalia zigo lile. Nilikuwa tali. Dude ilikuwa limeenda kwa hewa. Hatari. Sasa na mimi huku mzigo wangu ulikuwa umesimama kwenye kaptura yangu kaptura yangu ya jeans nilikuwa nimeivaa nikajikuta na waza na waza ni kama nimekamata hivi kiuno cha janeti pale na waza kama vile nimeitoa ile kanga ya janeti pale na waza kama nimeitupa hivi ile kanga pembeni yani nikawa na waza ujinga mwingi ujinga ambao siwezi hata kuusimulia unajua sisi wanaume ndo tulivyo kuwaza uzinzi kwa kuona hata nguo tu. Unapanda juu kimawazo, si mchezo. Kwa nikajikemea pale pepo shindwa, toka kabisa pepo. Taki mimi sitaki zimambo. Mimi nimekuja kufanya kazi na bwana. Eh mimi nimekuja kufanya kazi hapa. Nikaendelea kukemea pale. Kwa sababu nilikuwa nimeendekeza mawazo ya ajabu. 
Nikasema nikiendelea kuendekeza ya mawazo nitafukuzwa kazi kwa upe kabisa. Na kauli ya bosi iliendelea kujirudia kichwani mwangu ya kwamba wote ni dada zangu hao. Akili ilihama kabisa huku nikiwa nimeganda pale mlangoni. Mara nikasikia sauti, "He, wewe Jacky, umefata nini? Mbona umesimama hapo?" Hm? Umesimama kama nguzo ya umeme? Ilikuwa ni sauti ya Janet, niligeuka faster ili asione mfadhaiko wangu. Maana nyambilisi ilisimama bala. Nikamwambia Janet, <coughs> "Naomba unanisha vifaa vya bustani vinapokaa nataka nikafanye kazi." Janet akaniambia, "Sawa, twende." Mimi nikamwacha sasa Janet atangulie mbele mimi nikawa nyuma ya Janet. Na kama alijua hivi. Kama alijua na muangalia alikuwa anitikisia tako bala. Paka tukafika store ila nyi wanawake na majaribu sana nyi. Tulipofika Janet akasema humo ndo kila kitu kinakaa nikamwambia asante. Nikatoa pale vifaa nikaenda zangu bustani. Nikaanza kukata maua marefu marefu na yalinganisha. Muda huo ilikuwa ni saa moja hivi alfajiri maana pale kwao kuna mataa. Hivyo mwango ulikuwa wa kutosha upo. Nikamaliza kukatakata pale maua nikaamia kwenye nyasi Janet akanieleza jinsi ya kutumia mashine ya kukatia nyasi. Nikakata wewe zile nyasi mpaka kuna kucha. Mimi nimemalizia nikaanza kufagia uwanja sasa kuzoazoa zile nyasi na maua. Ya kukatakata nikasafisha safisha pale vibarazani nini nikamaliza nikaosha magari yote pale nje yalikuwa matatu nikamaliza maana maji ni mengi. Nikafungulia bustani sasa maana vimetengwa vimashine fulani hivi vya kumwagilia huku na tifulia tifulia maua mengine yazidi kuchipu yazidi kuchipua vizuri. Si kazi yangu hiyo mie shamba boy. Hapo sasa ilikuwa saa ngapi hiyo? Ilikuwa saa mbili tayari za asubuhi. Nikaona baba mwenye nyumba anatoka na mkewe. Nikawasalimia, wakaitikia, wakaangalia mazingira, wakaona nimepiga kazi. Bosi akasema Jackson, wewe ni mchapa kazi, ukiendelea hivi nitakuongeza mshahara. Baada ya themanini, nitakupandisha. Alikaambia shukrani sana bosi, asante sana bosi. Basi pale wakapanda magari yao, ndipo nikamwona sasa mama mwenye nyumba vizuri. Alikuwa ni mama mwenye ship bala mweupe tako bwana kubwa mihipsi na sura ya mvuto. Da, wasukuma ugonjwa wetu. Ni wanawake weupe baba. <laughs> Nikajisemea wakubwa, ah, wanafaidi sana jamani. Wao wakatoka mara katoka yule yule nani yule Ariana. Alikuwa amevalia suruali imembana bala. Naye kama mama yake tu. Japo yeye mwembamba lakini ana kitako cha uchokozi vya kanisalimia. Ya kimambo, nikasema hapo. Oh, naomba sio nifungulie geti na mimi natoka basi akapanda pale kwenye gari mimi nikaenda nikafungua geti nikasema watoto wa kishua walinoma hawa ukimpata kama huyu mmoja ah doze 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 basi akatoka Ariana baada ya wazazi wake kutoka mimi nikaendelea na kazi za pale nakumbuka ilipita kama wiki mbili tangu nianze ni, ni kufanya kazi pale Sikuwe kumuona huyo mtoto wa mwisho huyo Silva. Sikujua sababu na sikuwa naweza kumuuliza mtu eti kwa nini Silva haonekani pale ndani. Swala la chakula pale chakula kilikuwa kizuri sana na kula na saza mikuku minini nini nini. Yaani hawakunibagua. Kila kitu nilichokuwa najisikia kula nilikuwa nakula. Nikimaliza kazi naangalia TV kwangu sababu kwangu kulikuwa kuna ka TV. Basi nikaanza kungaa siku moja nilikuwa na na kujoa bafuni kwangu mara mlango wa bafuni ukafunguliwa kucheki alikuwa ni mama Silva nilishtuka ah. nikaanza kuangaika kuficha uume wangu uone ume wangu yani yeye akasema Jack nataka nikutume dukani nimekuita uitiki nikaona nikufate kuku Kusema kweli nilijisikia vibaya sana kitendo cha yeye kunifuata chooni. Yaani hata kama ni bosi ndo aje na kujisaidia. Mimi ka mind lakini sikuwa na namna. Yeye ananiangalia tu ninavohangaika ngaika pale kurudisha mzigo wangu ndani ya zipo. Nikamwambia samahani mama sikukusikia kipindi unanita. Akasema haya kanunulie vocha mara moja nataka niwasiliane na mtu muhimu sana fanya haraka nikamwambia sawa mama nikatoka pale mpio. Nikaelekea dukani. Nikamletea vocha yake yule mama. Nilemwa kuishi maisha ya kuto kutamani kabisa wanawake maana niliogopa kufukuzwa hiyo kazi. Hata Janet yule mfanyakazi wa kazi za ndani sikumta yani sikumtaka siku kwa chochote kile. Hata kidogo wala 
Niliamua kumheshimu. Mie nikawa nawaza kazi tu. Yaka. Sikutaka mie kabisa aku. Aku aku sikutaka kabisa kujihusisha kwenye mahusiano. Matama matama. Aka shamba boy mie. Nikaeka pembeni. Siku zikaenda najituma sana msikilizaji napiga kazi. Kazi kazi tu. Mwezi ukapita siku ya mshahara ikafika nilipewa laki na bosi kama mshahara. Nikaona ni wakati wa kumiliki simu na mimi. Nikaaga nikaenda zangu dukani nikanunua simu ya smartphone ya laki. Nilikuwa nina hela nyingine, bosi alikuwa akinituma ananiambia nibaki na chenchi. Nikanunua viungo pale, nikarudi zangu home. Eh, eh, viungo sijui. <laughs> viunguo, so, not vi, viungo. Nilinunua nguo. Ya yeah, okay, kwa nilinunua pale viungo vyangu mwenyewe, maisha fresh kabisa. So, mimi sikuwa mtu wa matembezi matembezi. Siku moja nikiwa na mwagilia mwagilia maua, so unajua na hili joto la daa, nilikuwa na kawaida ya kutoa shati nikiwa nafanya kazi zangu. Hivyo siku hiyo nikawa niko busy sana na kazi. Kipindi hiko boss Yaani baba mwenye nyumba alikuwa amesafiri kikazi. Mara mama mwenye nyumba kaniita kwa nguvu sana. Wejaki wewe njoo. Ye alikuwa yuko chumbani kwake. Juu kabisa. Si unajua alikuwa na gorofa moja. Katoka hivi kwenye kivaranda. Na hapo nyumbani hapakuwa na mtu zaidi ya yeye na mimi tu. Janet alienda kumtembelea ndugu yake. Silvia bado sikuwa kumona na Ariana alisafiri na baba yake. Basi mimi nikaenda chumbani kwa mama, mama Silva, mama mwenye nyumba, mama mjengo. Mama mjengo akasema Yaki unajua mimi mgongo unanua sana nataka unifanye massage. Ah, eh. Massage tena. Nikashtuka nikasema mm. Mama mimi siwezi. Ah nitakufundisha wewe kubali kwanza. Nikamwambia sawa. Ah, sawa. Si unataka massage tufanye. Mama Silva kaingia bafuni akatoa nguo akaja na mtandio tu kaa nilishtuka maana mwili wote ulikuwa unaonekana wazi kabisa mahipsi mtoto mtamu anaonekana kila kitu mahipsi yake kipapa na kasema huyu bosi huyu lo kipapa kinaonekana kabisa akalala kitandani mtandio kaushusha mpaka kwenye kiuno akawa melalia tumbo nikameza kwanza mate <coughs> maana tako lake lilikuwa kubwa naliona kabisa hadi mstari wa ikweta nikauona nikabaki na tetemeka akaniambia mbona uji jamani nipake hayo mafuta ya nazi anza kazi kwa sababu <laughs> Baba mwenye nyumba aliniambia kazi zangu ni za kukatakata maua, kuoshaosha magari, lakini kama itatokea na kazi nyingine mama mwenye nyumba kanipe inabidi nifanye. Basi kazi ya massage ikabidi nifanye. Hata ungekuwa wewe ungekataa. Ngoja sasa, nikusimulie. Nikachukua yale mafuta, nikampaka mgongoni taratibu, nikaanza kumkanda kanda. Akaanza kulia kama vile, kama vile namkaza, yani kama vile namkaza. Lo. <laughs> Akasema Shuka chini kidogo jaki mikono yako ya kiume inanikanda vizuri mie na tetemeka. Da. Mimi nilikuwa nimesimama pembeni ya kitanda. Mnara kwa hewa balaa. Ngoma miuki mimi nisimama mpaka inauma. Yule mama mchokozi akasema nikalie kiunoni unikande kande vizuri. Nikaambia ah, okay okay okay. Nikalie kiunoni bwana usiki nini? Nikamwambia mama. Hapana. Mimi siwezi. Unataka mimi nifukuze kazi? Hapana bwana. Hebu nikalie huko. Ah, Ikabini mkalie pale nikaanza kumkanda kanda. Shuka chini kidogo sijui mpaka kiunoni Jackson yani mikono yako migumu inanipa raha mie. kaanza pale kukanda kiuno pembeni pembeni anatoa mlio huyu mama mama mm, oh huyu nikasema huyu mama huyu anatafutia nini mimi huyu eh anatafuta nini mimi huyu kama sikumchokoza mtu huyu 
Na wakati huo msikilizaji mimi huko mnala umesimama. Dule imesimama hadi inauma. Moja sisi wanaume ikisimama muda mrefu mpaka inauma. Nimelikalia lile tako msikilizaji. Kumbuka nimekaa juu lile tako na mfanya mase na mkanda kanda kiuno. <laughs> Kiukweli nilipona nazidiwa Nikajiwazia mambo gani sasa huyu huyu mama mtu mzima ambaye mimi ananitakia Mambo gani anayonitakia huyu Hivi mume wake akinikuta atanielewa kweli Nikaona hapana mm. Nikatoka pale kitandani nikaanza kukimbia. Lengo langu ni toke nje fasta. Nikafika mlangoni mama Silva akaniambia, "Wewe unaenda wapi? Hebu rudi hapa haraka." Nikasema, "Mama hapana. Siwezi kuendelea." Siwezi. Mimi mtoto wa kiume bwana, hali na mina nibadilika. Nilimjibu huko nimesimama mlangoni na tetemeka, naumia, maana alinipa majaribu sana. Na siku nyingi mimi sijai kukutana na mwanamke. Imagine, hiyo siku namkamata sasa huyu mama ingekuwaaje. Cha ajabu, mama Silva kanyanyuka. Akanyanyuka pale kitandani. Safari hii aliacha mtandio pale. Akaanza kunifuata kama alivyozaliwa. Ah, mama we. <laughs> mama alimo kunimwagia radhi. Nikajikuta kufanya kazi hapa sasa ndo nini? Alafu ya mweupe, paja nene, hana tumbo. Ha? <laughs> Macho haya napazia, nilimuangalia. <laughs> Nilimochi, wochi. Nilimochi ring. <laughs> Nika gyukia mlangoni, ana uli mfadha hiko. Ha, yani, ha, ha ukunjificha kabisa. Mama Silva kasogia mpaka nyuma yaku. Haka nikumbatia akanilalia mgongoni Mimi nilikuwa ni mrefu kwake Nilimzidi urefu Mama Silva akaanza kuniambia Jackson Kwa nini unantesa we kijana Yaani kusoma huoni hata picha ulioni hmm? Jackson Toka siku ile nimekuona bafuni, wewe mkijana ulinichanganya mimi. Mtoto umebarikiwa wewe, msukuma wewe, sijai kuona katika usichana wangu. Niambie nifanye nini ujue na kuhitaji kijana. Natakunipeleha Jackson. Mwenzi unataka raha. Mume wangu kibamia ni ridhishi nie. Na kila tukifanya mara moja dakika mbili amechoka, analala huko, anakoroma hajiwezi. Nisaidia Jackson ah. Nika sema Mama apana Wewe ni kama mamangu mzazi Mimi na wezaji kufanya hivu Mimi na kweshimu sana mama Na hanzaji kufanya ayo mama Hawe Jackson Mbono umisimamisha kama mimi ni mamako Ivo unaweza kujisikia hivyo kama mamako? Eh? Acha hizo Jackson. Kubali nitakupa maisha mimi. Nitakupa kilo takacho. Utaishi kama mfalo mimi nakwambia. Wewe nikubalie mimi. Na kama unajifanya utaki, utajuta Jackson nakwambia utajuta. Ukinikataa utajuta. Mama Silva. Eh eh. Mimi so mama Silva. Niite Karina. Karina ndo jina langu. Jackson upo. Mambo ya mama Silva kuzeshana. Naumbo ni peraha mie jamani. Huoni nilivohoi. Nisaidie mwenzi Jackson. Nisaidie. Unajua mimi Jackson. Hmm. Aliunge kwa uruma ui mama. Lakini bado roho yangu haikunipa kufanya hivyo. Jamani huyu ni mama kabisa. Tena mki wa bosu wangu. Alie nipokia vizuri sana hapa. Anika sema Jackson no. No, don't do that. Roho yangu ilikataa. Na ilinembia ni vishinde vishawishi. Nikambia mama Silva. 
tafadhali Liache Mimi siwezi kumsaliti bosi naomba niache niende mama Niliongea kiume Nikafungua mlango nikaanza kutoka akanishika kwa nguvu tena akasema ukikatana piga kelele nasema unataka kunibaka wewe unajifanya mjanje si ndio utanitolea nje mimi unanitolea nje mimi wewe unanitolea mimi nje unanikataa mimi eh wewe sasa nimejidhalilisha mimi kwako alafu unataka uniache ai uwezekani nitakukomesha sasa nianze kupiga kelele si ndio si ndio nianze nikajua mm, 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 masiala Bini kendele kutoka tu. Nikajua utani. Endelea tu kutu, nikaendelea tu kutoka. Nikachana naye. Nikashangaa anaanza kulia. Jamani, tena kwa nguvu. Huyu maza huyu vipi nikarudi kwa speed nikamfumba mdomo kwa kumweka mdomo kwa, kwa, kwa kumwekea nani mdomo wangu mdomoni mwake. Akanitoka, "Sema niache." Yaani wewe mimi nakuomba alafu una nikataa. Hebu niache." Nikamwambia, "Ah, hapana. Usifanye hivyo Karina." Bona mimi nimerudi tayari si nimerudi jamani si mimi hapa tufanye. Ah wewe sio unaingia hivi na hivi na nini. Nikamwambia hapana mimi niko tayari. Niko tayari. Nikaanza pale kumpapasa papasa. Sikufanya ajizi kusema kweli. Japo nilitokea Mwanza vijijini. Nilikuwa kucheza na mwanamke hivyo. Najua nikamuonesha utundu wangu mwingi sana wa kiusukuma pale. Alifurahi tu. Analia huko ananisifia tu mimi. Simsikilizi kiu kweli. Sikutarajia kufanya hivyo na huyu mama sababu ni kama mama yangu ni mtu mzima sana lakini pale alikuwa kama mtoto. Nilimshughulikia vizuri tena sana. Huku na mkomoa nikidhani. Maana nilimpelekea moto haswa akome. Lakini kumbe ndio nilikuwa namfanya azidi kupagawa na mimi. Na nilijua kabisa ninachokifanya ni hatari sana. Nimefika hapa nina kama mwezi tu. Nishaanza kumla mama mwenye nyumba. Sasa nitafanyaje? Naye ananitishia mimi. Karina alalamika sana. Na alikuwa ameusifia mchi wangu. Mchi wa kisukuma kwa sababu unamtwanga vizuri na mchi ni mkubwa na ana enjoy. Alifikia tu akaniahidi mambo mengi sana. Huko akinisini siwe na mtu mwingine. Nisimpe ule mtwangio wangu wa kisukuma mtu mwingine. Na mimi nikamwaahidi nitampa yeye tu maana nilianza kunogewa na mali ya bosi wangu. Ai bwana tulichakazana kitandani, kwenye kitanda cha bosi. Huko Karina hataki hata kuniachia mwanamke yule ni ganda kama rupa. Na hatukuwaza kama watu wa kija itakuwaaje hapa sie. Tuli en tuliwaza kwa tulizama kwenye dimbwi la huba. Nikasema hata umri wa mama Silva hau niusu mimi kudadadeki. Msukuma nilijituma haswa. Maana nimeidua maisha mazuri. Baada ya raundi kama hizo tatu kwanza kabidi tupumzike. Maza house Karina akataka kujua historia yangu na mimi siku sita nikamsimulia yote. Huko amenilale kifuani huyu mama mtu mzima anandekeza mwenyewe kama binti vile alisikitika sana na ile historia yangu akasema Jacky tulia na mimi nitakupa maisha mazuri utaishi vizuri sana siki kukuona una mwanamke mwingine tena kama unaye naomba umwache haraka sana maana mimi na wivu sana nitamfanya kitu kibaya kambia usijali Karina mimi wala sina mtu niko single tu sawa nakupenda sana shamba boy Amini kambi na kupenda pia. Japo sikumaanisha wala nini? Sikumaanisha kama nampenda kweli. Mama Silva alinisimulia kuhusu mumewe ya kwamba anakibamia na hamkuni wala kumridhisha kabisa. Na pia ni mvivu sana kitandani akasema mimi hata sina hisia naye tena huwa nafanya naye tu kutimiza wajibu lakini usimuone vile hana lolote mchovu mno. Na vile alitoa mahari kwetu ndio maana nampaga tu na nimemzalia hao watoto. Kiu kweli Jackie umenitia ugwadu wa miaka na kupenda sana mpenzi wangu. Umenitia vizuri. Namshukuru baba Silva kwa kukuleta kidume nyumbani. 
Atazungumza hivyo mimi nacheka tu. Akasema naomba wewe unanipa kila siku jaki na enjoy na kupenda bebe. Ah, mimi nafanyaje sasa? Mimi nikatabasamu mtu lakini nilimonia huruma sana bosi. Yaani baba Silva. Yaani kama angesikia maneno ya mke wake angefepeka sana. Unajua wanawake sio wote wakipata penzi jipya huponda sana wa zamani. Haswa michepuko usifiwa zaidi na usifiwa zaidi ya mume wa ndani yani sio poa sio kwa nini yani e wanawake ndio alivyo wana tabia kumsifia sana mwanamume mpya kuliko yule wa zamani ukutane na mke wa mtu ukapita naye utasikia yani wewe mwanaume yani wewe mkaka wewe mtamu unanikuna vizuri yani hata yule mwanaume wangu wa zamani yule ajui kitu kwanza kibamia goi goi ko wanaume ni wapi siri? Umeona sasa hivi unaweza kaa unasifiwa unajua sana show. Ngoja muachane. Alafu yule mwanamke aende kwa mwanaume mwingine. Utasikia anapokupondea. Hujui show, kwanza we mbaya na vitu kama hivyo. Hmm. Imagine mimi ndo nikujue ndugu yangu. Labda tu date alafu siku tuachane uanze kusema. Ankoje kwanza yule? Yaani yule hana pesa. Anajenta ankoje mapesa lakini hana pesa. Mwanaume gani yule? Hey, hey. Ah, ndugu yangu ni itakutafuta tena. <laughs> Basi baada ya mongezi ya hapo na pale. Mama Silva akataka tena. Basi tukarudi ulingoni. Na mama Silva tena tukarudi ulingoni tena safari hii. He, nilimwimbisha nyimbo za kwao kwa muda mrefu sana hadi tulipochoka kabisa tukalala hoi kitandani basi tukapitwa na usingizi kwa muda kidogo ghafla tukashtushwa na mlango wa chumbani unagongwa kwa nguvu mnongongo ngongongo hey, ngongo wangu nikatetemeka macho kanitoka pima sijui ni nani anagonga huo mlango au baba mwenye nyumba amerudi nini sasa mawazo yakawa kibao kichwani kawa najiuliza nikaona pa kimeshanuka hapa kimeshanuka baada mlango kugongwa nikaruka kutoka pale kitandani. Nikakuta nguo zangu maana nilivaa bukta yangu ya jeans ya kukata magoti na kaptula fupi ndani, sivagi boxa mimi ndani. Kipindi hiko. Nikaona mlango fulani hivi nikaingia, kumbe ni bafune. Niliingia haraka huku na tetemeka na ogopa. Ugisikia kuuawa ndio leo sasa. Mara nikasikia mlango nafunguliwa, kumbe hata haukufungwa jamani hatari sana hii. Nikasikia Karina anafoka. Wewe unaingiaje chumbani bila kukaribishwa? Unafanya chumba changu kama choo unawezaje kujiingilia kama unavyojisikia tu, si ndio? Sauti nyingine yenye rolo ndogo ndogo ikajibu mami. Jamani niliona kime nikajua dada hayupo, nikahofia labda hauko poa. Ilikuwa ni sauti huyo 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 binti japokuwa sijajua ni nani, ila ni sauti ilikuwa ni nyororo sana. Yule mother house. Mama Silva akasema, "Hebu toka hapa bana, nivae haraka. Uone sijavaa." Nitashuka kwa chini so muda mrefu. Toka bana. Toka chumbani kwangu. Na iwe mwanzo na mwisho kuingia bila kukaribishwa chumbani kwangu. Toka bana nivae mie. Yule mwingine akasema, "Jamani mami, na maana huko ni miss mwanao." Silva mwanangu, nilikumisi sana. Hebu nenda kwanza chini, niache nioge, alafu niamke. Hm? Sawa eh? Ndio nije tuongee mwanangu. Sawa mama. Ah, nenda. Sijisikii vizuri. Hapo ndipo nikajua oh kumbe ndo Silva nilitamani sana kumuona maana alikuwa na sauti nyororo alafu alikuwa anaongea taratibu kwa mideko hivi sawa ndo last boni basi akasema sawa mami na kusubiri kaoge sorry kwa kukua kwa kukwaza mami nilitamani kumuona yule Silva alivyo mkachungulia kidogo I say niliona mgongo tuna kiuno chembamba hivi na tako kubwa linatikisika balaa mtoto alivaa kigauni chepesa kifupi mapaja manene alafu mweupe sana nikasema da huyu Silva huyu mkali sana huyu inaonesha Silva katoka nje mimi nikarudi chumbani nikafunga mlango nikasema Karina natokaje sasa mimi huko ndani na mwanao yupo sasa ah baby jamani usijali wala hakuna sijui kitakachoharibika sawa kwa penzi ulionipa leo aha nitakupa zawadi ila sasa jua nimeshakuwa mpenzi wako nikikutaka muda wote unakuja sawa my love nikamwambia sawa baby usijali unajua tabii mwenye msikilizaji nilijishangaa na muita mama mtu mzima eti baby jamani ka akaniambia fungua hilo draw hapo toa hiyo hela yote chukua nataka ukanunue nguo nzuri na box huo unapendeza sawa 
Ah nikamwambia asante baby. Kwa hili mwanangu nikafungua drone ikatoa hela. Kumi kumi zilikuwa nyingi tu siku ya sabu lakini nikasema baby nichukue zote hizi. Akacheka akasema ndio baby, hiyo ni zote zote za tatu za kwako, nitakupa nyingi zaidi ukiwa unanipa penzi tamu kama ulivyonipa leo. Eh? Sasa tukaoge alafu nitakupa ramani jinsi ya kutoka hapa, sawa? Ah, mama mtu mama mtu. Nikasema asante bwana huku na tabasamu nikamwambia sawa. Bas kweli tukaingia zetu bafuni pale tukaoga tukasuguana mie nikawa nawaza mihela tu. Nikajikuta nina hamu kweli kweli yani. Nikajikuta hamu inarudi. Nikamwambia bebe ona sasa. Karina yule mama mtu akacheka alafu akasema bebe hapana mimi nimechoka alafu naumwa sana huku. Wewe jamani jikaze nipone mwenzio. Nikamwambia kidogo tu basi nipe jamani kidogo tu. Ah bwana mimi nimechoka jamani nimechoka nikamwambia sawa sijali. Mie nikajikaza tukamaliza kuoga akavaa katoka nje. Mimi nipo bado chumbani na waza ni mbinu gani atatumia Karina kuniondoa chumbani mule bila kuonekana. Basi baada ya muda kidogo akanitumia message. Toka moja kwa moja. Toka moja kwa moja nje usigeuke nyuma. Nikaisoma. Nikatoka hadi nje. Uu. Ah, nilipomwa kwa nguvu sikuamini kama nimetoka salama lakini akili yangu ilikuwa kwa silver natamani sana kumuona yule binti eti. Kwasa nikarudi chumbani kwangu nikahesabu zile hela ilikuwa ni laki moja na hamsini Basi nikatoka nje nikaendelea na kuzuga zuga pale kufanya fanya usafi nikatamani sana kumuona yule silver sana. Sasa wakati naendelea mara akaja Janet akasema wewe Jack ulikuwa wapi? Nimekutafuta sana mbona ulikuwa wapi? Usikuoni. Nikabia nilitoka kidogo vipi kwani? Oh, nilikuwa na kutafuta kwa ajili ya kula au umekula ulikotoka huko. Nikamwambia pana na njaa sana kama ya watu kumi hivi. Twende jikoni ukale. Nikamwambia hapo umenena na Janet twenze tu. Bas kweli tukaongozana mpaka jikoni. Kupitia mlango wa nje tukaingia moja kwa moja jikoni akanipa msosi nikaanza kula kama vile nakimbizwa. Maana nimetoka kuendesha kontena kubwa sio mchezo. <laughs> kontena la bosi, kontena hilo. Kwa nilikuwa na ubao wa haja. Janet akasema wewe mbona unakula hivyo kama vile unakimbizwa nikamwambia eh hey, hey, mama na njaba la leo Janet. Janet akacheka kanipa na juisi baridi nikaikata yote mara moja bila hata kupumzika. Mara Mama House Madam Jengo Karina akaja. Akanisalimia ujambo Jacksoni huko anarembua macho yake mimi nikamjibu oh shika mosh shika mosh shika mo mama. Akacheka akasema <laughs> mjini atutumie shika mo Jackson jamani. Aliponiambia hivyo yule Madam mimi nikacheka na mcheki tu kontena langu ilo bonge la kontena mama na mzigo huo akauliza vipi umeshiba nikamwambia nimeshiba mmm msizani maana umesafisha sahani utakuja shiba hapo najua we janeti mie bado sijala ila nyama zile nyingi sana hebu umpe jackson mimi nataka akirudi mwanza awe minawiri bana wajua kweli alikuepo huko kwa mama silva mjini wote wakacheka pale Eh akasema Janet, hakikisha Jackson anakula vizuri kila siku tena chakula cha kutosha. Anafanya kazi nzito sana huyu kaka. Sawa? Janet akasema sawa mama. Mimi nikatabasamu mtu kwa sababu walikuwa hawajui <laughs> yanayoendelea. Yule mama alikuwa anamaanisha vingine kabisa kwa sababu kufanya kazi nzito. Nile msosi mzito. So vijana wa Dar es Salaam mnakula chipsi 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 mayai chipsi kuku. Alafu mnataka mwe mna shughuli pevu shenzi kabisa. Basi nikamwangalia mama mtu Mother House Karina akaniminyia jicho akanikonyeza. Nikacheka akaondoka. Basi Janet akasema Kazi gani ngumu mwenzetu unafanya hadi upewe chakula cha kutosha? Aliponiuliza hapo Janet mimi nikacheka nikamwambia wewe uone bustani na uwanja unavyopendeza unafikiri kazi rais hiyo? Nadhani kazi rais kama kufungua gate, si ndio? Bora bosi wangu kaniona. Janet akacheka sana. Kumbe mimi mwenzie kichwani huku nilikuwa na mawazo yangu najua kabisa kwa nini naambiwa nile chakula cha kutosha kwa sababu kazi yangu ya la kuendesha ile container kubwa ile ile container zao mchezo la Mazah House. Nikalitoa pale minyama minyama ya kuku pale nikaipiga balaa. Wasukuma tunavyopenda nyama nikaitandika aswa. Sasa nikao napiga story huku nakula mifupa niko zangu na Janet hapo. Akaingia dada mmoja vimnene mnene haswa maeneo ya hips na tako ana sura nzuri sana na kigauni kigauni nikakitambua nikajua ah huyu ndo silver sasa yule mdada akasema 
Danieleti. Mimi sitaki kula mawali mawali jamani sio nataka kula chips nifanyie mpango basi. Janeti akasema sawa na kukaangia sasa hivi Silva. Silva akaniangalia akasema wewe mambo. <laughs> Nikageuka nyuma kuangalia kama kuna mtu anasalimiwa. Ana Wakati nimekaa mimi tu hapo. Silva akacheka. Akasema na kusalimia wewe hapo kaka unaitwa nani vile? Aise nilipata na kigugumizi. Kambi anaitwa Jackson. Okay. Mimi naitwa Silva ndo nimerudi leo nilisafiri. Ah. Sawa. Akanisogelea pale Silva akasema umemaliza kula. Ikambia ndio. Nisindikize mjini mara moja. Nikambia ngoja basi nikabadili nguo. Ah, haya twende. Kusema kweli siku mwelewa. Nikambia tu sawa. Nikatoka, nikashangana na Nifata bana hadi chumbani. Hii huyu mtoto vipi? Weka chumbani kwangu. Tulifika nikamwambia wewe 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 hebu kaa hapo. Kaa posebleni. Ngoja niingie chumbani nikabadili nguo fasta. Sawa. Kweli akakaa hapo. Hapo mie tamaa imeshanijaa jamani. Mtoto mzuri, kifua kimesimama na sio bonge kama mamake. Ana kimwili kama marehemu. Eh marehemu tena. <laughs> Ana kimwili kama sehemu ya kuna nia yani. Kama sehemu alikuwa mzuri. Alikuwa mzuri sana ise. Nikaingia chumbani nikawa naangaika nivae nguo gani. Maana nimeshatua nguo zote. Niko utupu hapo. Silva anatembea tembea tu kichwani mwangu. Wanaume sisi ni wadhifu sana ise. Utafikiri sijatoka kuwa na mamake muda mchacho iliyopita kitendo cha Silva kuepo mule ndani. Kwangu naambiwa mzigo dude ilisimama. Ulisimama balaa. Nikawa bado naangaika kutafuta nguo. Naona Silva aliona kwamba anachelewa kama kunifuata mile um, kunifuata mule ndani. Ah nikashtuka mara mrango umefunguliwa huku Silva anasema wewe Jackson mbona unachelewa? Uh, uh. Hapo tayari Silva msikilizaji yuko ndani ya chumba. Mimi si ndo nikageuka sasa akaona mtalimbo wangu mtoto wa watu akasema mama kwanza kashangaa. Hadi akacha mdomo wazi. Macho yake yote hapo kwenye ngoma yangu mtalimbo wangu. Au sijui na matatizo gani na kugonga milango. Yaani hii familia huaga ijua kugonga milango kabisa kubisha hodi. Sikujiziba. Maana na mimi nilikuwa namshangaa sasa yeye. Maana mshtuko alopata na mimi nikashtuka vile vile. Najizibaje sasa mimi shamba boy? Nikamwangalia api akageuka. Akaondoka speed. Siku ile cha kufanya nikavaa pale bukti yangu chap chap na t-shirt nikaona toka nje nikakutana na Janet. Akaniuliza, "Wewe mbona Silva katoka mbio hapa kuna nini?" Nikamwambia, "Bwana sikiliza, mimi sijui. Nilikuwa niko ndani, hapa sijui lolote. Labda kaitwa na mama yake." Janet akaniangalia akasema wewe endelea tu watoto wa mabosi hawa watakutokea puani shauri yako. Mimi nikamwambia bwana sikiliza. Kama unanunua huruma nipe wewe basi ili nisiangaike na watoto wa mabosi. Au unasemaje Janet? Nilimshika kiuno Janet nikamminya hivi akalegea. Akasema wako mimi sitaki mambo yako hebu niache. Nilikufuatia tu unifungulie bomba la kule nyuma limekaza sana na shindo kufungua nikamwambia poa twende. Tungoku tukaongozana na mimi na Janet nikaendelea kumchombeza chombeza sasa Janet. Ya kiwa mbele mi nyuma. Maana Janet naye anatako matata. Nikamwambia sasa Janet mimi na wewe wote wageni. Hmm? Alafu wote atutoki nje. Unaonaje tuko tunapia na utamu humu huko ndani? Hmm. Wewe kuna mtu uko kwenu Mwanza. Maana usukuma nyie mna mna na mnaoaga mapema nikamwambia ah bwana sikiliza wewe mimi sina mtu wala nini ina muda mrefu sijakutana na mwanamke mm, mimi sitaki bwana huku mimi sitaki ukumbuka Janet kanitangulia mbele huko ananitingishia tako nikamwambia ah na hilo tako mama unazidi kuniua Janet ujue wewe wewe ni mzuri sana Janet mm, muongo huko nikamwambia kweli nipe basi penzi jamani jeni eh Janet unataka nitoke nje huko kutafuta nini Janet mm? Shauri yako kuna magonjo siku hizi. Nikamwambia sasa nipe tu ayo magonjo mpenzi wangu mimi sina hata shida. Tukawa tumefika nyuma ya ile nyumba. Nikaangalia huku na huko hakuna mtu wako. Muda huo wakati ameinama anachomoa ile mpira kwenye bomba. Mimi nikaenda kwa nyuma yake nikamshika kiuno kashtuka kanyanyuka. Mimi nikamkumbatia kwa nguvu. Wewe jaki bwana nioche bwana tutaonwa ujue. Mimi kazi bado naitaka ujue. Niache bwana uko. Ntoka nikamwambia usinifanyie hivyo bwana. 
utaki wakati na kuona kabisa unataka janeti acha hizo bwana wewe eh nikambusu busu pale shavuni shavuni kidogo nini kamchumu mchumo alafu nikaambia usiku uje chumbani kwangu mpenzi nikupe vya kisukuma janeti hakujibu kitu ila nikamwachia nikafungua bomba nikaondoka huku yeye kasema matu pale basi mimi nikarudi chumbani kwangu nikajipumzisha mpaka majira ya saa moja nikashtuka baada ya simu yangu kuita nikaangalia nani napiga alikweti ni Karina Nikaipokea akasema uko wapi mbona sikuoni nikamwambia nimepumzika kidogo huku kwangu vipi kuna kazi unataka nije nifanye Ah kazi hamna kazi Hamna kazi Ah Ah Hamna kazi Ah Mm Ah unajua mpenzi nilikumisi tu Umemisi nini nije Niliuliza hivyo maana nilijua hawezi kutaka. Akasema wewe hapana. Nilimisi kukuona tu sio mengine. Nikacheka. Basi toka uje ule chakula leo nimepika mie kwa ajili yako. Au ni mtume Janet akuletea huko. Umechoka sana. Nikamwambia hapana na kuja ngoja nioge kwanza. Sawa. Bana msikilizaji kusema kweli siku mimi maisha yamebadilika hivyo. Basi nikaoga. Ni yangu ni muone Silva kiukweli alinivutia sana Silva kuliko yoyote mule ndani. Moyo wangu ulihisi kumhitaji, nilihisi kumtaka, nilihisi kumpenda sana na sikuwahi kutekwa na mwanamke akilini kama Silva alivoniteka. Alimteka sana ule bidada. Nikaenda jikoni nikamkuta Janeti kapendeza kajiremba na wakati sio kawaida yake alafu amevaa kanga lakini nikahisi hajavaa chupi ndani kabisa. Maana tako lilikuwa linatikisika tako laini. Yaani vurugu tu alivoniona akanilemburia macho akasema ndio umeamua kuja nikamwambia wewe ililala ila umependeza mwanangu ha 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 janet akawa na tabasamu akanipa kule chakula kanijezea minyama akanipa na juisi msukuma mimi kwa kula nikakaa maana kulikuwa kuna kiti kimoja jikoni huko nikaanza kula sivras akaja yule bidada alivoniona akakosa pose akaniangalia huko anarembua macho na yeye alafu jackson nataka leo nifundishe hesabu maana baba aliniambia wewe ni mtaalamu wa hesabu Oho. <laughs> mshike mshike ndege tunduni. Oya oya ndege tunduni. Mwenyewe kajileta. Nikasema okay, sawa. Saa ngapi unataka nikufundishe? Ukimaliza kula, twende kwako kule ukanifundishe. Nikamwambia poa Silva, haina shida. Nikala pale faster faster lakini Janeti alinuna. Ah mimi siku mjali wala ninyi kwanza wewe mtu mwenye hausijeli, alafu mimi niangaike na wewe nikamtumia message Karina mama mama maza house kwamba nawahi kulala nimechoka akasema poa kapumzike mpenzi wangu najua kilichokufanya uchoke mimi nikamwambia kweli baby lakini sio kweli siku enjoy vile sana na nilikuwa nina hamu kama zote basi Silva yule bidada akaniambia naenda kuchukua vitabu na kuja akaondoka Janet akaendele kununa nikamvutia kwangu nikampiga busu alafu nikamwambia wewe usinune baby Amfundishia fast alafu na kupigia uje sawa. Nina hamu sana na wewe mtoto mzuri. Na usawa, ukamfundishi uka, uka, uka tu kwa sio anaendelea mambo mengine. Nikamwambia uniamini bwana, hebu niamini bwana. Nikatoka zangu mimi nikaenda kwangu. Silva bwana kaja amevaa kigauni. Kinamuonesha kila kitu. Yaani sijui ndo anaita sijui shimizi ile, sijui yani ili mradi tu yani majaribu. Yaani ili mradi tu kunitegeni. Ili mradi tu kunichanganya. Kuanzia manyonyo yamechomoza kama iron wire kitovu na chupi aliyovaa hey, ukicheki na kifuki bwana kifupi kila kitu nakiona nikaingia majaribuni kwa mara nyingine tena si wanaume wadhaifu sana jamani nikakaa kaja karibu yangu akasema tunaanzia wapi nikamwambia nipe kitabu kwanza akanipa kitabu nikakifungua ukurasa wa nikafungua nikafungu kwanza ukurasa yani nafunua page ya, 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 ya kile kitabu lakini akili haiko hapo nikaza kusema tunaanzia hapa akanisogelea anavopumua sasa nikasikia hadi anavopumua nikaanza kumfundisha pale yeye ananiangalia tu usone mimi nikaendelea kumfundisha we mara akasema jamani najisikia joto mm. si akatoa ile shimizi sasa jamani chupi yenyewe sasa lovaa bikini ya les mbele inaonesha kila kitu akasimama kaanza kuelekea mlangoni jamani huyu mtoto jamani mtoto 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 huyu kanishinde mimi mtoto huyu hivi nitapona msukuma mie kweli mimi kweli <laughs> Silva kaenda kafunga mlango nka nafungua kwancha 
akaja kanikalia akasema Jackson mimi sitaki kusoma wala nini na kutaka wewe yani umenichanganya wewe kaka hata boyfriend wangu hana mashine kama yako ah! kabla sijajibu alianza ukorofi nikajikuta nimetembea nime, nime, nime na ice eleva huku nikiwa na miahidi na mihadi na na na, 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 na nye yeah. ini nimejikuta nimemgonga silver hapo hapo kumbuka nina ahadi na Janet kwamba inabidi aje silver alikaa sana chumbani kwangu alivondoka tu Janet naye akaja ikabidi nimpe yake yake hivyo nikawa nimeshatembea na wanawake watatu ndani ya nyumba moja tena kwa siku moja Nilijiwazia hii tabia inakuaje sasa? Hii tabia inakuaje? Maza House Karina alikuwa akinihitaji mara nyingi sana. Na tunajiachia bila wasiwasi pia hatukuwa tunatumia kinga wala nini. Kale kabinti Silver naye kwa wakati wake nilikuwa namtumia na Janet pia. Siku moja nikiwa na Janet chumbani kwangu tunafanya yetu. Ariana naye bila hodi akanikuta na Janet. Alileta sana noma, alifoka sana. Na kusema kwamba atanisemelea kwa bosi. Niliumba sana msamaa, akamfukuza Janet chumbani nikabaki mimi na yeye akasema kwamba nimpe na yeye. Msukuma mimi sikushindwa nikampa kitu roho inataka vizuri tu. Tena karitika. Na akasema kwamba nimwache Janet niwe na yeye. Hapo nimeshawapitia nyumba nzima sasa japo moyo wangu unampenda sana Silva na ndio chaguo langu. Siku moja nilikuwa zangu nimetulia chumbani mara Karina Mother House akaja. Anataka tufanye mapenzi lakini nikamwambia najisikia vibaya. Kama nina homa hivi akasema pole. Akachukua pochi yake akafungua akatoa karatasi akanipa. Nikaanza kusoma. Sikuelewa nikamwambia ni nini? Akasema Jackson nina mimba. Nikasema Unasema? Ndio hivyo, na mimba yako. Nikamwambia una uhakika? So mme wako hiyo. Tokea nimefanya mapenzi nawe mara ya kwanza, sijawahi kumpa mwanaume wangu. Tume. Nilishtuka msikilizaji, nikawajiwazia mwisho wangu katika nyumba hii umefika sasa. Sintauawa mimi tena kifo kibaya mno nitauliwa. Mother House akaniuliza, "Jacky vipi mbona kimya?" unaichukulia ajali yangu. Nikaambia sikiliza. Mimi mimi hayana tasilewi nisemaje. Maana naogopa mume wa kijua, mimi nina kwamba itakuwaaje. Oh, hawezi kujua nitahakikisha nampa. Alafu nitamsingizia mimba ni yako yake sawa. Wewe niangalie mimi na uwe mwaminifu kwangu sawa. Nikambia sawa lakini moyoni niliwaza mengi sana. Basi akanikiss pale. Lakini nilijawa sana na mawazo, niliwaza kuondoka hapa. Niliwaza kuondoka kwenye nyumba. Lakini sikuwa na pesa ya kutosha nilijilaumu kwa kuto kutunza akiba. Mimi nilikuwa ni mtu wa kuvaa kimjini mjini, hivyo pesa nanunua nguo na viatu vikali. Nikawaza kutafuta njia kufanya kuepuka hili. Nilikosa raha sana. Amani iliondoka kabisa. Yule bidada Silva naye akasafiri. Aliitwa kufanya interview ya kazi mkoani akaondoka. Hapo nyumbani akabaki Ariana, mama yake pamoja na Janet. Siku hiyo Ariana kanifata akataka nimpe naye mapenzi. Nikamwambia hapana. Nikamwambia hapa nyumbani hapana. Tutakutwa bora tuende sehemu tukawe huru basi akasema poa akatangulia kutoka nyumbani akanipigia simu nikamfuata tukaenda kwa rafiki yake kigamboni rafiki yake aliishi nyumba nzuri sana kubwa na ina geti ana magari mawili tulipofika katupokea vizuri sana alikuwa ni mdada mzuri sana wa sura macho kurembua mrefu kiasi ana shepu nzuri sana na ni maji ya kunde hivi shepu yake matata kama kachorwa na hakuwa mnene sana akatukaribisha vizuri 
Ariana kamtambulisha akasema Jackson huyu ni rafiki yangu kipenzi anaitwa Vanessa. Anafanya kazi benki. Akasema tena, V, huyu ni mpenzi wangu anaitwa Jackson, ni msukuma. Ni msukuma ambaye yule anayekuambiaga. Vanessa akasema huko na tabasamu. Karibu, karibu Shemu, nikamwambia asante sana Vanessa. Kwa sababu nilikuwa nanunua sana nguo nzuri, nikipata mshahara. Kiukweli nilikuwa napendeza kama kaka wa mjini, yani kama kaka wa maana. Kumbe nilikuwa shamba boy tu. Vanessa katuandalia chakula tukala, akatuonesha chumba akasema yeye anatoka kuna mtu anaenda kukutana naye. Akatoka muda huo huo mimi na Ariana tukaingia chumbani, tukaanza yetu. Kwa huyo ambaye ni shoga yake. Muda wa mapumziko Ariana kanielekeza jikoni nikafate maji. Mimi nikatoka na boksa tu. Nikiamini kwamba Vanessa yupo, nikaingia jikoni nikachukua maji maana nilielekezwa jikoni nikaanza kutoka sasa he. Mara nikakutana na Vanessa mlangoni. Alishika glasi aliponiona macho yake yakaelekea kwenye boksa. Akakutana na alichokutana nacho alishtuka, akangusha glasi. Mudona mimi na mshanga yeye maana alitoka kuoga na ndani alikuwa amevaa kanga nyepesi mimi natia mwilini. Nikamsogelea akarudi nyuma. Nikaona anataka kanyaga ile glasi aliyokuwa amevunja. Nikamwahi nikamdaka. Nikawa kama nimemkumbatia. Nikamwambia utaumia. Yeye alikuwa mfupi kwangu. Tulikuwa tunatiza maana nikagundua mapigo ya moyo wake anaenda kasi. Nikamwambia anataka kukanyaga glasi hebu tulia. Tulia nitoe. Nikamwachia akasimama, nikatoa glasi akanimesha ndoo ya uchafu nikatupa nikamwambia nampelekea Riana maji ndani akasema sawa nikaondoka mimi huku namtamani sasa Vanessa tena da ese nilianza tena kumtamani Vanessa nikarudi ndani sikufunga mlango vizuri nilitaka nikiwa na msulubu wa Riana Vanessa asikie lengo haikuwa ili nimpate tu Vanessa ilikuwa nitafute sehemu ya kukimbilia maana pale kina Silva nilihisi moto unakuja tena swa nchi hii. Na Vanessa alionekana na hela, basi nikampa maji Riana akanywa. Nilianza kumbembeleza. Nikambembeleza pale. I say, mtoto akaingia kwenye 18. Nilimpa kichapo cha sifa. Nikaona Vanessa anavochungulia. Nikazidisha sifa yote. Target ni Vanessa anitoe tu kwa kina Silva. Nishaharibu kwa kina Silva. Baada kuchoka Riana kapitu na usingizi. Mimi nikaingiza bafuni nikaoga nikavaa suruali tu, lakini nilikuwa nikimwaza sana Vanessa. Na mwanzaje, nikatoka nje ya chumba nikiwa kifua wazi. Nikajifanya nenda jikoni nikamkuta Vanessa amesimama na kunywa maji, nikamfata nikamkumbatia kwa nyuma. Vanessa alishtuka. Alishtuka Vanessa. Nikamwambia, "Hivi unajua kwamba wewe mzuri sana." Vanessa akawa na hema kwa nguvu. Nikamgeuza, tukao tunatazamana. Tumegamia kabati la jikoni. Nikasema, "Unajua ni mzuri sana Vanessa." Sasa, Vanessa akawa na hema kwa nguvu. Nikamgeuza, tukao tunatazamana. Tukao tumegamia kabati la jikoni. Nikamchombeza dada watu. Akaingia laini tukahamia chumbani kwake, nikajituma haswa. Lakini nilijuta sababu Vanessa aliniridhisha kuliko mwanamke yoyote hata Silva haoni ndani. Nikajikuta na mwambia nakupenda sana Vanessa. Sijawahi kupenda lakini wewe ndio kiboko yangu. Vanessa alijua kunivuruga mtoto huyo. Alikuwa anaweza kila kitu. Baada ya kuibiana biana sana mara tulisikia mlango unafunguliwa niliva suru yangu fasta nikatoka nje kupitia mlango wa jikoni. Na Vanessa alienda jikoni pale akajifanya kama vile anafungua friji. Nikiwa nje nikasikia he. Vi umerudi? Aliuliza Ariana. Alimuliza Vanessa. Vanessa akamwambia ndio. Vipi? Ariana akajibu poa. Umemwona bebi wangu? Vanessa akasema hapana. Ila mlango nje uko wazi na isa takuwa huko nje. Ariana akaanza kuita. Mimi nikakausha. Akaita tena na tena. Nikaitikia nikaingia jikoni nikajifanya vipi? Ah, Shem kumbe umerudi. Vanessa akasema ndio Shem za muda. Nikamjibu poa. Ariana akasema 
Mama kanipigia hivyo turudi nyumbani nikaambia poa. Lakini nilisita. Nilisita kwa sababu sikuwa nimechukua namba ya Vanessa, isa nilisikitika sana. Vanessa mwanamke mwenye kujua kuniteka. Alinteka msukuma mie kwa penzi lake la muda mfupi sana. Nilidhani labda siva ndo kiboko yangu kumbe sikumuona Vanessa. Basi tukaondoka fasta lakini akili yangu ilikuwa inamwaza sana Vanessa. Zilipita siku tatu. Nikiona na mawazo sana. Nilijua pale hapa kuwa mahali salama tena kwangu. Nikifikiria mimba ya Karina, nikaona ngoja nione cha kufanya. Nikampigia simu rafiki yangu mmoja hivyo mwanzo. Nilimweleza hali halisi akasema waombe hela wote, alafu ondoka hapo haraka sana. <laughs> Nenda kajitegemee, singizia chochote kile. Nikaambia sawa. Muda huo huo nikamtumia message Karina ambaye ni mother house ya kwamba nina shida na muomba. Fasta kweli mother house akaja chumbani. Nikamwambia bibi yangu anaumwa sana na ndio mtu pekee nimebaki naye. Hivyo pesa matibabu ni kama laki tano naomba unisaidie. Mother house Karina akasema, "Oh jamani pole baba ke wangu. Eh? Jamani pole suaze hiyo laki tano ile kwa sasa sina." Nikamwambia poa Nilinuna. Akaza kunishikashika eti nataka penzi. Nikamwambia siwezi kutoa penzi. Nilikuwa sijui hati ya bibi yangu tena. Siwezi. Nikashiriki mapenzi ili hali sijui hali ya bibi yangu. Nikamwambia buniache. Niache peke yangu. Na kiukweli nilijifanya kukasirika sana. Nilijifanya kukasirika sana yani kujituma kote kule kumbe bure. Kweli akatoka nikamtumia message Riana nikamwambia hivyo hivyo na akasema anatafuta. Silva alikuwa amerudi nikamuita Silva akaja nikamwambia pia vile vile Silva akasema pole baby subiri nimpigie mtu. Pale pale akanyanyua simu akampigia mtu akaanza kujibibisha bibisha yani wanawake waacheni tu. Akasema eti baby na shida na hela jamaa. Na shida na hela. Jamaa alikao limeuliza shingapi? Akaambia laki sita. Yaani kuna kitu muhimu nataka nikifanye leo hii jamani. Jamaa alikasema natuma sasa hivi akakata simu Silva akasema mambo tayari. Aisee nilishangaa. Kumkaza kote kule kumbe alikuwa na mtu. Nikajitea kukasirika, nikaanza kufoka. Hivyo una nichukulie haja mimi. Nikaanza kumfukia Silva sasa. Wewe una nichukulie haja? Eh? Yaani unapiga simu kwa mwanaume akupe hela, unafikiri mimi sina wivu? Eh? Sitaki hiyo hela Silva. Sitaki mimi. Sasa Silva kana nimebembeleza sana. Mimi kumbe na muenjoy tu kujifanya kwamba naumia lakini hata sikuona huo muda wa kumia. Nikakubali hela iliingia kwake. Na kanitumia mimi laki sita yote nilimkumbatia sana Silva na kumshukuru akaondoka Mamake alikuwa anapiga sana sim spokei na Ariana naye alipiga sana sim kupokea walikuwa nauliza Wakiuliza nilikuwa ninawajibu kwamba nina stress naomba nimniache Janeti choka mbaya ndo kwanza house girl siwezi hata kumwambia Kweli baada ya siku mbili kupita nilipokea salio kutoka kwenye namba yenye jina Vanessa moyo wangu ulishtuka sana nikatulia lakini ilikuwa laki tano mara nikapigiwa simu na Ariana ya kwamba ameazima hela kwa Vanessa nikamshukuru akasema hata hivyo ana shida na mimi atakuja usiku nikamwambia sawa mimi nika save namba ilo tuma ile hela nilijua tu ni, nam, ni, ni, ni mtoto Vanessa mtoto mtamu lakini siku mtafuta nilijua atanitafuta yeye na ni kweli usiku wake alipiga simu nikasikia raha sana kusikia sauti yake Vanessa hadi mzee wangu alishtuka mzigo ulisimama Vanessa kanambia pole sana kwa kuuguza nikamwambia asante sana oh nitakutumia pesa pia kwa ajili ya kumsaidia bibi yako nikamwambia pana Vanessa usitume Kweli msikilizaji hiyo nilimaanisha asitume. 
Sikutaka kumtumia mtoto mzuri. Sikutaka kabisa kumuumiza. Vanessa kanambia wala hata usijali. Mimi natuma ni mapenzi tu nikamwambia haina haja. Ila nimekumisi sana Vanessa. Mmejua kunidatisha we mtoto. Kiukweli V akacheka. Akasema Jack, mimi ni mkubwa kwako. Nikamwambia lakini si nilikupa vizuri. V akacheka akasema sana. Nikamwambia basi usirudie tena kunita mimi mtoto mdogo kwako. Kiukweli tuliongea mengi sana kwa muda mrefu tukicheka na kutaniana. Kesho yake alinitumia milioni moja, nikamshukuru nikiwa napanga mipango yangu kichwani. Mother House Karina alikuja na bahasha akanipa hela, taslim kama laki tano. Nikamkumba tena kwa mbusu alivotoka baada ya masaa kadhaa, akajariana. Akasema, "Nilisema nina shida na wewe, nikaambia niambie sasa. Oh, mimi ni mjamzito." Hi! Nikashtuka. Nikamwambia, "Umesemaje?" Ndio hivyo mimi na mimba yako Jackson. Bahati mbaya mama kanigundua. Kanipa siku mbili tu ni mtaje muhusika mimi nakutaja tu. Ikibidi unioe Jack. <tos> nilikosa jibu, nilikosa pozi, yani mama na mwana wana mimba zangu. Nitafanyaje mimi Jackson? Nimekwisha mimi na siku mzee kijua. Si ndo balaa ili. Majanga mazito yalinipata msikilizaji. Wanawake wawili wajawazito. Tena ni mtu na mama yake. Zote ni mimba zangu. Aisee niliogopa sana. Sana. Nikatafakari cha kufanya, nikaona mm, hapa hapa ni fai kabisa. Wataniua. Karina Mother House akijua na mzee je akijua. Ah, ha, hapa mimi niondoke. Nikampigia rafiki yangu mmoja wa hapa Dar es Salaam. Nikauliza mita gani naweza kupata chumba cha kawaida tu? Ushikaje? <tos> yule yule rafiki yangu akaribia zipo sehemu nyingi sana. Miki kweli sikuwa tayari kuondoka da. Eti kurudi mkoani. No, mkono ni tayari nilikuwa kama na milioni mbili hivi na laki sita. Nikamwambia Ariana kwamba usijali. Nitalia mtoto na nitakuoa ila subiri kwanza nijipange. Nitafute angalau pa kuishi tu. Ariana kalegea ukweli sikuwa na nia kumoa maana sikumpenda kabisa hata kidogo. Nikashinda siku mbili pale nikaamua kumdanganya bosi ambaye ni baba yao, baba yao kina Silva, nikamwambia bibi ana hali mbaya sana na itajika mwanza haraka sana. Yule mzee akaniambia ah pole sana. Mke wangu aliniambia kwamba bibi yako anaumwa. Bosi aliponiuliza hivyo nikamwambia ndio. Wakati huo mimi nimeshapata dalali. Natakiwa nikaone pyumba vyumba kadhaa. Bosi akasema basi kwa vile ni ghafla na nitakusaidia na uli na pesa kidogo pia nitakupa na mshahara wako wa mwezi huu. Kiukweli nikashukuru akaingia ndani akanipa laki nne. Nikatumia message kina Silva maana sikutaka kabisa kuona nao kabisa kabisa kwamba mimi nasafiri. Silva akaja kuniaga akiwa pale chumbani kwangu Ariana akaja pia nikajifanya kulia. Bosi aliyeid kunipeleka stendi mapema sana nikasema sijali nitawa ina pikipiki. Basi wakaondoka mimi nikapanga zangu nguo zangu zote katika mabegi mawili sikuacha hata kitu. Vanessa kanipigia nikaongea naye akaomba kabla sijaondoka niende kwake nikamwambia sawa basi saa kumi usiku nikaondoka zangu maana uh, kijana wa boda boda nilishakuwa nimeongea naye. Nikaenda kwa rafiki yangu John kulipo pambazuka nikaenda kwa Vanessa. Alifurahi sana Vanessa kuniona maana ilikuwa ni Jumapili. Hakwenda kazini. Akanikaribisha ndani. Sikutaka kuchelewa maana tokea nipo njiani nilikuwa natamani sana. Nilikuwa namtamani mno. Namtaji wa masikini na nguvu zake yeye mwenyewe. Basi nilisalimiana kikubwa na Vanessa. Tukaridhishana kiukweli nilimpenda sana Vanessa na upole wake na alivyo na penzi lake. I said tukio katika kocha akaniambia niambie bebe nikaambia uwe mtamu sana yani we ni kiboko yangu akacheka Vanessa nikamuuliza hivi una mpenzi Vanessa akaniambia sina tuliachana nikaambia we mwanamke we mzuri hivyo uko se mtu wewe aha niliachana naye kweli niliachana naye kweli kabisa mimi niko single ah ha. alikuwa wangapi wewe jamaa Ah, alikuwa wa kwanza kwangu. Ndo alinitoa Bikra, lakini baada ya kufanya mapenzi mara mbili tu nikagundua ni mume wa mtu. Nikamwacha. Pole bebi wangu. 
Kiukweli nilijikuta natamani kujua katembea na wangapi. Nilimpenda sana V. Nilimpenda sana Vanessa. Nilipompa pole Vanessa. Akasema asante. Kisha akasema, "Kwa hiyo mwanza lini?" Nikamwambia kesho. Kwani bibi anaendeleaje? Anaumwa tu. Ukirudi utarudi kule. Hapana. Kwa nini? Mazingira tu. Kama unaniamini niambie basi. Vanessa nikaanza kumwambia kuhusu mama Silva alivyonitongoza na kunitishia hadi nikaingia kwenye 18 zake lakini pia nikamwambia kusana Ariana ilivyokuwa naye pia alinitaka kiunguvu na alisema kwamba atasingizia nimembaka nikakataa hivyo nikajikuta tu niko naye lakini wote wanasema wana mimba yangu. Na mimi sina mapenzi nao kabisa. Ikijulikana wanafikiri itakuwa nini katika hali gani? Mimi nitakuwa katika hali gani? <sighs> Jack. Mimi nimetokea kukupenda sana. Na nipo tayari kuwa na wewe. Ili mradi niwe peke yangu kwako. Um, Vanessa nimekumbia ukweli kwa sababu na mimi nakupenda Vanessa. Haya haya kwa mambo ya kusema ni aibu. Lakini nakupenda. Ndio maana nimeamua kujiweka wazi kwako. Basi tukatakiana pale pole kwa muda wa mapumziko akauliza sasa watoto itakuwaaje wakizaliwa. Nikamwambia nitalea ila sipo tayari kuwa nao na pale siwezi kurudi nitatafuta maisha yangu kwanza. Vanessa kaniambia hamia hapa tuishi wote. Sikuelewa ni nini lakini nikajikuta na kataa. Nikamwambia natakiwa nitafute pesa baby. Ili nikutunze siwezi kuishi hapa sababu nina mpango wa kujipangia. Kiukweli nilianza kumpenda kweli Vanessa. Lakini mwanzoni nilikuwa nina lengo la kumtumia tu. Na akasema kwa hiyo mimi je? Nikamwambia Vanessa tutakuwa wote. Utakuwa unakuja kwangu na mimi nakuja hapa kwako. Lakini nawaza. Ariana ni rafiki yako na anakuja hapa. Kiniona hapa itakuwaaje? Niliposema hivyo Vanessa akaniambia nitajua cha kufanya na wala hata usijali kusema na hilo Jack. Nikamwambia sawa tukaenda kula alipika chakula kitamu sana Vanessa mbali na urembo lakini ni mpishi mzuri baada ya kula kazi yetu ilikuwa ni moja tu kupeana tu nilikaa pale kwa Vanessa wiki nzima hata habari ya akakwenda Mwanza haikuepo tena nilienjoy sana nilimenjoy sana mtoto V alikuwa ananijali alikuwa ananipenda pia alikuwa ananiheshimu sana akitoka kazini anafua anapika na alikuwa na heshima sana yale maisha yalinifanya ni mpende sana Vanessa. Na zaidi nilikuwa nijihisi nilikuwa najihisi kwamba ni mume wa mtu tayari ambaye nimeshakamilika. Nilikuwa najiona kama mwanaume ambaye nimekamilika. Maana alikuwa ananinyenyekea sana na alikuwa ananipa heshima. Siku moja tulikuwa tunapeana sebleni. Situpo huru sie mara mlango kagongwa sasa nilishtuka tulikuwa tupo utupu kabisa hapo sebleni mlango uliendelea kugongwa Vanessa kauliza nani wewe tukasikia nje anajibu akasema bana mimi ni Ariana fungua mlango jamani ka nagonga muda wote ufungui hebu fungua bwana kiukweli nilichanganyikiwa nilitaka kukimbia lakini Vanessa akasema usikimbie nikasema sitaki nione mimi akasema kwa nini? Nikamwambia si nilikwambia sababu au unataka unataka akaseme kwao wajue kwamba nilipo nikamatwe au niwe. Vanessa akasema hapana baby basi nenda chumbani. Kweli nikatoka mbio mbio nikaenda. 
ya Vanessa akaenda kumfungulia mlango Ariana. Ariana kana sema mbona ulikuwa unachelewa kufungua jamani. Vanessa akamwambia, "Nilikuwa nimelala." Ariana akasema, "Kweli? Naona macho yako ni mekundu na nimesikia sauti ya mtu mwingine humu." Ariana alivyouliza hivyo, Vanessa kacheka. Ariana akasema, "Umepata new boyfriend nini?" Vanessa akasema, "Yes, nimepata." Ariana kacheka, akasema, "He, nani huyo mwenye bahati? Maana ulikuwa hutaki kusikia habari za wanaume. Yuko wapi nimsalimishe meji yangu?" Maneno hayo aliyazungumza Ariana. Vanessa akasema muda bado bwana utamuona tu. Wakacheka pale. V akamuliza, "Vipi Jackson hajambo?" Ariana kaguna akasema, mm. "Alienda kwao. Ana muda mrefu, lakini hapatikani hata katika sehemu. Nimemisi sana Jackson." Alizungumza maneno hayo Ariana. Vanessa akasema pole sana. "Unampenda sana eh?" Ya, yeah, nampenda. Anajua maombo mno. Japo siwezi kuolewa naye maskini yule. Mimi nitampeleka wapi? Yule raha ni kune tu alafu basi. Baneno hayo aliyozungumza Riana. Vanessa Kaguna tunakosema mfano. Ungekuwa na mimba yake je? Sungeolewa naye sasa. Ariana akasema mara ngapi niwe na mimba yake? Nishatoa kaka sasa nilikuwa nayo mbona nishatoa mie Vanessa akasema wewe dhambi hizo ujue Sasa mwenye mimba yake ulimwambia kama umetoa Ah Bwana mimi siwezi kuzana na yule bana maskini shamba boy tu Siwezi Hata mtoto mwenye nitakuja kumwambiaje kuhusu babake Eti nimezana shamba boy lo siwezi mie Tukweli kipindi Ariana anazungumza hayo maneno mimi roho iliniuma sana kuyasikia. Kumbe Riana na nidharau kiasi hiki tikisa mimi ni maskini. Vi nikamsikia akisema. Akirudi akiuliza mimba yake je? Haya, huyo shamba boy karudi kauliza mimba yake. Na anaondoka aliacha wewe ukiona mimba. Ah, bwana nitamwambia ilitoka bahati mbaya na nitampa tu hela basi atapoa poa uje yule ni mchamba boy tu yule hawezi nisumbua tatulia tu mchezo ni pesa mm. Vanessa Liguna tu basi walipiga story mbili tatu Ariana kaaga kaondoka zake Vanessa kaja chumbani akaniambia bebe kabia nam twende tukaoge leo tutoke tukakae mahali tutulie Nikamwambia sawa. Kweli tukaoga tukavaa maana nilishafata bigi langu kwa John. Tukaingia katika gari nzuri ya Vanessa. Tukaenda katika hoteli fulani hivi iko bichi. Tukafika tukaogelea wenyewe tukala usiku tukarudi nyumbani. Kikweli sikuwa najisikia vizuri kwa kauli za Ariana zile za mchana. Lakini nilifurahi hana tena mimba. Basi Vanessa aligundua nina mawazo. Akaniambia bebe mbona kinyonge sana? Nikamwambia Ariana ananidharau sana najua sikusoma lakini nina mikono miwili hivyo asiniite mimi maskini. Ah, bebe, suaze sana. Wewe sio maskini mbona? Eh? My love. Alafu mimi nakupenda ulivyo. Natamani hata sasa hivi unioe, niwe mkeo na nitakupenda na kukuheshimu mwanaume wangu. Kiukweli nilimkumbatia Vanessa. Nikamwambia bebe, kuna chumba nimepata kiko magumeni. Nitahamia kule ili nijitafute, pia nitafute hela na vitu vya kufanya. Nilipoyesema hayo Vanessa akajitoa mwili na mwangu. Akasema bebe, ina maana wewe unitaki? Bora tuna kila kitu hapa. Kwa nini uniache? Au nakuibia? Baby, maybe ni mwanaume. Siwezi tu nikawa naishi na kaa tu natakiwa nitafute. Na hapo nitakapoishi utakuwa na uwezo wa kuja muda wowote mpenzi wangu. Usiniwazie vibaya. Usiniwazie vibaya Vanessa. 
Mimi ni msukuma. Lazima nipambane. Kiukweli baada kumshawishi sana na maneno mengi mno, Vanessa alikubali akaniambia biashara gani unataka kufanya. Nikamwambia kuuza matunda. Maana nilipopata chumba ni Kiswahilini, matunda yatanilipa. Akasema, "Basi nikufungulie duka la nguo au viatu bebe." Nikamwambia, "No. Bebe nataka nitafuni, yani nitafute mimi mwenyewe kwa jasho langu." Okay, sawa. So. Kiukweli nilimkumbatia sana Vanessa, nikampa buso kwenye midomo yake laini, nilimpa sana haki yake mtoto mzuri usiku ule. Kesha yake alienda kazini, mie nikaenda magomeni. Nikaonana na dalali, akanipeleka katika nyumba fulani hivi, ni nyumba kama uh, ina, ina, ina vyumba kama sita hivi vyote vinawapangaji kasoro kile changu. Mtu adihama, chumba ni kikubwa sana. Naweza nikagegawa chumba na sebule, choni cha nje. Kiukwe nilipapenda, nikaenda kwa mwenye nyumba, nikawa na dalali, nikalipia pale miezi sita, nikapewa punguo, nikapita madukani, nikanunua ndoo za kuogea, na pia ndoo zingine za kutunzia maji ndani, jaba moja kubwa, nikanunua kitanda na godoro, tano kwa sita na sabuni, nikakodi nika, nika kigari, nikapeleka, nikafanya usafi, ndani nikapanga vitu vyangu vizuri, maana bomba la maji pia lilikuwa lipo nje, nikamua kujaza ndoo na jaba kabisa, nikatoka kibarazani, ili kuchota maji. Ile nimefika kibarazani nikamwona dada mmoja vibonge inaonesha katoka kuoga maana kavaa tukanga moja na yeye imemnata anafua anafua nguo zake za ndani pale nikammezea mate msukuma mimi nikamsalimia mambo akajibu poa akasema wewe ndo mpangaji mpya yani kamwambia ndio akaniuliza unaitwa nani nikamwambia mimi naitwa Jackson yule bidada akajitambulisha akasema anaitwa Dida akaniambia karibu aliongea huko na rembua alikuwa na rembua macho akanyanyuka anatikisa tako lile mie na kinga zangu to maji. Ananika zile bikini zake alafu akaita, "Mama Stella we, Mama Stella, njo msalimie mgeni mpangaji mpya." Nikasikia tunaja. Akatoka dada mwingine kibonge na ibala, nikasema leo nimepatikana. Yule Mama Stella kaja hadi nilipo akanikumbatia, akasema, "Karibu sana kijana." <laughs> Nikashangaa, hizi ndio salamu za da. Nikamwambia, "Asante." Yule mwanamke Dida akasema, "Nita kukaribisha rasmi jirani." akaniminyia jicho. He. Nikasema mimi nimepanga wapi mimi? Nimepanga kwa makahaba ni wanaojiuza. Basi wakaingia ndani. Nikasema hapa kazi ipo. Hapa kazi ipo. Basi nikaendelea zangu kuchota maji hadi nikajaza vyombo vyangu hapo dali. Jioni tayari Vanessa kapiga simu akasema baby, ushamaliza shughuli nikaambia tayari. Lakini nilitaka nikanunue mashuka na blangeti akasema mie nishatoka kazini nitavipitia wewe nielekeze nije nikamwambia saa. Kweli nikamuelekeza Vanessa baada ya muda mpenzi wangu akaja nikaenda kumpokea nje alipokuwa amepaki gari nikafurahi sana kumuona. Sasa wakati tunaingia Didi alikuwa anapika kibarazani akasema jirani hatutambulishani mbona? Nikamwambia lazima nikutambulishe jirani huyu ni mwanamke ambaye nampenda sana 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 sana. Ni mke wangu mtarajiwa anaitwa Vanessa. Niliposema hivyo Dida akasema, "Eh, umejua kuchagua mtoto mkali?" Tukacheka pale nikamwambia Vanessa, "Huyu anaitwa Dida ni jirani hapa." Vanessa akasema na furahi kukufahamu. Basi tukaingia chumbani, Vanessa akasema, "Umepanga vizuri na chumba ni kikubwa, safi ongera bebe." Nikamwambia, "Ndio bebe." Basi alikuja na furush kubwa sana akatoa mashuka, katandika na blangeti pia alileta mashuka kama kumi hivi mengine akaweka juu ya bigi langu la nguo nikamkumbatia nikasema inatakiwa tukizindue chumba chako mke wangu kweli Vanessa kacheka akasema umenitaje nikamwambia mke wangu au utaki Vanessa akalisogeza mdomo wake karibu na mdomo wangu tulianza pale kubadilishana mate sikuchelewa uzinduzi ukaanza kama kawaida msukuma mie sirembagi mambo kama haya nilizindua chumba haswa baada ya muda nikamwambia bebe naenda chooni Vanessa wangu akaniambia sawa nikavaa bukta na t-shirt nikatoka ilikuwa kigiza giza tayari. Nikakojoa zangu ile natoka na kutana na Dida mlangoni. Akanikumbatia akasema inaonesha una mchezo mtamu wewe. Kabla sijajibu akaanza kunipa papasa papasa pale. Hey. Akaanza kunipa papasa papasa pale. Nayo isivyo na shukrani eh, mzigo si ukasimama. Dida akasema mm, toto uko vizuri wewe. Hebu nipe na mimi nilie kama mpenzi wako maana inaonesha na faidi sio kwa kile kile jamani analia hatari mpaka majirani tunamsikia lo 
hata kunitamanisha sasa mimi nataka kajaki nipe akanisukumia ndani ya choo akafunga mlango lo wanawake mnachokitafuta hapo mwanamke wangu yuko chumbani ananisubiri mimi mimi nimevutwa chooni huko na mpangaji nikamwambia dida usifanye hivyo usifanye hivyo kwa sababu mke wangu yuko ndani akitoka itakuwaaje sasa na huyo ni mke wangu na mpenda sana unataka uniharibie eh kwa hiyo mimi naomba nikutafutie siku ili iwe ni siku yetu tu sao hiyo siku mke wangu asu, 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 asu peani kwa kutulia sio hivi dida nilipomwambia hivyo dida akawa nakatana sema we nipe cha fasta hapa hapa mbona unaringa kwani tu tu wewe utaki ili tako wewe mwanaume rijali kweli wewe nikamwambia nielewe basi mke wangu yuko ndani na kuomba nikamgusu dida shavuni alikataa kanibana tu nikaona nitumia ujanja nikamshika nikaanza kumwagia sifa kwamba ni mzuri sana anatakiwa apewe raha kwa kutulia ili afaidi vizuri nilimpa ahadi za uongo nyingi sana ili tu aniache kitu ambacho Vanessa i say asingesikia asingenielewa kabisa asingeniacha mazima Lida akacheka amefurahi na akaniamini akaniachia nikatoka chooni nafika kwa nje nikakutana na kijana mmoja hivi ila yeye ni mkubwa kidogo kuliko mimi akanisalimi basi nikaondoka. Vanessa alikuwa ananisubiri. Alikuwa ananisubiri chumbani, nikambuso nikamwambia bebe, tutoke tukatafute chakula na upaki gari mbele pale, gereji kuna parking na onalipia. Nilimwambia hivyo Vanessa akasema sawa bebe. Basi kweli tukatoka mimi na Vanessa. Tukatoka tukapaki kwanza gari. Tukanua chips kuku, maji na juisi. Tukafunga karudi nyumbani kabla ya kula akasema tukaoge bebe nikamwambia poa kweli akaandaa maji akabeba ndoo tukatoka tukaelekea bafuni sikuamini mtoto wa uzunguni mtoto wa kishua he kwa kikuzuri anaishi leo uswazi tena anafurahia kabisa aise kweli mapenzi ni noma basi tulipofika kibarazani nikaona jamaa mmoja akajazia anaingia chumba cha dida nikajua mmewe labla kaje bafuni tukaoga na mpenzi wangu tukamaliza tukatoka nikaona tena mbaba mwingine na kitambi anaingia chumbani kwa Dida. Naye akamfungulia akiwa amevaa mtandio. Mtandio uliokuwa umeacha mwili wake wote wazi nikajiuliza huyu dem vipi? Basi nikaingia chumbani na mpenzi wangu tukala tukaingia kitandani tukaanza pale kupeana raha zetu kama kawaida. Vanessa alijua kuniteka nikiwa naye kusema kweli alijua kuniteka. Sana sana sana. Ina kwa siwazi kitu kingine zaidi yake. Tulimaliza tukapiga story nyingi hadi tukapitiwa na usingizi. Asubuhi aliwahi sana kwa mka akafanya usafi chumbani mimi nikiwa bado nimelala. Akaenda kufanya usafi vioni na kwenye mabafu akafagia kibaraza kilichokuwa kimepigwa zege chote. Akamaliza akaoga na kujiandaa kwenda kazini. Ilikuwa ni majira ya saa 12 hivi za asubuhi. Muda huo ananiamsha ameshajiandaa. Nikaamka nikamsindikiza kuchukua gari akaenda zake kazini niliporudi mama Stera akasema jirani huyu mwanamke umemtolea wapi Nikamuliza kwa nini ah, Ni mzuri sana anaonekana na hela lakini anaheshima na mchapa kazi Leo ilikuwa zamu yangu chooni nimewahi nimekuta yuko anasafisha tena na masabuni ya kunukia Uwanja kasafisha wote na maji jamani Mtoto anaonekana wa kishuo huyo lakini uko vizuri sana Aliposema hivyo mimi nikacheka kwa sifa. Nikasema mke wangu kafundwe bwana. Ah, usimwache na umoe huyo mwanamke. Anafaa. Ah, lazima ni moe. Basi muda huo huo akatoka yule baba niliyekutana naye chooni jana usiku. Akanisalimia. Mama Stella akaniambia huyu ndio mme wangu. Basi nikamsalimia tena baba Stella akanisogelea akasema nilisikia jana wakati yule mwanamke anakutaka chooni mdogo wangu na kosea chana na mwanamke yule. Yule ameshaenda na maji ameungua yule. Pale anatumia dozi na kazi yake ni kujiuza. Na anajiuza hapa hapa nyumbani. Hebu kana imba alidogo. Eh? Nikashtuka sana. Nikasema asante sana kaka siwezi siwezi. 
Siku ile ikapita, Dida alinisumbua sana. Akitaka nimtie, lakini nikawa na mkataa. Basi maisha ilianza hivyo, kweli baada ya siku mbili tena nilitengeneza tololi ambalo nilikuwa naendesha. Kwa mbele kuna baskeli. Nikatafuta matunda ya kila aina mtaji wangu ulikuwa ni walaki na nusu tu. Nikaanza kuuza mitaani. Siku ya kwanza tu nilipata shilingi 1070. Vanessa alinipongeza sana. Nikajipa moyo. Nikajisemea nilikuwa eh naitumikia 1070 mwezi mzima kule. Huku siku moja tu na bado matunda yapo kibao. Nikatunza hela, nikawa naendelea na biashara. Ukapita mwezi, mimi niko bize na weka tu faida. Biashara yangu inaendelea. Nazunguka tu mtaani kuuza matunda. Wateja wengi wakawa wanataka na juisi. Nikamwambia Vanessa ni shauri. Naye akasema ni vizuri bebe, lakini juisi inahitaji fridge mme wangu. Nikamwambia mpaka sasa nimeweka kiasi hiki mke wangu akasema basi tununue freezer. Nikamwambia sawa. Kesho yake tukaenda madukani tukanunua freezer ndogo tu na brenda ya juisi na dumu kubwa. Tukaweka koki pia vikombe vya take away na mirija. Faida yangu ikaisha nikaendelea na biashara sasa tukawa tuna mvutano na Vanessa. Ye yeah, anataka nikae sana kwake. Na wakati mimi biashara uswazi imenoga na muda wote na mkwepa Dida hadi akawa ananichukia. Vanessa wangu akija vituko vingi 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 ananifanyia yule Dida. Mimi nikamuelekeza kila kitu Vanessa na vile Vanessa muelewa akanielewa. Basi mvutano wa mahali pa kuishi uliendelea. Vanessa kasa mimi siwezi kuishi sana kwako bebe. Na choka vya kula vya mitaani, maana wewe hupiki. Nikamwambia usijali mke wangu, tutarekebisha hilo. Baada ya mwezi kweli nikanunua jiko la gesi la plate mbili kwa hela yangu ya msoto na tu vyombo vyombo kidogo. Eh? Na tu vyombo vyombo tuchache, nikampigia simu bebe ya kwamba kitoka kazini aje. Hakuwa na pingamizi maana nguo zake nyingi nilishazichukua na kuzileta kwangu. Alipofika kashanga kuna meza na jiko la gesi tena kwa mbwembwe nikampikia wali samaki akafurahi sana baada ya kula nikapewa utamu vizuri sana kesho yake hakwenda kazini ilikuwa ni Jumapili lakini mimi nilikuwa nina oda ya kupeleka matunda kwa wateja wa kila siku hivyo nikaenda jioni nilivorudi nikakuta vyombo vingi sana amenunua vya kupikia hadi mahoti pot Nikakuta vindo viwili vikubwa vya upe ndani kuna mchele kingine unga na kindo kingine kidogo kina unga mwingine kaandika lebo eti unga wa ngano <laughs> nikacheka nikakuta kanunua tray kina vitunguu vingi sana tangawizi na vitunguu swaumu nyanya hoho tena da tray ya mayai ya kinyeji kuna mafuta katika vidumu viwili vya lita tano nikasema bebe umeamua kuhamishia soko ndani kwako si ndio Kikweli Vanessa akacheka akasema spendi kwenda sokoni mara kwa mara na sitaki tena ule vibandani. Nikafungua freezer nipate juisi na kuta nyama ya ngombe katika vifuko, samaki, kuku pia sausage nikasema du mtoto huyu jamani kweli kaamua. Hapo kasimama anakaanga samaki kavaki kigauni chake kifupi kimemchora mshipu wake huo nikamkumbatia. Akasema nina raha sasa hivi napika kwangu siri mi chipsi mtaani. Hivi kesho namtuma mtu akalete viazi ukitaka chipsi na napika papa nikasema sawa mke wangu fanya lolote lile lilipendalo mimi sina pingamizi kwako kiukweli nilimpenda sana Vanessa maisha yakaenda ilipita miezi minne sikuwahi kumsaliti Vanessa for month sikuwahi kabisa kumsaliti Vanessa wangu nampenda sana naye ananipenda siku moja tulikuwa kwake Hatukufunga mlango, tulikuwa tupo Sebleni. Tunaangalia movie mlango kafunguliwa ghafla akaingia Ariana. Ariana alishtuka sana kuniona akasema Jackson, unafanya nini hapa? Kabla hata sijajibu, akauliza tena, "Wewe Vanessa, nini kunafanya? Who is Jackson wangu huyu?" Nikamwambia, "Hatu heshimiani dada. Mimi si Jackson wako ese." Unasemaje wewe? Malaya nyie, we malaya wa kike, nitakukomesha. Kumbe na kusimulia kuhusu Jackson wewe ukaona umchukue sasa eh? Nitakukomesha kaaba mkubwa wewe. Nikamwambia wewe sikia usimuite mke wangu malaya tafadhali. Sawa. Yeshim. Yeshim. Ariana akasema nini? Mke wa nani? Mke wako. Hivyo Vanessa, kumbe wewe ni mnafiki hivi mbwa wewe. Yaani wewe malaya, mimi nilikuwa nakusimulia kuhusu mpenzi wangu Jackson. Kumbe wewe umemchukua tayari unaenjoy naye sasa eh? Leo nakukomesha malaya mkubwa wewe mbwa wewe kasoro mkia 
unatamaza fisi kujifanya sio unafanya kazi benki sio ndio ndio umchukue bwana wa watu umchukue bwana mwenzio he alikuwa anazungumza maneno hayo Riana huko na msogi Levanessa mwilini nikanyanyuka pale nikasema mbe Levanessa nikamuliza Riana kwa nini unataka kufanya nini oh nataka nimfundishe adabu huyu mwizo wa wanaume za watu ikaambia huyu huu mguso umesikia na mimi sije kuwa bwana wako ila nilikuwa kifaa cha kufanya mapenzi tu kukuridhisha huyu Vanessa ndiye mpenzi wangu hivyo huwezi kumgusa kabla hujamgusa yeye niguse kwanza mimi kweli Ariana kaanukia nikamdaka nikamkokota hadi nje akaanza kutokana we Jackson najifanya mjanja eh mbona ulifanya mjanja ulikuwa unatembea hadi na mdogo wangu mchafu sana wewe ulisema unanipenda Eskiriza <laughs> Riana. Sije kukupenda wewe ila ulinilagai tu na ngono. Ili tu nikufichie siri yako. Kwa unatembea na baba yako. Msikilizaji, nikiwaisi hivyo, nikamuuliza, kikweli akakosa majibu. Kumbe kweli. Akasema wewe Jack wewe, nikasema unabisha. Na Silva je? Nikabe yule ndio nilimpenda lakini mambo yenu ya kimalaya yalinishinda. Hebu sepa bwana. Nikafunga mlango. Ariana akaendelea kutokana. Alienda kutokana nje wakati huo Vanessa wangu analia tu. Nikamkumbatia. Ghafla tukasikia pa dirishani kio kikapasuka. Hatujakaa sawa. Akapaswa dirisha la pili. Na ni aluminium kumbuka. Aluminium window. Nikatoka nje nikakuta nataka kupasua dirisha lingine nikamdaka. Nilianza kumtoa nje ya gate anatukana tu huko anabisha nilimzaba kibao kimoja hivi cha nguvu sana akaanguka chini nikamkokota mpaka nje uko analia eti ananipenda nikarudi zangu ndani nikambebeleza Vanessa nikamwambia nitatengeneza madirisha mke wangu maana mimi ndiye msababishi wa haya yote Vanessa akasema wala hata usijali hakuna kulaumiwa nikamwambia nampenda sana nikamomba tuondoke pale twende kwangu Vanessa kakubali nikawasha gari maana nilikuwa najua kuendesha vizuri alinifundisha governance tukaenda kwangu tulipofika mpenzi wangu alikuwa hana hata rata kidogo aliwapigia simu mafundi waende kwake kutengeneza madirisha Vanessa ni yatima kama mimi nyumba anayoishi ni nyumba ya urithi aliwachuaga na wazazi wake kitendo cha kutukano aiseke ni nyuma sana mimi sikukubali kabisa nilijua lazima nifanye kitu kwa Ariana basi siku hiyo nilimpigia mke wangu na kumfukumuomba sana msamaha Siku ilipita kesho yake sikwenda kazini kwangu nikaenda uh, kusimamia mafundi waweke madirisha wakati yupo kazini. Siku zikapita. Nikazima simu ya jamaa mmoja hivi nikampigia simu ya Riana sikutaka apate namba yangu. Nikamwambia tu nane alivyokuwa mshenzi alijua anakuja kutiwa sijui akajiambia ombi alipofika alinikuta mimi nimekaa tu mahali nikamwambia kwa kitendo ulichomfanya Vanessa nitatoa siri yako kwa mama yako na watu wengine. Oh usifanye hivyo nikamwambia sikia umemdhalilisha sana Vanessa na kumuumiza sana mke wangu. Hivyo lazima na wewe nikulipizie. Oh na kuomba sifanye hivyo sijui. Nikamwambia sikiliza. Mpigie simu ya mke wangu muombe msamaha sasa hivi. Hakikisha na kusamee na umlipe hela madirisha vinginevyo pia. I say picha za wewe na baba yako mkitiana na mtumia mama yako na mdogo wako. Nazungumza hivyo msikilizaji na mtishia tu. Kumbe sina hata hizo picha. Ariana akanyanyua simu akampigia Vanessa akaeka loud speaker Vanessa kapokea. Ariana alianza kumba msamaha anasema ni hasira. Ye hana tatizo Vanessa akiwa na mimi. Na atamrudisha hela madirisha. Nikamsikia Vanessa anasema nilishakusamea kuwa na amani Ariana. Ariana aliendelea kujitetea Vanessa akamwambia nimekusikia Ariana. Lakini kitu kimoja ujue, mimi Jackson nampenda kweli, simfanye sexy toy kama wewe. Mimi nampenda na niko tayari kuolewa naye na hivi sasa nina ujauzito wake. Vanessa alivyosema hivyo nilipomsikia na mimi nikashtuka maana hakuniambia ishu kama hizo. Vanessa akaendelea kusema, kumwambia Riana, hivyo naomba iliyotokea kwenu miasahau. Huyu ni binadamu, hamkupaswa kumtumia eti kwa sababu hana kipato. Oh sawa sitowasumbua kuanzia leo. Riana kakata simu. Analia eti, eti ananipenda. Nikampuuza. Nikasema hiyo hela ya aluminium. Oh naomba nitume kesho nikaambia nisikutafute tuma mapema nikaondoka nikamwacha pale nikaona muwaza sana Vanessa 
mimba anaweza na mimba kwa 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 kwa, kwa kiasi fulani nilifurahi sana jioni nikawahi kurudi nyumbani niligundua napenda sana chips mayai maana kipindi cha hivi karibuni kila siku anakula na juisi ya ukwaju nikanunua viazi nikapika nikampigia nikamwambia bebe nakuja kukufata akasema sawa nikachukua boda boda nikaenda kazini kwake kipindi hiko wenzio wananifahamu alichanitambulisha siku kaa sana walikuwa wameshafunga mesabu yao akatoka na wenzie nikamkumbatia na kumnyonya mdomo akanipa funguo nika drive hadi geto kwangu nikamwogesha siku hiyo na kumpa chakula alishangaa sana akasema leo mbona kama unafuraha sana nikamwambia nakupenda mke wangu oh nakupenda pia basi akanisimulia alivyopigiwa simu na Ariana mimi nikajifanya kushangaa baada ya kula tukaingia kitandani siku hiyo nilikuwa special nilikuwa taratibu sana kwa huku namwambia nakupenda sana nakupenda sana mke wangu na sije kupenda mwanamke kama anavyokupenda wewe mke wangu au nakupenda pia bibi wangu tena sana sana nakupenda sana mme wangu bebe kuna kitu nataka nikwambie na kusikiliza mke wangu niambie tu <laughs> uskasirike lakini ah uh, no mimi sio kukasirika nashukuru kwa kuni lakini pia kama hautakuwa tayari kwa hiki nitakachukwambia niambie tu nitakuelewa mke wangu nakupenda wewe niambie chochote na nitakuwa tayari Mimi ni mjamzito. What? Bebe kweli? Ndio. Jamani mke wangu nimefurahi sana. Asante kwa kunibebea. Kwa kunibebea mwanangu. Naenda kuwa baba sasa eh. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana, sana sana. Pia asante kwa kunibebea mwanangu. Mwa. kwa baba. Ah, se. Uko tayari? Ndio mke wangu, tena nimefurahi sana. Yaani wewe umejua lini kama mjamzito? Nimepima jana mchana maana siku zangu sikuziona. Wow. Nakupenda sana mke wangu. Sasa hizi nitakuwa nakupeleka na kukufata kazini. Sawa, itabidi wewe unakaa na gari. Hapana, nakupeleka nikiwa narudi na chukua boda boda. Na gari nitakuwa siwezi fanya kazi. Sasa hivi nikazani kwanza na kazi nataka nikupe kila unachokitaka kwa hela yangu paka kujifungua. Ah, sawa. Kiukweli siku zikapita. Tukaenda wote kupima afya. Tuko vizuri sana. Vanessa alinenepa maana nilikuwa nampa kila kitu alichokuwa nakitaka na hakuwa anataka vitu vikubwa pia kliniki nilikuwa naenda naye nikaona nifanye hatua za kumoa nilikuwa naweka pesa na yeye alikuwa na alikuwa na mamake mdogo tu hana ndugu wengine nikatuma mshenga nilivotuma mshenga wakanipa majibu mazuri nikaenda nikatoa vitu vya mwanzo vilivyotakiwa vile vya lazima sikuwa na hela kubwa sikuwa na hela kubwa sana nikamvisha Vanessa pete ya uchumba mbele wenzie na mamake mdogo japo mamake mdogo akufurie sana vile mimi ni maskini lakini kwa Vanessa ile ona tofauti alifurahi sana tukao huru na mapenzi yetu basi mimba ikafikia miezi saba bado anaenda kazini na mimi bado naangaika na matunda yangu mtaani nakumbuka siku moja Uh, nikakutana na kidem fulani vicha uswailini kilikuwa kinapenda sana kula matunda nikamzoea kama mteja siku hiyo akaniita kwao nikampe matunda kweli nikaenda nikafika pale nikakakuta kaputu hapo nikadem fulani hivi mapepe mapepe sio kazuri kivile ukimleganisha labda na Vanessa ila kana mvuto tu kaka nikumbatia kaka ka kaanza kuninyonya mdomo. Mimi bado nashangaa. Akaniambia nakupenda sana na imejaribu kukuonesha unajifanya uone. Nikamwambia mimi nina mke siwezi. 
Oh, napiga kelele unataka unibaka kama utanikatalia. Nikamwambia nipe kondomu. Basi muda huo akanipa kondomu kadem kanaitwa Nuru. Kiukwe nilibanjuka, nilibanduka, ni yani nilibanjuka nacho sana tu. Uh, sijui ni mimi nilikuwa na pepo au ni nini? Ah, nilimsaliti Vanessa wangu kwa kidemu mapepe sana ambacho akijatulia. Na kilikuwa kizuifu sana umambe ya mapenzi. Kiliniweza. Na mimi nilitumia Uh, mbinu zangu zote mbinu zangu zote tatu lakini kiukweli uh, bado mawazo ya kilini mwangu alikuwa ni Vanessa tu basi nilivomaliza nikatoa kondom nika zifunga zote katika karatasi nikasepa nazo videmu vya uswazi sasa vikawii kukoroga so unajua nikatupa vyo vya mitaani huko nuru sikumpa hata namba ya simu lakini ikawa kama mchezo sasa Ukizingatia Vanessa alikuwa na mimba kubwa. Hanipi sana hivyo. Kwa nikawa na hiki kidemu nuru. Na katia na mpar, ananipa raha na kapa raha. Nuru akasema mimi ni kiboko yake Vanessa. Kikwe nilitembea naye kama mara nne nilivona ananiganda. Nikaanza kumkwepa. Spiti kwa tena. Siku moja niliwahi kurudi nilitaka nikamsaidie mke wangu kufanya uh, kufanya usafi yani kufufua na vitu kama hivyo. Yeye alikuwa kazini kumbe. Nuru aliniona alikuwa ananifata wakati naingia nilimkuta Dida kibarazani nikamsalimia akanibinulia mdomo hakujibu nikaingia zangu ndani nikaanza kupika he. Mara naona mlango unagongwa nikafungua ise sikuamini ni Nuru. Nikamwambia umefata nini kwangu akasema nimemisi siku hizi unanikwepa kwepa si ndio nikamwambia wewe mimi nimeoa wewe. Naomba uende mke wangu asijaka kukuta hapa nitakuja kwenu. Nuru akasema uongo nipe faster niondoke nikamwambia a a a nitakupiga nitakupiga umushangae hakuelewa ndo kwanza akatoa nguo zake zote akabaki ucha na jilaza kitandani mimi nikamwambia naomba uende basi naomba uende basi twende wote ila sio hapa lakini nuru wala hata hakuelewa tulibishana muda mrefu nikaona ngoja nimpe faster sepe nikatoa tisheti nikabaki na bukta kanisogelea tukaanza kula na pale mate maskini mimi hata mlango sikukumbuka kufunga gafla kwa funguliwa na Vanessa mke wangu akaingia akanikuta nimemkamatia nuru yupo uchi kabisa tunanyanduana sijui kajuaje mke wangu jamani kanikuta live kabisa bila hata chenga bila chenga live to live nilimsukuma kwanza nuru nikamwangalia mke wangu kwa huruma Vanessa aliniangalia kwa uchungu machozi alimdondoka akasema Jackson mke wangu nini nimekukosea hadi unifanyie haya mke wangu kweli na staili hiki unachonifanyia Muda huo nilikuwa nimepiga magoti msikilizaji nikasema ni same mke wangu naomba nisikilize. Mke wangu akaniambia hapana Jackson, hili ni kosa langu nimekuja bila taarifa. Ni same mume wangu. Kama huyo mwanamke ndiye anayekupa furaha, basi endelea mimi nataka uwe na furaha sababu nakupenda. Hi! Vanessa alizungumza maneno hayo kisha akaanza kutoka. Isa nilianza kumfuata nikiwa kifua wazi. Mke wangu alikuwa analia kwa uchungu huko anatembea speed mimi nipo nyuma yake kufika kibarazani nikamkuta Dida anacheka kwa nguvu. Akasema malaya umekuponza unapoteza unapoteza mwezi kwa kuhesabu nyota. He he upo. Ulikuwa unarusha rusha dhahabu chooni eh? Imedumbukia sasa pambana na jiwe sasa. Kiukweli sikumjibu kitu. Kufika nje Vanessa kumbe alikuja na pikipiki akapanda akamwambia dereva aendeshe. Tena endesha haraka. Dereva naye akaondoa pikipiki faster. Mimi nikaangaika sana kuita. Alafu jambo lingine lilikuwa niko kifua wazi. Nikafuata walipoelekea watu wanashangaa sana. Mimi sikujali. Nikamfuata mke wangu. Lakini sikuona. Nikawaza niende ofisini kwake. Dereva akasema, "Hapana brother, hujavaa shati." Dereva ambaye mimi sasa nilikuwa nimemkodisha au pikipiki. Nikabeba basi nirudishe nikavae, nikarudi kwangu. Dida bado yupo kibarazani. Anasema, "Hivi nyoo wanaume mna nini nyie?" Yaani ulipata mwanamke mzuri sana kuanzia sura mpaka shepu. E ambaye mwanaume yote anatamani awe naye tena msomi ana kazi nzuri mpole ana gari alikupenda wewe kapuku muuza matunda mzuri la juani anaacha mjengo kwao anaishi geto la shilingi 1040 unashindwa kumthamini unaleta takataka ndani kitoto hata heshima hakina wakati mke wako na uzuri wake wote anaheshima kwa kila mtu anafanya usafi vioni uwanjani kila siku hata kama sio zamu yake eh ili wewe u, u, uweze kwenda chooni sehemu salama sehemu safi kabisa lakini unamlete iko kijana mke iko kijichafuchafu hivi una akili wewe 
eh? na usisumbuke kujua kafika jifikaji ni mimi mimi nimempigia simu mimi hapa dida da kusikia hivyo nilikosa nguvu nikamwangalia tu maneno aliyosema ni ya kweli kabisa uweze mfananisha nuru na Vanessa nikaingia ndani dida akaendelea kucheka kimbea nikakuta nuru kajilanza kwenye sofa maana nilishanunuaga sofa na TV na mziki mkubwa tu nikakuta nuru kaweka mziki anasikiliza huku kavaa kanga tu kumbe alikuja na kipochi kaweka na kanga nikamwambia wewe bado uko hapo unafanya nini toka kwangu oh baby kama kuachwa shaachwa baki na mimi niwe mke wako nikamwambia wewe hebu jiangalie alafu jifananishe na mke wangu huna hadhi hiyo toka bwana nuru akawa elewi i say ananikumbatia eti Msukuma bana nikapandisha mori, nikaanza kumshushia kipigo. Yaani mimi na hasira na mwanamke wangu kaniacha, alafu ananiletea pigo ambazo sizielewi. Analetea mambo ya ajabu ajabu nilipiga yule mtoto akawa analia. Na msuku mie nje kwa anangangania kashika kitanda, taki kutoka na kipigo nilichompa nasema "Oh nakupenda." Kama unaniua ni uwe, nikasema nakuwa kweli malaya wewe. Mnivunjia ndoa yangu. Alafu ananiletea ujuaji hapa. Niliendelea kumtandika, alianza kuvuja damu lakini demo aondoki. Nikajikuta nimetoka nje nikamchukulia panga. Panga ilikuwa liko vibarazani kutokana na mziki. Dida hakusikia sauti, lakini alivona anachukua panga na nimefura kwa sila. Akamuita mama Stella wakanifuata. Mimi nikaingia ndani ule demu kashikilia kitanda bado. Alivona panga kaanza kusema ni samee useni uwe. Ni samee analia kabisa. Kwa nguvu, jamani ananiua nisaidieni nikataka kumkata mama Stella akanishika. Dida akanipokonya panga. Mimi bado nina yani bado nikamshinda nguvu mama Stella. Mama Stella aliyekuwa akiniomba acha jaki acha mdogo wangu acha 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 ukimua huyo utafungwa. Huto muona mwanao akizaliwa. Sasa mimi nikawa nasema huku nalia. Nikabe dada huyu mwanamke kanifata hapa kwangu. Nyuma nyuma kaja kavua nguo. Eti nimtie. Mkongo kaja kakuta hali hiyo. Mke wangu mimi anitaki. Hivi nitamweleza nini anielewe? Kakuta demu utupu kabisa tena chumbani kwake hapa. Hapa ni kwa mke wangu pia. Dada nampenda Vanessa wangu. Nampenda Vanessa. Dida akamgeukea Nuru, akamwambia wewe Malaya, unachotafuta ni nini? Hebu toka huko. Toka ndani huko. Huu ni mwanaume akutaki. Toka, usije kumpa kesi bora. Nuru anasema mimi natokaje? Kanipige hivi. Mwache ni uwe. Ila mimi nampenda. Nika aise ndili pando na hasira. Nikamponyoka mama Stella nikamkamata Nuru ili mpa kipigo tena nikamwambia sikutaki toka kwangu sikutaki wakinadida wakanishika wananishindwa mimi si mwanaume nikamkamata yule demu nikamburuza mpaka nje akiwa na kanga yake moja tu i say watu wakajaa si unajua tena uswazi nikamwambia sikutaki mbwe unajileta kwangu unanikalia utupu mimi unanivunjia ndoa yangu malaya mkubwa wewe kwanza upo uchi uchi wenye mbovu kabisa nilimtukana sana yule demu akawa analia pale watu wamemzomea watu wana mchamba wanasema wewe mwanamke sijui nini na nini huyo ana mke wake huyo tena tajiri ana gari wewe mnuka shombo tu koma mimi nikaingia zangu ndani nikaacha na chambo kule na majirani nikachukua viungo vyake na kipochi chake nikamrushi huko nikasema kaa mbali na mimi kisha nikarudi ndani nikakuta mama Stella anamlaumu sana Dida kwa nini alimuita Vanessa na hali yake anaijua Dida kasamini nilijua tu ni mwanamke wake hapo nilikosea ila nawe jaki mjuaji sana. Kikweli nilijikuta na Lia nikasema umeniambia ukweli Dida. Mimi ni mjinga sana. Ona mke wangu sijui ana hali gani huko. Tunapendana sana. Mama Stella akasema usilie mdogo wangu. Wejikaze, mtafute mwenzio, ukilia haitoisaidia. Pia sisi tutaongea naye. Nikambia sawa. Jikaze. Mtafute mwenzio. Ukilia haitoisaidia. Pia sisi tutaongea naye. Sawa. Ikawa shati nikaenda ofisini kwake lakini sikumkuta. Wakasema katoka. Katoka baada kuvokia simu na amesema kwamba hatorudi hajisiki vizuri. Nikatoka nikaenda kwake maana nina funguo. Sikumkuta pia. Nikaenda kwa mama yake mdogo na ileonesha hajamuona. Maana nimefika nikasalimia. Akauliza Vanessa hajambo kaenda wapi? Nilimtafuta wiki bila hata mafanikio. Na simu alizima kabisa Vanessa. Nilikuwa naumia sana. 
na kazi sifanyi. Siku moja nikaenda ofisini kwake nikamkuta akiwa mtu ambaye ni mnyonge sana. Yeye akiwa ni mnyonge sana. Alivyoniona alinikaribisha vizuri sana kwa tabasamu akasema wao mume wangu umeona unifuata unisalimie. Je kweli? Sikuwa na jinsi, ili bitu ni mwitike ndio. Vanessa kaniambia tena natamani sana ice cream, twende nje ukanionolie. Nikamwambia sawa. Nilimjibu sawa kwa kujishtukia, tukatoka hapo, tukafika nje, akaniambia sikia. Sikia nikwambie kitu Jackson. Na kuheshimu sana. Na sitaki kukuvunjia heshima mbele za watu. Hapa mimi ni kazi ni kwangu. Sitaki kuishi kwa maneno maneno. Watu wakijua matatizo yangu. Hivyo naomba iwe mwanzo na mwisho kunifata hapa. Umenielewa? Sina cha kuongea na wewe. Sawa? Nilipata matatizo ujauzito ulitaka utoke kabla ya wakati. Yote ni siku sababu yako. Hivyo kama unampenda mwanao kaa mbali na mimi. Ah! Kusema kweli nilikosa pozi. Nikasema mke wangu nisikilize basi. Kwa heri, sitaki kukuona. Vanessa aliniacha pale kisha nikaondoka nikiwa na mawazo mengi sana. Yaani kama nimeloa mwili mzima nikapanda bajaji hata sijui naenda wapi. Nikiwa ndani ya bajaji nikazunguka na dereva Anashusha watu, mimi bado ndio. Yaani ndo kwanza nipo tu mule. Tukazunguka kama masaa mawili. Dereva alikuwa ni baba mtu mzima hivi. Akaniuliza wakati tumebaki pale pekee yetu. Akaniambia mwanangu, nini shida? Nikashtuka. Nikamwambia kuna shida. Yule mzee akaniambia, "Mimi ni mtu mzima mwanangu. Na ninaye kijana kama wewe." Kwa hiyo kwa huru tuniambie mimi kama mzazi wako. Kiukweli nilianza kulia. Akaniambia jikaze mwanangu. Hii ni shida. Ilibidi ule mzee nikimsimulie, nikamsimulia mkasa wote. Akasema mwanangu, usijali. Huyo ni mkeo na ana asira sasa. Na ukijumlisha na hali yake, hebu muda, mpe muda usimfuatilie ila tuma pesa matumizi kila siku kama kawaida muda ukipata ongea naye atakuelewa pia ulikosea siku nyingine wanawake wa hivyo fukuzia mlangoni sawa mwanangu yatapita jikaze nafanya kazi kwa bidii muandalie mazingira mazuri eh ya kuweza kujifungua sawa ikasema sawa baba asante sana unaishi wapi kweli yule mzee baada kuniuliza naishi wapi Ilibidi ni mwelekeze ninapoishi nikamwelekeza kisha kanipeleka mpaka nyumbani akaona toroli la matunda akasema wewe ndo muuza matunda nikasema ndio mzee wangu akasema mwanangu ananiambiaga unapitisha pitisha nikasema ndo mimi mzee wangu ah sasa kijana mimi naishi pale mbele kile kiduka ndo ndo kwangu pale mzee aliponiambia hivyo nikamwambia ah kumbe mzee wangu kumbe ni jirani ah ndio mwanangu ukiona shida yoyote uje tutaongea Sawa, usijikatie tamaa. Usijikatie tamaa, wewe ni mwanaume. Nikamwambia sawa mzee wangu. Sawa. Chukweli matunda yalikuwa mengi sana miharibika. Nikatupa, nikanunua mengine, nikaanza kazi kwa kasi ajabu sana. Kufika mchana, nikao nina shilingi 1030. Nikatuma kwa Vanessa hakujibu nilifanya hivyo kila siku nilikuwa natuma hela kula 30 zingine nikipata natunza ukapita mwezi mzima natuma tu pesa kama ilivyonisha yule yule mzee nilikuwa nafanya kazi kwa bidii nikaanza kuuza juisi hadi usiku kwenye migahawa siku ya clinic siku ya clinic nikawai nilikuwa na shilingi 1500 ya vipimo maana nilikuwa najua kabisa hospitali tunayoenda basi nikawai lakini mpaka saa sita hakufika nikajua kabadili hospitali nikamtumia pesa hiyo 
Nikamtumia na message leo ni tarehe ya kliniki mke wangu nimekusubiri hospitalini hujafika naomba hiyo pesa ukapime vipimo Lakini Vanessa hakujibu Nikarudi kazini nikiwa na masikitiko Hapo mimba miezi nane nilijua kunatakiwa maandalizi nilinua vitenge nikanua kanga pia na vifaa vya kujifungulia Mama Stella alinielekeza na nilienda naye madukani nikam ni, ni, nikamtuma mtu apeleke na kweli kapeleka na akakabidhi hapo mimi na Vanessa hatuna mawasiliano kabisa siku ya clinic nikamtumia kwa msini tena na hapo kila siku nilikuwa natumia 30 hata kama ndio niliyokuwa nimeipata kwa siku niliona bora ni sile mimi lakini nimtumie yeye kiukweli nilipungua sana mwili wangu maana nilikuwa na mawazo sana siku moja nikaamua kufanya maamuzi magumu baada ya kuona nateseka mawazo tayari ana mimba miezi tisa. Hapo mwanzoni nikamwambia mama Stella, mimi naona tu bora nirudi nyumbani Mwanza. Mama Stella akaniambia kwa nini? E kama siwezi maisha haya bila Vanessa, siwezi. Mimi siwezi kuishi mama Stella. Mama Stella akaniambia atakwisha. Kuwa na sobera. Nikasema lini dada? Miezi miwili imepita. Dada ona sasa. Naishi kwa shida. Bora nirudi kwetu. Hata nikifa huko wapo atakaonizika kuliko maisha haya ya mjini. Nilipomwambia hivyo, mama Stella akaniambia kama unaamua hivyo mjulishe na mkeo. Nikasema ah yule hatujali. Hapana mjulishe tu. Nikasema sawa. Basi nikatulia, mida ya saa tatu hivi za usiku nikatuma message nikamwambia mke wangu. Samahani kwa usumbufu. Najua na kusumbua sana lakini naomba nikwambie kwamba nimeishi peke yangu kwa mateso sana duniani. Sina familia yoyote zaidi yako wewe. Pamoja na mwanangu ajaye. Lakini na wewe umeamua kunitelekeza. Sikukusudia kukusaliti mke wangu. Mwanamke alikuja tu kunigangania ndani akavua na nguo. Ndio katukuta katika harakati za kujitetea. Asi asinijazie watu. Nika kudhalilisha kwa sema kweli lakini siwezi kuleta mwanamke mimi ndani kwako mke wangu. Na kile kosa nilikosea. Na naomba sana nisamee mke wangu. Nakupenda sana Vanessa. Na sije kupenda hivi. Sije kupenda hivi mwanamke katika dunia hii. Wewe kwangu ni mama. Wewe kwangu ni kila kitu. Vile umeshindwa kunisamehe siwezi kuendelea kuishi katika dunia hii. Narudi kwetu ili nikafie huko. Nikafate wazazi wangu. Mimi sitastahili kuishi kama nimekosa msamaha wako. Kwa ni maisha bila wewe ni sawa na kifo. Nitaondoka na kamwe hutuniona. Naomba usilie sana nikifa. Na pia naomba mwanangu umsimulie yale mazuri yangu tu. Mabaya nisamee usimwambie atanichukia. Na kuomba ninarudi. Nikafie kwetu. Japo mimi ni yatima sina wazazi wala ndugu. Naamini kule wapo majirani wanonijua. Na uhakika watanipa maziko mazuri japo sitopumzika kwa amani. Moyongu naumia sana kukukosa Vanessa wewe ndio furaha tunatumaini langu. Na kutumia pesa niliweka kwa ajili ya kujifungua mtoto wetu katika hiki chumba sitobeba kitu naomba vitu hivi nilivotolea jasho langu japo vichache vikawe urithi wa mwanangu na kupenda sana Vanessa na kupenda mno mama yangu ishu kijua nilikupenda kuliko chochote pia wewe ni kitu kizuri pekee kilichowahi kutokea katika maisha yangu mimi ni Jackson baba wa mtoto wako Nikatuma ile message kafika na akaisoma nikamtumia pesa yote nilokuwa nayo nikabakiza nauli tu ya kunifikisha mwanza hata hela ya kula sikuacha Nikatoka nje nikamwambia mama Stella mimi kesho naondoka na rudi mwanza nikamwaga Dida ambaye tulikuwa tunaongea siku hizo akasisitiza sana na kusema naye Vanessa hakukupenda vizuri kinyongo gani iko jamani mpaka leo basi we nenda atakutafuta Nikasema sawa. Kweli nikarudi chumbani, sikupanga kubeba hata nguo. Nikaweka nauli katika begi hata sikula siku hiyo. Nikapanda kitandani tayari kwa kulala. Basi nikachukua album, nikaanza kutazama picha zangu na za Vanessa, nikajikuta naumia sana. Nikaka kitandani huku nikitoko na machozi, nilitamani nikate hata ume wangu maana ndio sababu ya kuachana mimi na Vanessa. Mida ya saa sita za usiku nikiwa nawaza tu maana nilikata tamaa maisha kabisa kabisa nikasikia mlango na gongwa sikujua ni nani lakini sikwenda kuufungua ukagongwa tena kwa nguvu nikaona nikaufungua nilivofungua sikuamini macho yangu msikilizaji alikuwa ni V Vanessa wangu 
Nilipofungua tu akanikumbatia huko akilia akasema usiondoke mume wangu. Usiwaze kuniacha mimi na mwanao tukizidi kubaki yatima na kupenda sana mume wangu. Da. Ase sikuamini. Nikamkumbatia kwa nguvu sana Vanessa wangu. Huko nikilia tukaingia ndani nikafunga mlango. Alikuja na kibegi kidogo hivi nikampokea. Sijui hata niongee nini. Naona kama naota nikamuuliza umekula tayari. Akasema ya tayari nimeshakula. Tukapanda kitandani nikamkumbatia akawa bonge mwenyewe. Akasema umepungua sana mume wangu jamani. Mimi nikakaa tu kimya. Nikamuuliza umenisamea kweli? Ya, yeah, ukusamee. Basi usiondoke tena mke wa mume wangu. Tuishi wote hapa. Na mimi natamani wewe usiondoke. Tuishi pamoja mimi na wewe. Huo ndio kweli. Na wewe naamini uko tayari katika ile kuishi na mimi hapa. Ndio mume wangu. Kio kweli nikaanza kumbusa mashavuni. Nikafika mdomoni nikaanza kumnyanya mate. Tulipiana denda kwa muda. Kisha akaniambia, "Baby." Nikambia na Nimekomisi ila unipeta ratibu mume wangu nimekomisi sana utamu wangu. Nikambia hata mimi nimekomisi sana mtamu wangu. Sawa baby nitakupa taratibu. Basi nilikikisha nampa chake haswa cha halali. Maana mke wangu mtamu sijui nilikusi. Yaani sijui ilikuwa aje. Yaani nilikuwa na yani sio nilikuwa na muona. Alikuwa ni mtamu kuliko yote ambaye nilikuwa kukutana naye. Nilikuwa nangaika na nini mimi jamani? Basi tu. Nikamridhisha haswa Vanessa wangu mwenyewe tumbo lake lipo kule. Tukalala kesho yake hakuwahi sana kuamka. Mimi mbeshia kuwa kubwa niliamka mimi nikasafisha vioo huko ninafanya. Ni yaani nilikuwa nilikuwa na furaha sana. Nilikuwa na furaha sana. Na imba imba tu Mama Stella na Dida wakauliza wewe kuna nini? Si ulisema unasafiri leo nikacheka tu nikasafisha kibaki. Kibaraza nikawahi sokoni. Walikuwa wanatishangaa tu majirani wenzangu. Na ile nauli nikaenda kutumia sasa. Nikaleta nyama ya kuku pamoja na viazi. Nikampikia mke wangu mchemsho maana ndo chakula akipenda acho. Akaamka kaenda nje kuoga ndipo akina Dida sasa wakamuona. Nikasikia wanamsalimia kwa furaha sana. Wanamsema jamani wifi. Eh? Ah umekuja lo. Ulitaka kutulia mtu hapa. Basi Vanessa akawa anacheka tu kusikia hayo maneno kutoka kwa majirani. Akaoga karudi chumbani akala akasema, "Nimechukua likizo ya uzazi tayari." Hivyo siendi kazini nikamwambia sawa bebe. Akawa anaishi kwangu pale. Mimi nikarudi kazini kwa kishindo. Nikawa nafanya sana biashara. Sana. Hela natunza na kila siku naacha hela ya mboga. Japo nilikuwa na wai kurudi kufanya shughuli mbalimbali za nyumbani kumsaidia mke wangu. Siku moja tukiwa tumepumzika usiku mke wangu akasema mme wangu mimi nina wazo nikaambia niambie mke wangu. Hivi ehe na kusikiliza. Ah uh, Isa hivi na karibia kujifungua nahitaji msaidizi mme wangu kama tunaweza kupata msichana wa kazi mwaminifu itapendeza. Oh sawa mke wangu. Nitaulizia nyumbani kwanza kule Mwanza wat okidiambia okay, basi itakuwa sawa. Ah, asante sana mme wangu. Sasa tukipata tutaishije hapa chumba kimoja. Do, kweli mke wangu sasa tunafanyaje? Mimi nafikiri tuhamie kule kwenye nyumba wale tuachie wazazi wetu. Ah mke wangu hapana, tutafute nyumba tupange. Mme wangu, mimi ni mke wako. Pale niliachiwa mimi niishi na familia yangu. Ambe ni wewe, unavyokataa unamaanisha nini? Tupange wakati. Kuna nyumba mme wangu. Tufaidishe watu. Hiyo kodi unaotaka tukalipe. Tufanyie jambo la msingi. Usiwe hivyo mme wangu. Aliongea mengi ya msingi. Aliongea mengi sana ya msingi na yenye kusikitisha. Kwa kweli bitu ni mkubali mke wangu basi nikafanya mawasiliano mwanza kuna ndugu wa mama wa mbali. Alikuwa ni binti ambaye amemaliza darasa la saba alikuwa amefeli. Ni binti alikuwa na tabia nzuri sana anaitwa Pendo. Pia tuka tukahamisha vitu tukapeleka nyumbani kwa Vanessa pia. Akashauri niachane na kuuza matunda maana kule sitopata wateja sana. Hivyo basi nifungue tu biashara ambayo akawa amesema kwamba nitakuwa na kaa tu dukani. Nikamwambia mtaji mkubwa sina. Akasema atanipa mtaji mimi nikamkatalia. Akasema basi nitakukopesha utakuwa na nilipa. Hapo ndipo nikamkubalia. Nikaongea na mzee Juma yule aliyebeba aliyenibeba katika bajaji maana alikuwa kama babangu. 
akanishauri biashara ya vifaa vya magari na pikipiki pia bajaji kwa kuwa inalipa nitafutia eneo zuri ambapo naweza weka na garage pia akaniambia na mtaji mzuri wa kuanzia nikarudisha marejesho kwa mke wangu ila nikasema akishajifungua Binti Pendo alifika akaelekezwa kazi akawa pale mie nikaanza kutafuta maeneo nikapata frame nzuri na eneo linalohitaji kujengwa mke wangu akanikopesha hela nikajenga kama garage na duka nikakarabati siku za kujifungua ziliweza kufika alijifungua salama mtoto wa kiume amefanana sana na mimi kiukweli nilifurahi sana baada ya mwezi nikaweka vitu dukani nikaanza kuuza vifaa mafundi walinifata wenyewe na mie nikawa najifunza pia kama najifunza ufundi basi baada ya miezi sita hapo mke wangu alishaanza kwenda kazini na kutokana na utendaji wake wa kazi akapewa gari kama zawadi ile nyingine likaendelea tu nikaendelea tu kulitumia mimi basi maisha alikuwa hivyo maisha alikuwa mazuri sana na nime, nilikuwa nimenawiri nimependeza sana nimependeza naendesha gari zuri na vaa nguo za gharama siku moja niliwahi kurudi kurudi nyumbani kwa ajili ya kucheza na mtoto nikiwa ndani pendo aliniita Akanambia kaka samahani kuna mgeni getini. Anakuita. Ikasema mgeni. Mgeni gani? Akasema ni mdada ana mtoto. Nikasema mbia ingie. Pendo kweli akatoka. Akarudi na huyo mgeni. Nilitazama yani nilitamani kuzimia baada ya kumona huyo mgeni. Alikuwa ni janeti. Na mtoto anayekaribia miaka miwili hivi. Janeti amechakaa, amechoka mno. Katoto hakana afya, nywele zinapepea, kitumbo kikubwa. Nikamwambia Janeti karibu akaanza kulia katika kumwangalia yule mtoto nikaona kafanana na huyu mwanangu wa sasa. Tena sana tu. Nikamwita Pendo, nikamwambia kanunulie voucher. Lengo langu ni mtoe ili mimi niweze kuongea naye yule mgeni. Kweli Pendo yule mfanyakazi baada kuondoka, nikamwambia Janeti imekwaje? Akawa anasema huko analia. Bodi nikimbia mimi nilikuwa mjamzito nikafukuzwa pale nikapata kazi sehemu nyingine nikajifungua lakini juzi nimefukuzwa tena ndio nikarudi kwa Ariana kaniambia kwamba unaishi hapa He Nikamwambia sawa Mimi sikujua kama wewe ni mjamzito na mimi nimeoa Umenitia kesi naomba uende maana mke wangu anakaribia kurudi nitakutafuta Ah, mimi sina pa kwenda, siondoki hapa ndo nishafika. Ah! Mama we. Kitumbo changu kimeingia mchanga. Jiwe sijui niseme hivyo. Ah! Nikamtazama kwa sira sana huyu mwanamke Janet. Anataka kuniharibia tena. Maana mke wangu hajui kama mimi nilitoka na house girl. Sasa Sijui cha kufanya, kiko niliumiza sana kichwa. Basi nikaenda chumbani huku nikiwa nimechanganyikiwa. Nikawaza, nikapata wazo. Nikampiga simu mzee Juma, nikamweleza kilichonikuta, mzee Juma akasema usichanganyikiwe mwanangu. Maji yameshamwagika hayo. Mlete huko kwanza. Alafu mwambie mke wako kwamba kila kitu. Mwambie mke wako kila kitu. Tena kwa utulivu wali juu sana. Huyo sio mtoto mpya. Naamini mke wako atakuelewa tu. Hata kama itakuwa ni ngumu lakini mwisho ataelewa tu kuliko ajue ghafla kupitia mtu mwingine. Ni vizuri asikie kutoka kwako. Usimfiche kitu. Nikasema sawa mzee, nakuja. Kweli nikarudi kwa Janet, nikamwambia naomba nikupeleke kwa babangu kisha nitakufuata maana ukikazania hapa na usipotaka kunisikiliza, utakosa kabisa matunzo ya huyo mtoto, sawa? Akasema huto nitelekeza huko. Nikaambia bwana na kutekelezaje nimekupeleka kwa babangu ambaye nina mheshimu. Basi akakubali, nikaita bodaboda ni pikipiki mbili, sikutaka kutumia gari. Nilitaka nitumie bodaboda ili niende kwa haraka. Na wakati narudi, nimpitia mke wangu. Nirudi naye kabla pendo hajasema kitu chochote ni muai. Basi nikampeleka Janeti na mwanaye kule kwa baba Juma na mke wake wakampokea vizuri tu. Mimi nikaaga nikapitia ofisini kwa mke wangu nikamkumbatia sababu mara nyingi nilikuwa namfuata hakushangaa sana tukarudi mpaka nyumbani nikamwambia naomba tuoge alafu tutoke leo napenda tukakae mahali tulivu kabisa mke wangu hakuwa na pingamizi na mimi tukaoga tukavaa vizuri tukatoka hadi hoteli fulani hivi tukapata chakula cha usiku kesha vinywaji mimi na mke wangu 
tulikuwa tunye pombe. Basi nikamwambia mke wangu kuna jambo nataka kukwambia naomba niahidi utanisikiliza na kunielewa na kunisamee. Mm. Jambo gani mke wangu mbona anantisha? Niahidi kwanza mke wangu kama utanipenda. Sio ni kwaidi kama nitakupenda, mimi nakupenda na ninakuamini. Niambie tu usijali. Ah. Uh, um. Mke wangu. Wakati nafanya kazi kwa kina Ariana. Niloe kutembea na msichana wao kazi. Hmm? Kutembea na hadi yule janeti. Ndio mke wangu. Mara moja tu. Mara moja tu. Nitembea na mara moja tu ili kwa hivyo. Mke wangu siniwezi ubaya. Ilikuwa ni ujana tu ule mke wangu, naomba unisamee sana. Lakini ulikuwa na tabia mbaya jaki. Kwa hiyo ulitembea na familia nzima mpaka na msichana wa kazi. Huko hata na uoga jamani wa mwanaume. Nilikuwa na wakati mgumu sana kipindi kile. Huyo Janet alinikuta nikiwa nafanya mapenzi na Ariana ndo akasema nisipompa na yeye. Atasema kwa wazazi wa Ariana. Ndio ni kama kulala naye. Ni mara moja tu. Mara moja tu sikwai kumpenda. Eh? Kwa nini sasa Lo ameniambia kuhusu yeye Janet? Leo Janet amekuja nyumbani kwetu pale. Akiwa na mtoto wa miaka hiyo, miwili, anadai na kusema kwamba yule ni mtoto wangu. Eti ni Levonda Levonda na school alipata mimba. Na kule akamfukuza akapata kazi kwingine na kwa kafukuzo. Mke wangu ni hayo tu. <sighs> Msikilizaji, nilimwona mke wangu akishusha pumzi. Machozi yalianza kumtoka nikapiga magoti nikasema ni samee mke wangu. Sikujua mimi kabisa kwamba ni mjamzito. Kwa hiyo unataka kusamaje? <laughs> Sijui cha kufanya mke wangu. Ndio maana nikakwambia wewe mke wangu chochote utakachoamua nitafata kama utataka ni mkatai nitafanya hivyo. <laughs> mke wangu aliniangalia kwa jicho la mshangao. Akasema unanichukulia mimi kama shetani eh? Ha? Eh? Unanichukulia kama shetani, si ndio? Unataka nikataye mtoto wako, yani damu yako kweli? Mimi ni mwanamke pia. Najua mke wangu. Najua na kumiza mke wangu. Najua. Nombo ni samee. <laughs> Sijui ifanyaje Jack. Jamani naomba nyanyuka hapo. Kaa kwenye kiti tafadhali mwangu. Watu wanaangalia huko. Kweli nikajanyuka na kuka. Ah, niambie ulilala na wanawake wangapi? Na ambao wana uwezekano wa kwamba wana mimba. Nijue sasa hivi. Ili nisikutani na yote hayo huko mbeleni. Mke wangu ni huyo tuna mama Silva basi. Naye mama Silva sijui huyo mtoto kama yupo au hayupo. Maana alisema atampa mme wake. Na siwezi kudai mtoto wa mwanamke aliyeolewa. Kukweli na wakati naongea hayo mke wangu alilia sana nikambembeleza akaniambia nimekusikia nipe muda nitafakari cha kufanya kwanza nikamwambia sawa naomba unisamee sana mke wangu sawa Basi kweli tukamaliza pale juzi zetu akauliza kwa hiyo wapo wapi nikasema alisema hana pa kwenda alikuwa na kamtani hivyo nikamwomba mzee Juma kwa muda kae pale Mke wangu alinikata jicho alafu akanijakule Hakunijibu tena. Tukarudi nyumbani lakini njia nzima alikuwa na mawazo. Anaangalia nje tu, hakuongea kitu. Tukalala kama mabubu. Kesho yake yule kwa mka kama kawaida yake. Akafanya usafi chumbani kwetu, akaniendelea chai kama kawaida yake, akaniamsha wakati alishajiandaa, akaondoka, nikaoga, nikiwa na mawazo mengi sana sijui ataamua nini. Nikampigia simu baba Juma na kumweleza nimemwambia mke wangu. Mzee Juma akasema vizuri sana, wewe mwache tafakari. 
hapo ameshia kuelewa wanake ndio wako hivyo wanapani kikisha wanatuliza sawa hivyo usijali atafanya maamuzi mazuri basi kweli nilienda kazini kwangu mieji oo ni nilioi zangu kurudi nilivorudi nilishangaa nilichukikuta nilikuta mke wangu yupo na yule mtoto wa Janet amemuogesha vizuri na akamevaa nguo vinzuri kabisa japo bado afya yake ni mbaya yani kama vile kana kwasha koo mke wangu akanisalimia kwa furaha akasema huko kitabasamu karibu mume wangu mimi na wanao tunakusubiri hapa tu ile nikapigwa na butoa kwanza nikaogopa akanipokea lasket akapeleka chumbani Nikambeba mwanangu wa kiume Jose ambaye ni mdogo ana miezi kama saba hivi. Huku nikimwangalia huyu mpya mke wangu alirudi akasema huyu ni mwanao anaitwa Jacqueline. Nilienda kwa mzee Juma nikaongea naye mama yake Jack. Nikamwambia, "Achague tuchukue mtoto, ye tumtafutie kazi, akafanye au tumwache na mtoto tumpe mtaji." Ila sitosumbue. Kwa akachoka kunipa mtoto nikasema, mm. "He. Kweli wewe mke wangu noma. Ndio hivyo." Hiyo kazi inakuwaje? Ah, kuna rafiki yangu ana hoteli Mbeya huko. Hadi kuna tafuta mtu kufanya kukusanya hela za jio jikoni. Ndio nimemwambia Janet, Janet amekubali kwenda huko Mbeya. Hivyo kesho atatumiwa na uli kesho kutu ataondoka. Lahise. Asante mke wangu. Sijali mke wangu. Mtoto wetu huyo, tumlee vizuri kuanzia sasa tutaishi naye na nimemwaidi mamake hivyo. Aisee nilijikuta na mkumbatia mke wangu Vanessa nikamwambia asante mke wangu ubarikiwe. Sikukose kukoa mke wangu. Una moyo kipekee sana. Una moyo yenye una moyo kipekee yako. Vanessa kanambia nakupenda sana mme wangu. Kikweli nilifurahi sana. Basi kesho yake tukampeleka hospitali mtoto Jack kwa ajili ya vipimo mbalimbali maana kalikuwa kana hali mbaya lakini hakuwa na ugonjwa wote ule. Zaidi tu ya minyoo na ukosefu wa chakula. Akaanza dawa. Mke wangu alimnunulia nguo nzuri nyingi tu. Baada ya miezi miwili mtoto akawa mzuri sana na mke wangu alimpenda sana Jacqueline. Alipendeza nikazidi kumpenda pia mke wangu. Baada ya miaka miwili tukampeleka Jacqueline shule English medium huko mama yake akiwa bado yuko Mbeya na alipata mwanaume wakawa naishi na kazaa naye. Mke wangu pia akapata ujauzito mwingine na safari hii mimba ilikuwa inamsumbua sana na alikuwa ni mkali mkali sana hata kumtia ikawa ni issue. Mara nyingi ananigombeza sana ananuna nuna na kuwa na kisirani mno akianza kuongea hamalizi anafoka nyie Vanessa si mchezo nilikuwa nachukia sana lakini sikuwa na namna nikawa navumilia tu japo nyumba mara nyingi sana ilikuwa ya moto mno nyumba sana basi nikaendelea na kazi huko tayari nikiwa ninafundi mag... nikiwa fundi magari mzuri sana sana Nijengea jina kuwa na wateja wengi sana hela ya mke wangu alionikopesha kuanza duka na kufungua gereji nilisharudisha yote basi siku moja nilikuwa dukani na kijana wangu maana na mimi niliajiri mafundi na kijana wa dukani alikuja dada mmoja hivi mzuri sana mweupe pe mnene kiasi kabonge bonge vya na shape akaeleza gari yake ina tatizo nikatoka mwenyewe nikaicheck nikamuita fundi wangu naye muamini gari katengenezwa vizuri Dada yule alifurahi sana akawa anakuja kufanya service ya gari yake kila wiki ofisini kwangu. Na alikuwa ananiita kaka baada ya kuzoeana kama mteja. Tukapeana namba za simu, alikuwa anaitwa Diana. Basi tulikuwa tunawasiliana huku akiniita kaka na mimi namuita dada. Diana alikuwa ni mzungu sana, kija service vijana wangu wanakula na kunywa. Hivyo walimpenda sana. Kijueni walikuwa wanamuita mzungu wa roho pia alinizoea mimi sana alafu alikuwa ananiomba ushauri wa mambo yake mbalimbali siku moja Diana alinipigia simu mida jioni analia sana nikamuliza nini shida akasema mpenzi wake amemuumiza kwamba amemsaliti nikampa pole sana nikamshauri pale na kumwambia atulie tu yetu. akasema sawa lakini siwezi lala hapa hivyo nitaondoka maana alikuwa anaishi naye huyo mpenzi wake nikamshauri sana maana tulikuwa tunaheshimiana nikarudi nyumbani kipindi hiko mke wangu ana mimba ya miezi sita hivi Nilikuwa na chat na Diana mara kwa mara hata mke wangu alipouliza mbona niko busy sana na simu nikamwambia kwamba kuna rafiki yangu ana matatizo hivyo na mshauri. Mke wangu akasema mpe pole. Basi kesho yake mida kama ya saa nne hivi. Nikampigia Diana simu akawa bado analia akasema yuko hoteli. Aliondoka kule nyumbani kwake. Nikamwambia basi nakuja kukuona dadangu hapo hotelini akasema sawa kaka njo. Nikamwambia nielekeze. Kweli akanielekeza nikaenda nikaingia hadi chumba alichokuwapo 
kuingia nikakuta amevaa gauni jepesi kama la kulalia. Lilo kwa limemweka wazi mwili mzima. Naona mpaka mati yake madogo yaliyojaa vizuri kabisa. Kitovu chake kiunoni alivaa cheni mbili za gold pamoja na bikini. Alivyoniona alinikimbilia. Akanikumbatia kwa nguvu huko analia. Nilianza kumbembeleza huku ngosha amesimama kulikweli ukizingatia sijamgusa mke wangu muda mrefu sana na zungumzia uume ulikuwa umesimama. Nilivona vile nikamtoa mwilini. Akageuka na kuanza kuelekea kitandani ndo majanga matupu mtoto kavaa bikini Diana mweupe mno anavutia mwanaume yote yule ile Endapo ukimwona lazima tu uchanganyikiwe. Diana kajilaza kitandani akalalia tumbo akaacha mtako huko juu analia quick quick tako linatikisika ni akili yake. Huku <laughs> mtako unatikisika tukutu tukutu tukutu. Nikamfuata nikakaa karibu yake nikambembeleza sana Diana akawa kaelewa akanyanyuka kakaa nikaangalia macho yake mazuri yamelegea na kuvimba kwa kulia. Nikaanza kumfuta machozi huku nikizidi kumkagua mtoto mzuri lipsi pana nyekundu zimeloa mzuri mno. Mm. Jackson mimi nitaweza kweli haya mimi mbona majaribu sana. Da kweli kutembelea mua kama mkongojo ni majaribu kuna siku taula tu. Wakati namfuta futa machozi akanikumbatia kwa nguvu sana. Kiukweli nikashindwa kabisa kujizuia msikilizaji hata ungekuwa wewe. Nikashindwa kujizuia mwanaume. Udhaifu kaniteka, shetani akanijia. Shetani akanivaa nikapeleka mdomo wangu kwenye mdomo wake naye wala bila kunizuia tukaanza kunyonyana pale midomo kwa fujo akanitoa nguo zote na mimi nikatoa kigauni chake. Nikatoa na kigauni chake na bikini akabaki kama alivyo alizaliwa kumcheki mtoto chini ya minyoo akistaili cha kiduku nilipagawa. Nilianza utafiti wangu kama vile napiga gitaa mwili ni mwa mtoto huyo mzuri, hatari, kama Mwarabu hivi. Naye anajua kujibebesha sasa. Anajua kabisa kujidekeza. Maana, ah, hatari. Hiyo miili yake alikuwa anatoa. Mimi nikasahau kabisa kama ni mioa. Nilitumia ujenzi wangu wote msikilizaji kwa huyo binti. Katika tuku mwanda. Nikaongeza na ujuzi wa ziada. Nilimwanda kwa muda mrefu hadi akafika mara mbili kileleni lakini mia bado niliendelea tukumwanda. Baada ya hapo sasa nikaingia ulingoni nilipiga mashuti ya nguvu nilicheza kona zote kama sijai kula vile na mtoto mnato mzuri ui ngosha nilipagawa nilijituma sana Diana alifurahia sana mechi. Nikamwagia misifa na mie nikamwambia misifa kibao. Diana alikuwa ni mtundu sana kwa mauno mara afinye kwa ndani mie nazidi kupagawa na sija eh nye. Sikumgusa mke wangu siku nyingi basi mechi ilikuwa kali mno tulitiana vya kutosha. Tulitumia siku hiyo kupeana raha. Tena Diana alitumia kupu, ali, alitumia nafasi hiyo kupunguza hasira zake alizokuwa nazo kwa sababu alikuwa na stress. Kwa hiyo katumia mapenzi ya ngosha kutoka kwangu. Na mimi nilijituma haswa. Asikwambie mtu msikilizaji ni hakikisha Diana na mla vizuri mpaka nalia. Nilipiga show. Baada ya mtanangi wa muda mrefu tukapumzika saa saiti sasa Diana akasema, "Jack, nini tumefanya?" Nikambia hata mimi sijui nini tumefanya kwa kweli. Sasa itakuwaaje hivi jamani? Nikambia sijui. Kwani wewe unataka iweje? Mimi siwezi kukuacha tena. Maana soko wa mguu wa mtoto huu ulionao, unajua kuutumia haswa ushanidatisha na penzi lako Tamjak. Kikweli mimi sikuwa na maneno msikilizaji. Ningesema nini? Nikamkisi nikasema hata mimi umenidatisha sana Diana. Ni kombe tu. Si so, unajua nimeoa na nina familia. Ndio najua. Naomba sana cha msingi tu tunafanya kwa siri sana. Naomba sana ushimu mke wangu Vanessa kwa sababu mimi nampenda sana mke wangu. Na sitaki kumpoteza. Hivyo naomba wewe usiwe unanitafuta tafuta. Mimi ndo nitakuwa nakutafuta kwa simu sawa baby. Na nitajitahidi iwe mara kwa mara mpenzi wangu sawa na kutafuta. Ukifanya hivyo utaenjoy sana penzi langu. Sawa nimekusoma kwa hilo. Penzi lako je itakuwaje utanipa? Nikambia nitakuwa nakupa tena sana tu ila sio hoteli maana huko rais watu kuweza kutuchora ramani tutakutwa mimi nina kwangu kwingine nitahamia huko kwa hiyo <sighs> tutakuwa huru mimi na wewe Jack nikambia hapo itakuwa poa sana utanifaidi sana tu Diana kaanza kurofi tena mnara huo mwanangu kasimama hewani nikamnyosha sasa na nikamuonyesha kwamba mimi ni msukuma haswa Hajui kwetu tulikuwa tunapewa sana vitu vya asili kuongeza nguvu mwilini. Ndio maana nikipanda juu ya mtu kushuka ni kazi mno. Aiseni ilimpeleka mputa mputa wa binti. Japo naye alinipelekesha jamani kijasho kilinitoka. He, yani hii inaita mechi kali na sio mechi ya kirafiki hii. Hii ni mechi ya ushindani lakini ngosha mimi ngosha the don. Nilimshinda. Akaanza kuomba po. Akasema 
Naumia, naomba feni kudadadeki. Nikajikausha. Mpaka nakuja kuacha sasa. Ndio tukapumzika. Nikaoga nikamwambia sasa anatakiwa ni kuacha bebe mimi niende kufanya mahesabu dukani na garage. Alafu ni wai nyumbani. Maana sinaga kawaida kuchelewa sana. Diana kaniambia sawa ina shida naenda tu bebe. Mie mwenyewe nimeshachoka na pumzika nikaambia poa. Kucheki simu mke wangu alipiga mara kibao nikashtuka. Nikasema Diana naomba usiongee mke wangu alipiga ngoja nimpigie. Diana akasema poa. Kweli nikampigia mke wangu Vanessa akapokea akasema hello nikamwambia yes mke wangu samahani nilikuwa busy na kutengeneza gari muda unapiga simu mimi niko chini ya gari. Mke wangu akasema ah nilijua tu uko busy mke wangu. Nikasema ya ndio hivyo mke wangu. Ah nitaka kukujulia hali tu niliona kimya sana leo. Mimi niko poa mke wangu atasijali. Sawa basi baadaye poa. Naomba pitia basi maziwa ya watoto mme wangu yameisha huko. Nikamwambia sawa mke wangu. Kiukweli mke wangu Vanessa ananipenda ila namsaliti. I don't know why. Basi kugeuka kitandani Diana kalala kanigeuza tako nikatomasa matako yake alafu nikamwambia bebe naondoka ila naomba usinitafute hadi nikutafute mimi. Diana akasema sawa bebe. Basi nikamwagezea chakula nikalipia pala alafu nikamwambia asije kuwa na mwanaume mwingine zaidi yangu. Sitopenda. Pata chimbika. Diana akasema usijali bebe kwa hilo tu. Hata usijali I love you. Kabia I love you too. Nikaondoka pale. Kufika dukani nikapiga mahesabu na ya gereji. Bahati nzuri pesa ilikuwaepo nzuri tu. Pia nilipitia dukani kununua maziwa ya kopo ya watoto na vitu vingine nikarudi nyumbani hapo nikao nimechoka sana akili yangu inamwaza Diana na vile tumepeana basi nikazuga home nikacheza cheza pale na watoto pale hapo naona aibu naona aibu kishenzi amesiwezi hata kumtazama mke wangu soni nafsi na nisuta nikao mnyenyekevu kwa mke wangu siku hiyo kuliko siku zote basi chakula kikandaliwa tukala mke wangu alikuwa anawahi sana kulala hivyo tulipofika chumbani tu muda kidogo tu akalala sasa mimi huwa nasoma masomo online nilikuwa sasa nilikuwa nasoma ya kidato cha tano na cha sita. Hivyo nilikuwa katika chumba cha kusomea na laptop. Mawazo yote hapo yalikuwa Diana na utundo walikuwa wamenifanyia. Diana alikuwa ananijia kichwani mwangu. Nilikuwa nanimpigia Diana ni mjulie hali akapokea kwa sauti ya madeko kweli kweli. Hello, nikasema vipi baby? Poa tu niambie mie kuku. Ah, kusikia tu sauti yako mimi najisikia raha. Nikaambia hata mimi, yani nimekusikia tu sauti yako huku mzigo umeshasimama. Ah jamani kweli ya nilikuwa nakujulia hali. Nimekumisi hata mimi pia nimekumisi. Yaani huku mzigo umesimama tali. Unakutamani yani. Oh. Hmm. Mimi <laughs> mimi huku inauma bado jamani. Nikamwambia Paul na subiri pone ni kupe utamu. <laughs> Aya poa. Aliniaga kimahaba kisha kakata simu. Nisije sikiwa bure. Tukachati kidogo pale kesho yake nikamfata tena hoteli kumgusa maana alikuwa anaumwa nyapo ilisha vimba tukapiga story pale akasema anataka ahamie kwake na uzuri sio mbali sana na gereji kwangu nikasema hapo ndo pazuri sasa basi akasema bebi natamani utamu wako bila bila ndomo maana vile ilikuwa ni tamu spati picha bila ndomo inakuaje mi nikamwambia usijali tukapime kwanza tujue afya zetu alafu bebi tutakuwa huru kusema kweli nilimwambia hivyo kwa sababu mi niliogopa sana kumpelekea Vanessa magonjwa Diana akasema sawa. Basi tukatoka pale hoteli tukaenda kupima wote, tulikuwa tuko salama, nikamwidi kumpa raha sana lakini ikiwa anatumia vidonge vya uzazi, vya mpango. Kwa sababu sikutaka kumpa mimba. Akasema usijale, mimi nina vijiti. Akanionesha mkono wake nikaona kweli vijiti. Akasema kesho kutwa iwe bebe. Ila nataka tulale wote usiku kucha maana nina mambo matamu mengi sana nataka kukupa yote jeki wangu. Aliongea huko kanisogelea akanipa denda huko ananipa pasa wana wanaupasha na ushikoshika ule ume wangu ambao ulikuwa umeshasimama tayari. Muda huo tupo kwenye gari. He. Unajua naume tunapenda sana kauli nzuri mdomoni kauli tam tam za lugha za moja kwa moja yani ukimisi mshedede taja jina halisi kabisa kwamba usiweke ulokole ulokole kwa mume au mpenzi wako bwana mwambie nimemiss kitu fulani. Taja live kabisa. Eh? Uwe na vichokozi vichokozi hivi vya hapa na pale ndo mambo yenyewe hayo. Sasa nikawa nampeleka kwake baada ya kupima nikapata picha utamu ninaupata siku ya mnyama kwa mnyama yani siku ambayo tunakutana nyama kwa nyama nikapagawa nikakubali kwamba nitalala naye usiku mzima maana ilikuwa na hamnae sana mtoto mchokozi huyu sasa sikuwa ilala nje ya nyumba lakini nikajikuta tu nasema nitalala kwako 
Nikamwambia usijali. Kesho kutwa nitakuja bebe usijali kuhusu hilo swala kulala. Mzee, nishaambiwa kuna vitu vitamu. Naachaje kwenda sasa? Basi nikamshusha akaingia ndani. Hapo ameshamia kwake alikuwa kishi katika nyumba nzuri sana kubwa na ina geti ya fence yenye security. Nikarudi dukani nikawaza njia kumdanganya mke wangu ili nikalale na demo wangu mwingine kabisa usiku mzima. Nikarudi jioni nyumbani kama kawaida nikacheza na watoto na story kidogo na mke wangu tukala kisha tukalala. Kesho yake nikawai kazini. Sikuona na Diana. Alinipigia akiniaga anapeleka mizigo Bagamoyo. Maana aliniambia yeye uh, aliniambia yeye ni mfanyabiashara za nguo za maharusi na mashere mbalimbali pia na mikufu na cheni na duka lake lipo Kinondoni. Ah, niliona kwa picha alimeandikwa Diana, pia alikuwa na duka kubwa tu la mafuta mbalimbali ya urembo na nywele na biashara mbalimbali eti. <sighs> Uwaga anaendaga mpaka China. Gari nyalo kwa nalo analotumia ni zuri bala. Hakuwa na shida ndogo ndogo kusema kweli Diana. Alikuwa na pesa kisha. Naweza nikasema Diana alikuwa anajituma sana. Basi baada ya kutafakari sana ubongo wa kumjaza mke wangu Vanessa, nikapata sababu hatimaye nikampiga simu mke wangu hapo hapo, nikasema kuna mteja. Uh, katuomba tukamtengeneze gari Morogoro limeharibika huko. Lakini kifaa hatuna, nimeagiza. Kitafika kesho. Nikamwambia hela nzuri sana mke wangu, je utaniruhusu niende mke wangu? Mke wangu akaniambia, "Mke wangu, mnaenda na kurudi, si ndio?" Nikasema, "Ndio." Kifaa kitafika muda gani kwa kesho hiyo kesho? Nikamwambia, "Sifahamu." Kama ni hela, uende mke wangu. Nikamwambia, "Asante mke wangu." Basi siku hiyo nikawahi sana nyumbani, nikakana familia kesho yake nikatoka kama naenda kazini tu. Nikakaa pale ofisini mpaka saa sita Diana kaniita akasema njoo nyumbani baby chakula tayari njoo ule. Nilifurahi nikamwaga kijana kwamba naenda Morogoro kikazi hivyo angalia ofisi. Akasema sawa boss. Nikaosha gari yangu nikaenda Morogoro. Morogoro iko Diana. Geti lile lilikuwa linafunguka kwa remote akafungua maana nilimpigia nikaingiza gari nikapake vizuri nikaingia ndani. Sikumkuta Sebleni ila nikasikia sauti. Bibi karibu na kuja ah, nikaka kwenye sofa pale kwenye sebule yake ni kubwa ina vitu vya thamani sana akaja akawa amevaa silia na chupi tu si mchezo silia chupi vinafanana rangi vyote vya upe mtoto mweupe akajeremba kapendeza sana akaja akakaa mapajani akasema twende tukale bebe nikamwambia msiwezi kula kwanza unipe tukaanza pale sebleni maandalizi ya mechi jamani mtoto huyu kajua kuniteka uwi mchokozi mno alivona tu na ile mewa akaniambia nifate ye mbele mimi nyuma jamani kuna watu wako serious katika kuharibu ndoa za watu nye basi Diana alikuwa iko serious kabisa katika kuniharibia ndoa yangu kufika chumbani kwake nikakuta kitanda kimepambwa maua mekundu kina love katikati kimeandikwa i love you jack ah nilizidi kudata akafungua waini kumbuka sinywagi pombe akasababu leo siku yetu nataka tu enjoy my love mzee siku kataa akamimina katika glass tukaanza kunywa pale tukaanza kunyoshana anaweka kwenye mdomo wake ananyonyesha yani ilimridi raha nilifanywa vitu msukuma sijawahi kufanywa nilianza mechi kali tukachuana na Diana maana naye alikuwa hakubali kushindwa wenzie walikuwa nalalamika na waumiza lakini yeye he, hali umudu mchezo vizuri sana nilikuwa nachanganyikiwa nilikuwa nachanganyikiwa kusema kweli huyu mrembo jamani sikutamani kumwacha hata sekunde Sikutamani kutoka mwili ni mwake nilipiga shio kufa mtu Diana ali. Nye. Diana alijishughulisha mno mtoto huyo. Nilimba kisukuma ngosha mie kwani si yani kwani nimewakosea nini eti wanadamu? Mbona mtoto ananichanganya hivi jamani? Ah we. Ilinogewa. Ilitoa maneno ambayo kiukweli hata sijui nilikuwa nazungumza kitu gani. Nikatangaza upendo pale nikamwagia sifa zote Diana na hadi sifa kibao nikamwaidi mtoto wa watu. Baada ya kuchoka sasa tukawa tumelala kitandani nikaona huu ni wakati wa kuuliza sasa nikasema Diana weka bila gani mama. Diana akacheka kwanza alafu akasema mimi mdigo bebe. Nikacheka akasema una fry eh? Karibu tanga my love nikamkumbatia tu kanywa waini tena tu. Tukaliamsha dude. Diana alikuwa fundi tena anajua kila sehemu ya kunipagawisha nikasahau hadi simsebleni. Tokea majira ya saa sita tukamaliza saa 
Baada ya hapo akanipeleka bafuni napo pia nilikuta sinki la kuogea kubwa tu tunatosha watu wawili. Limewekwa maji ya moto na mwa maua ya rozi ndani pembeni kuna kio ah na kidroki na mafuta na sabuni za kila aina. Maji yananukia harufu fulani vizuri. Sikushangaa maana Diana ananukia vizuri sana siku zote kama jini hivi. Tukaingia kwenye sinki Diana akaniogesha vizuri akanisugua na kunikanda kila mahali. Alinsafisha maeneo vizuri. Mtoto alianza usumbufu tena. Ha. He, he. Tukazinusa bafu hapo we. Kisha tukaoga sasa tukamalizia kuoga tukatoka. Sasa kwa ndani ya bafu kuna chumba cha nguo na kuna sofa na dressing table na makabati ya nguo. Na chumba kingine kina viato tu. Akanifuta vizuri. Akanipaka mafuta ananukia vizuri bala huko ananibusu muda huo siwazi kitu chochote zaidi ya Diana tu. Akachukua pensi katika da, kabati moja, yani bukta nzuri, laini tu hivi kama za wachezaji, akanipa nivae na t-shirt nalo. Akatoa katika kabati, akasema nilikununulia bebe. Sikutaka kuvitoa katika kabati, maana ungehisi imekupa vya mtu. Kwa maana hiyo alikuwa na chana ni vinatoka kwenye makarata. Yaani katoka kabati lakini kawa brand new yani na vichana makaratasi ananipatia. Kiukweli nikacheka nikasema kweli nisinge kuelewa na nakushukuru pia. Nikampaka mafuta naye akavaa kigauni chake kifupi kina mbana kweli kweli tulikumbatiana tukapiana mabusu pale. Huyu binti alikuwa na kitu gani sijui maana nilikuwa na sisimka haraka sana. Nilikuwa na steam kama ndo kwanza naanza kumpa dudu. Alikuwa na nguvu ya kunifanya ni date naye yani niwaze ni, ni, ni ngono tu muda wote. Alinijulia kwa muda mfupi sana mtundu mno. Tulikuwa kama tupo honeymoon hivi. Kila muda tunakiwasha tu. Basi baada ya kumaliza tukaenda jikoni, alikuwa amepika kuku wa kukaanga pamoja na chipsi na ndizi. Vikao vimepoa, akapasha kwenye microwave, tukala, huku tunakunywa wine, tunapiga story zetu. Tunacheka. Nishamsahau mama kijacho wangu Vanessa. Ndo simu yangu ikaita tena, maana tulika sebleni chini kwenye kapeti. Nikashika simu kucheki ni mke wangu. Nikaambia daya na mke wangu anapiga usiongee akasema poa usijali. Kweli nikapokea. Akanembea mme wangu uko salama nikasema ya niko salama. Na kutafuta tokea mchana upokee nikamwambia mke wangu simu nilisahau katika gari mama. Kwa hiyo uh, gari tulio ifata imeharibika kilosa. Barabara ni mbaya sana. Kwa nikaacha gari mbali kidogo. Oh pole mme wangu. Nikaisa ulabu mpata shida nikamwambia pana. Ndo narudi nikasema ndio japo gari bado kuna kifaa nimeagiza da ile tabidi nirudi huko alafu kesho nije tena Diana akakunja uso kusikia hivyo mke wangu akasema sasa mbona sasa hivi ni saa mbili si bora ulale tu hata hoteli umalize kesho urudi kabisa nikamwambia mke wangu sijazoea kulala mbali na wewe bora tu nirudi huko ah hapana mme wangu utafute hoteli ulale ukimaliza kazi urudi uwe na amani babangu pole nikamwambia sawa alafu sikubeba chaji uh, ya yes, simu naona inakaribia kuzima Do pole baby. Basi nikifika mjini nenda kucheki na nitafuta nitatafuta tu chaja mke wangu. Sawa mke wangu pole. Asante. Wanao wanataka kuongea na wewe uwapatie. Kweli akanipa nikaongea nao wakagiza zawadi nikakata Diana akasema nilijua unaondoka nikasema niende wapi? Kwako ndo nimefika mama. Nikamvutia kwangu mwanamke mzuri huyu Diana anajua kuniteka nye. Ka hatari. Eh? Anajua mapenzi balaa. Kwanza nikazima simu ili nisisumbuliwe na mtu usiku huo. Ilikuwa ni raha tu hadi tu kasinzia. Diana fundi bwana. Akaniteka kimapenzi nikampenda mno. Kesho yake nilishinda pale hadi jioni ndo nikatoka nikaenda na Diana kununua matunda pamoja na nazi ili kujifanya nimetoka Morogoro. Nikamrudisha Diana kwake tukiwa tunagana katika gari akadai kwamba nimpe cha kwa gana. Siku sita nikampa vizuri tu cha kwenye gari. Nikaondoka nikarudi nyumbani basi mke wangu alinipokea Vanessa tena vizuri sana na kuendelea maji ya kuoga. Nikaoga, nikala, nilikuwa nimechoka sana maana nimecheza na nyapo mno hadi kiuno kinauma. Kufika kitandani mke wangu akaanza kunicheza chezea lakini wala hata isimami wala hata ishtuki. Akasema mke wangu nini hiki nikasa bado bwana uchovu. Akasema haujanigusa siku nyingi sana na mimi na hamna wewe mke wangu. Ah, Ikabitu nijitahidi sasa. Nikaanza pale kujitahidi sana kumshikashika na yeye kunishikashika lakini mzigo haunyanyuki. Ndio kwanza umelala doro, mashine melala yo. 
Nikashanga sana nimekwaje? Jamani, mke wangu naye ananishangaa. Akanyanyuka kitandani akakaa. Akaniuliza, "Jack, nini hiki mume wangu? Mbona sile umekwaje? Umepata na nini mume wangu? Mbona isimami?" Ah, <coughs> nilijiona wasiwasi. Nikajitutumua nikasema, "Uchovu mke wangu, nimechoka sana. Ujue safari zina kazi." Akanambia Jack umechapuka wewe si ndio? Eh mke wangu Vanessa aliposema hivi moyo wangu ufanya pa. Maana hakukosea lakini nikakaza nikasema kwa siri unasemaje wewe? Umechepuka mme wangu. Hii sio kawaida tokea na kujua. Sijaiona upo katika hali kama hii. Ati kipindi unauza matunda unashinda juani Jack. Mbona ulikuwa haupunguki ha, 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 haijai kutokea hali kama hii na ulikuwa unachoka sana? Roho yangu ikanisuta lakini nikajitutumua mimi ni mwanaume bwana nikasema hivi we Vanessa umeshindwa kuniheshimu si ndio? Umenichoka sasa si ndio? Huo uswahili ni vijima neno umeanza lini na umevitoa wapi? Yaani mimi nimetoka safari na hangaika kukutafutia hela wewe unasema nilikuwa nimechapuka? Unavuka mipaka Vanessa mke wangu. Sasa unachukia nini? Mbona una panic? Nikamwambia umenikosea sana mwanamke. Naona ushaanza kupewa vijima neno huko eh? Ushaanza uswahili sasa eh? Endelea unachokitaka utakipata. Nikagiukia upande mwingine nikalala nimefura sira kweli kweli. Lakini moyoni nilijua nilichokifanya. Mke wangu akasema samani mme wangu sikukusudia kukuku. Kuku kasirisha naomba unisamee baba wangu nimekosea sana sitarudia tena. Baba watoto wangu. Madeno ya kima ya mke wangu yalikuwa kama mkuki moyoni mwangu yalinichoma maana alikuwa yuko sahihi kabisa kwamba anachepuka. Tena anachepuka haswa lakini eh ana ninyenyekea nilumia sana lakini nilijikaza sikugeuka wala nini nikajifanya nimekwazika kwamba nimesingiziwa nimechepuka mke wangu kwa unyonge akanifunika vizuri akasali kisha naye akalala akanikumbatia kwa nyuma mie vile nilikuwa na uchovu sikuchukua muda nikaanza kukoroma zangu kama vile simba msituni nikashtuka asubuhi nikaona mashine kwa hewa nikamgusa wife sasa nimuoneshe nikasema si nilikwambia uchovu unaona sasa Haya njoo hapa. Wala atasikumwona nikampaka mate nikapanda nikaanza kazi tu. Mke wangu alionesha ushirikiano vizuri tu na alionesha alikuwa na hamu sana. Nilimpa mkao mmoja tu maana staili zingine hawezi vile na mimba kubwa kitu kilichofanya ni mkumbuke Diana sasa. Nikamkumbuka Diana sasa. Maana mke wangu hanipi amshamshe ile yenyewe. Hanipi ile amshamsha ambayo mimi nilikuwa naitaka. Nilitumia muda mrefu sana kumfurahisha mke wangu. Alipofika ndipo na mimi nikafika. Mke wangu akaniambia asante mpenzi wangu nema enjoy nikaambia poa. Akamka, akaenda kaanda chai kisha kuoga akajiandaa kaenda zake kazini. Alivondoka tu nikampiga simu Diana akapokea nikasema baby nimekumisi sana. Diana akasema hata mimi hela leo naenda Zanzibar kupeleka nguo kuna harusi baby nikaambia mbona hukuniambia. Oh nimepigiwa simu ya ghafla baby na hela ni nzuri tu siwezi kuikataa. Nikasema kwa hiyo hatuna ni jamani. Antarudi kesho my love, kaa ukiniwaza sawa mpenzi na kupenda ngosha wangu. Basi mimi hapo libichwa hilo, nikaambia sawa. Akaniambia ingewa asaf babe basi. Kweli nikaingia nikakuta kanitumia picha zake za utupu na video anajicheza cheza huko anasema Jack I love you kwenye video. Ah nilidata, nikampigia. Ipo mpigia nikamwambia baby usiondoke nije fast ni kupe mara moja tu akasema ndio naelekea airport baby. Nikampigia video call ni kweli yuko ndani ya 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 usafiri da mtoto huyu nikapanda na mzuka sana Diana ananipa kichaa msukuma mimi nikaoga nikaenda kazini tuliwasiliana siku nzima hadi mke wangu nilikuwa na sahau kumtafuta tena kama nilivyozoea niko busy na Diana siku ilipita kesho yake Diana hakurudi akasema kuna kazi nyingine huko ita ata, ata kamilisha ndani ya siku nne nilikuwa nimemiss balaa kila siku Anantumia picha zake na video za utupu mara anaoga mara anajichezea yani ilimradi kunivuruga akili tu mtoto mwenzie mie. Tuka tunafanya kupeana kwa chat na video call. Mimi yani tunaridhishana. Mimi muda huo na kuwa kwenye gari ndo namaliza yote hayo. Mke wangu alizidi kuwa mpole Vanessa lakini ni wazi alijua nimebadilika na aliamua kunikalia tu kimya. Siku Diana anakuja nikamwaga mke wangu naenda mikumi kutengeneza gari akakubali mie nikamfuata baby airport Diana sikutaka hata kusubiri tufike home maana nilikuwa na hamu sana ilikuwa majira ya saa moja hivi usiku nikapaki gari mahali nikaanza kazi yangu naye kama kawa nikadati ni, yani kunidatisha huyu mtoto halilalijua ese 
tulilisurubu gari hatari maana nilikuwa na misi nilikuwa na misi mno nilikuwa na misi sana siku mbili na misi sana ilikuwa nilipa tu moyo afu mimi nilikuwa namzuka he so mchezo Tulifanya yetu tukamaliza, tukajitengeneza vizuri, tukaenda hoteli, tukale, tukarudi kwake, tulivyoingia tu ndani, nikamkamata, nikamwambia, "Unajua kiasi gani umenitesa wewe? Leona faidi." Ilimaanisha nilianza mechi kali lakini naye anajibu mapigo, "Dada, yana jamani. Sijui kungu yu dada au kama sio kungu basi kungu wake." He. Eh. E, basi na kungu wake atakuwa ni hatari. Na hata ningemjua kungu wake ningempa zawadi tena zawadi kubwa sana mtoto alikuiva hasa mbali na uzuri wake kudayana uzuri wake wa nje lakini ndani alikuwa iko vizuri kumfurahisha mtu anafanya kitu kama vile hana kinya wala hata uoga tukiwa kitandani dayana aliniteka sana dayana alikuwa nye anajua kunitumia vizuri mimi na yeye mechi yetu ilikuwa na ushindani hasa kila tunapokutana Mtu anawajibika kumpa raha mwenzie, hakuna kutegemea mtoto kusijui, hakuna kutegemeana tegeana. Ni moto moto tu, staili anakaa na yotaka. Mtoto analia vizuri hatari. Na raha ya mtoto hakika unavomkaza wewe unajua kulia vizuri. Mtoto akiweka koni basi mdomoni anainyonya kweli kweli mpaka wazungu wanatoka. Anameza wote. Msukuma nipewe nini tena mie nilipeleka moto bala tukafika zetu tukala pozi sasa tukiwa tumepumzika. Nikajikuta namwambia Diana bebe naomba nizalie mtoto. Serious kabisa nikamwambia bebe naomba unizalie mtoto. Dana kashtuka. Akasema unasemaje bebe nikamwambia naomba unizalie mtoto nataka nizai na wewe Diana nakupenda sana. Dana akasema unawakika? Na unachokisema? Nikamwambia ndio nawakika sana Diana naomba nizai na wewe. He. Wewe ulisema utaki watoto wa nje ya ndoa wewe imekwaje? Nikamwambia sasa hivi nataka nizai na wewe. Mkeo je? Niache mimi hayo mambo ya mkeo wangu. Dana tuongea kwetu. Lakini mimi natafuta pesa kwanza. Sitaki kuzaa sasa hivi bebe. Maana ndo kwanza na miaka mbili bado bana. Unataka uendelee kutii watu wewe, si ndio? Unanipenda kweli wewe Dana? Ndio nakupenda bebe. Toa mivijiti yako hayo kama utaki kutoa basi mimi na wewe basi. Hmm, jamani umepata na nini wewe mbona uko hivyo ghafla? Niko serious. Mimi nitalea mimba na kila kitu. Nitawajibika kwako. Nina wanangu pia nitawajibika. Ah mimi nataka nizae nikiolewa mimi. Sio eti nikiwa kama mchepuko. Nikasema tayari wewe ni mke wangu Diana. Hata ukitaka niende kwenu sasa hivi nitaenda. Nakupenda na mimi ni mmeo tayari. <laughs> wewe so umeoa wewe mmeo mmeo wangu wewe so umeoa. Mimi natokea koo za machifu. Wake wawili kawaida sana. Hivyo naweza kuoa watu. Mm, ngoja nifikirie kwanza juu ya hilo. Yaani hadi ufikirie kumbe unipende wewe mwanamke si ndio ndio nimejua leo poa Nilimjibu hivyo Diana kisha nikalala nimenuna nimegeukia huko upande wa pili Diana kanibembeleza mimi nimenuna kabisa nina hasira lengo langu ni mkamate Diana tayari Nilimpenda sana sipo tayari kumwacha nina uivu naye bala Ile asiende kwa wanaume wengine dawa ni kumtia mimba tu Mazoni nitaka nimtie mimba dabo dabo ili abaki na mimi tu. Kesho yake niliwahi kuondoka maana majibu yake hayakuniridhisha kabisa. Nikaumia moyo, nikanuna bala. Diana alinibembeleza kwa message nikamjibu jibu moja tu kisha toa vijiti ndo tutaongea mimi na wewe. Lakini kama utaki basi. Hapo nikajikausha wakati moyo unanidunda juu juu. Basi nikakaa dukani kidogo nikaamua nik, 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 nirudi zangu nyumbani isha vurugu wa Diana anata, na nataka nizalie ili awe wangu lakini anazingua zingua. Anaonesha kwamba bado anataka ujana. Alikuonesha bado anataka ujana kwanza. Mwanamke alishaniteka kimapenzi mimi sikutaka kumwacha. Kwanza nikiwa njiani narudi nyumbani rafiki yangu sana Roke akanipigia simu nikapokea akasema "Oya uko wapi?" Nikamwambia nilipo akasema "Pita hapo ofisini mara moja nikasema poa." Basi yeye yeah, alikuwa na maduka ya nguo nikaenda akasema vipi mbona kama vile umekasirika nikamwambia mwanangu Diana ananisingua mshikaji wangu demo ananiumiza kichwa sana Niliongea na Rock anamjua sana na nilimwambia anapiga sana yule demo Rock akasema jamaa wangu umekwama sana kwa yule demo Lakini demo ni mkali sana yule mshikaji wangu sikulaumu demo wa gharama yule hivi unajua utajili kaupataje pataje yule manzi 
eh? Ah, nikasema mimi sijali mwanangu, mimi sijali utajiweke kwa upataje. Mimi nacho ninachojua mimi ananizimikia bala alafu na enjoy. Hivi leo unavyokuambia nimetoka kwake mzee. Nilivyosema hivyo Rocky akasema mtie mimba kaka. Nilikuwa nakwambia unapoteza oho, unapoteza bahati. Mtie mimba nikasema iko ndicho ambacho kinatugombanisha. Hicho ndicho ambacho kinatugombanisha mzee. Demo hayuko tayari kunizalia. Alafu ndio kwanza na miaka 22. Mwezi ujao natimiza miaka 23. Eti muda bado. Mimi nimemind kinoma lakini naumia mwanangu. Eti vile sipo naye sawa mzee. Naumia sana. Roki akanicheka akasema msukuma umekwama pale. Demo anakupa nini yule? Ushapewa kinyama nini? Nikasema acha tu mzee. Roki akasema kuwa makini mzee, usijaribu ndoa yako. Nikamwambia hakuna shida, tena ngoja ni wai home. Nikaicheki familia. Nikagana na Roki nikaenda home, nikafika nikamkuta mke wangu kanipokea na kunipa poli ya safari lakini sikuwa poa la nini. Dana alishanichanganya sana. Kiasi sina raha, yani mpaka natamani ni msimuli hata wife. Anishauri jamani ka yale nizidi. Mke wangu aliniigundua, kaniendelea maji ya kuoga na chakula nikaoga nikalala, akasema pumzika mme wangu najua umechoka, nikapumzika huku kichwani kajada yana tu. Mke wangu akatoka nje baada ya muda akarudi kafura kwa hasira kweli kweli. Akaniambia, "Kwanza kanikuida, akasema wewe baba, baba Jaki, baba Jaki, nini iki?" Nikashtuka, mke wangu kashika ereni na chupi ya Diana. Nikakumbuka jana nilivutia kwenye gari, nilivomtia kwenye gari. Kumbe chupi 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 ya chup Diana ilibaki. Lo. Nafanyaje sasa? Vanessa kaniuliza, "Nini iki Jaki?" Huku ananiuliza ane, amefura kwa asira. Nini iki? Analia hapo Vanessa. Umefanya we, umeona si sema umeamua sasa unioneshe kwamba una mtu kabisa, si ndio? Maana umebadilika sana. Umeona sasa unioneshe tu kwamba nijue, si ndio? Hii chupi na hereni ni ya nani? Nakuuliza wewe. Inatafuta nini kwenye gari yako, Jack? Naomba maelezo. Kama umebakisha hata hata. Yaani kama umebakisha hata haya hata moja, we mwanaume chupi ya nani hii? Na hereni nataka majibu. Vanessa alifura kwa asila mke wangu anafoka. Huku mkono mmoja kanikwida nilikuwa nimevaa singlendi. Yaani alinikusanya shingoni anasema kwa nguvu macho yamemtoka. Lo, nilichanga nyikiwa. Kikweli ujue hata mimi mwenyewe pia nilishtuka mno. Yaani nilikosa pozi nguvu zote zilinisha. Maana nilijua vyote vya Diana kabisa. Vyote vilikuwa ni vya Diana. Mke wangu aliendelea kusema. Na kusikiliza wewe. Hii hereni ya gold. Unanionyesha kwamba una mwanamke mwenye pesa, si ndio? Nakuuliza. Jack. Umerudia staili yako ya kina Ariana. Si ndio Jack? Unataka kuniua? Mimi sijui mke wangu. Sijui ni vya nani mke wangu, sijui. Ah. Gari sio yako eh? Sasa kama gari ni yako. Inakuwaje hujui? Unanichukuliaje Jack? Unanichukuliaje wewe mwanaume? Kiukweli niliwaza fasta fasta akili kanijia. Nikamwambia mke wangu, ngoja kwanza. Ningoje nini? Nikoje nini? Nakuuliza nataka majibu hapa leo. Pata chimbika nasema. Nilichukua simu yangu nikampigia Rocky akapokea. Akasema vipi baba J? Nikasema kwa nini unakosea mshikaji wangu? Ah. Nimekosea kitu gani? Kwa nini utakunivunjia ndoa yangu ndugu yangu? Ah. Nini bro mbona sikusomi? Wewe si ulinazima gari wewe? Ukida gari yako iko juu sijui nini sijui nini kusafiria nikakukubalia nikakuwezea gari yangu kwa moyo mweupe kabisa tukabadilishana magari lakini ndugu yangu ndo ndo ndo, ndo umefanya mapenzi ndani ya gari yangu eh kwa nini unifanyia hivyo rock unaacha chupi kabisa na ereni mke wangu kavikuta rafiki yangu ananishtumu mimi kwamba mimi nimechepuka jamaa yangu kwa nini sasa umefanya hivyo lengo lako nini rock
Kiukweli niliposema hayo akajua tu kimeshasanuka huko. Akasema, "Ah, mshikaji wangu nisamee sana ise." Nilenda kwa mchumba wangu unajua sijamwona kitambo. Wanamfungia sana kwa eti hadi nioe. Sasa nilivompata mwanangu nika nikashindwa kujizuia jamaa yangu. Maana hata kwenda mbali haiku, eh, yani haikuwezekana. Na tulipomaliza tu, dada yake akamfuata, akatoka hivyo hivyo. Kwa tukasahau mwanangu, naomba unisamee mshikaji wangu. Niwekosea, niombe msamaha kwa shemba basi. Sikiliza Rocky. Gari yangu sio guest bwana, sawa? Umenikosea sana leo mwanangu, nimekumaindi sana yani. Sijui kama tutaendelea kuwa washikaji Rocky. Niliposema hivyo kwa kuzuga ujua hapo nilishampa kazi ya kesi rafiki yangu Rocky na yeye Rocky akawa amenipokea vizuri sana utadhani labda tulikuwa tumeshapanga ilo jambo muda mrefu. Mke wangu akanipole akanipora ile simu akaichukua. Akasema shia mpole usijali nitaongea na mwenzio maana kweli kaka Serika nimemgombeza sana nilikuwa najua ni yeye. Alizungumza hivyo kipenzi changu Vanessa Roki akasema ah nisamee shemu nisamee bwana nisamee sana shemu Mke wangu akasema usijali kwa hiyo usijali kabisa Ndoa lini sasa Ah tulituma mshenga wiki ijayo itabidi <laughs> nipeleke tukatoe mahari shemu wangu Basi tutaenda Sawa shemu usijali Basi wakaongeaongea pale Vanessa pamoja na Roki hadi wakakata simu Mimi nikajifanya nika, nika nime kweli kweli nime mind rafiki yangu Rocky. Mke wangu akasema, "Msamee mwenzio. Yuko mpioni kwa." Sawa. Na naomba nisamee na mie kwa kukuhisi vibaya mme wangu. Ikambia, "Wewe dada umenikuida vibaya sana. Ila ameisha usijali mke wangu." Hapo moyoni nilikuwa nashangilia kinoma nimeimaliza hii kesi nimeimaliza. Basi tukaendelea na story pale mke wangu Vanessa akasema mbona ulirudi kama umekwazika? Hmm? Kitu gani kimekukwaza mme wangu? Nikambe bwana mteja bwana, nimemtengenezea gari akawa anazingua kulipa. Kaniambia atanipa. Akifika. Aina aje kukasirika mme wangu, sikasirike wateja, sawa? Hiyo hela ni yako na atakupa tu. Sawa, mna shida. Basi nikaanza kumshikashika pale mke wangu ili nijikaze nimpe hata kimoja kidogo ni uwe so akasema samani mke wangu leo sijiskipo Sijiskipo kabisa Kiuno kinakaza sana Nikaambia pole mke wangu nimekumisi lakini acha tunivumilie Moyoni hapo nilikuwa nashukuru sana Yaani kwa sababu watu wewe mke wangu kalala ni, 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 nilipata shida sana kulala kwa sababu nili nilimpenda sana mke wangu lakini nilimpenda sana Diana. Sijui unaelewa. Pia nikatamani kumtafuta Diana. Lakini nikaona nitaonekana dhaifu. Zikapita siku nne, mimi na Diana hatuko poa. Nikaamua kuwa na familia yangu, japo nilikuwa namwaza sana Diana wangu, nilimisi sana. Siku moja Jumamosi nikamwambia mke wangu leo siendi kazini. Tutoke na watoto, wakaogele na kubembea. Mke wangu akasema sawa. Tukajiandaa tukatoka nyumbani, nyumba nzima hadi dada wa kazi. Tukaenda zetu hoteli, tukala chakula, watoto wakawa wanacheza. Kulikuwa na watu wengi sana hapo hotelini. Ilikuwa ni hoteli ya gharama. Watoto walifurahi. Wapo na dada yao wanaogelea. Mimi kagiza zangu Grants mke wangu hakujua kama nakunywa pombe. Akashangaa akasema, "He, hiyo si ni pombe." Nikasema, "Ndio." Ha, unakunywa siku hizi? Nikasema, "Leo tu mke wangu nimefurahi. Nikaona nikumbuke enzi zangu za ujanani." Eh, au napenda niwe na kunywa tu kwa kificho. Ah, hapana kunywa tu mme wangu. Kikweli nikafurahi. Nilifurahi sana. Lakini kichwani bado Diana alikuwa ananiendesha sana. Mke wangu muda huo yeye alikuwa yuko na juice, hakujua mimi nikiwa na Diana kichwani. Nilikuwa nakunywa sana pombe, yani nilikuwa napunguza mawazo ya Diana sana. Basi tukawa napiga story story pale na mke wangu. Rafiki yangu Rocky akanipigia alinipigia simu nikamwelekeza nilipo akasema yupo na mchumba wake naye anakuja nikamwambia mke wangu anakuja roki na mchumba wake akafurahi sana akasema ni muone leo mke wake basi tukaendelea pale kunywa 
kina Rocky wa kweli waliweza kufika mke wangu akatambulishwa rasmi Dorisi mchumba wa Rocky wakaanza pale na ushosti wakawa wanapiga piga story sio tukaendelea kunywa na kufurahi mara nikatazama bwawa la wakubwa maana tulipokaa kulikuwa kuna tazamana na bwawa la watoto ambapo watoto wetu walikuwa wanaogelea sikuamini nilipoona kwenye bwawa la wakubwa kule nilichokiona alikuwa ni Diana na mashoga zake watatu Diana kavaa kitop juu kimeachia manyonyo tumbo wazi kavaa na chupi ya kawaida tu lakini tako lote linaonekana na kimtendio chepesi kafunga kiunoni Sijui ndo anaficha nini maana kila kitu kiko nje nje. Chini zake mbili za gold kiunoni yani utamu wangu wote uko hadharani. Nilishtuka. Nilishtuka, nikakasirika. Vile alivyo ni kumuona tu kwanza nikakasirika. Nikaendelea kuangalia. Nikaona wanaingia kuogelea, wanaogelea mara wakatoka wakaenda kwenye meza waliokuwa wamekaa wa baba wawili wa nene wakachukua glasi zao za vinywaji wakawa wanakunywa. Mbaba mmoja akamuita Diana akamshikashika kiuno akamnongoneza sikioni. Sijui alimwambia nini Diana. Diana akacheka sana tena kwa pozi naye kainama tena akamwambia kitu yule mbaba kisha akasimama akajigeuza kama vile anamonia anamonesha shepu hivi yule mzee. Da, mzee anamtazama kwa uchu kinoma ni Diana. Niligeuka kwa hasira nikanywa grants yote. Mke wangu alikuwa yuko bize na Doris lakini Rocky aliniona. Akaangalia kule ambapo mimi nilikuwa naangalia. Akamona Diana. Mimi nikageuka tena nikaona Diana yuko bize anaongea na yule mzee anacheka kabisa nikanyanyuka lengo langu ni mfate pale Diana kamtoe kwa nguvu mno. He, nikaa nimesahau kabisa kama niko na mke wangu pale. <coughs> Mechepuko jana ninajua kuchoma moyo. Na hapo nimeshalewa. Mke wangu akauliza unaenda wapi mke wangu? Nikashtuka. Nikataka kupani kiroki akajibu. Tunaenda kuagiza nyama shem. Maana udumu wametingwa hawapiti huku na kama unavyojua pombe mwenzie ni nyama bwana Roki alipongea hivyo mke wangu akasema sawa basi mimi na Roki tukatoka pale akadipeleka upande mwingine akasema bro uko na mkeo hapa sawa au umoni umekuja na familia mzee hapa kumbuka uko na maisha yako hapa hebu acha kuhusu Diana bwana mwache yule demu utaongea naye tu wakati mwingine Roki aliponiambia hivyo nikamwambia mwanangu hivi umemwona alivyovaa Nimeona lakini si upo kwenye kuogelea. Sasa utaka vaje? Utaka vae dela kwenye kuogelea? Ah, Roki so hivyo sio kwamba vae dela. Ona sasa yuko na wazee pale. Unataka kuniambia nini Roki? Ah, kaka. Kuna maelezo kuhusu hao lazima kanika huko kaka. Sikilize Roki. Demo anataka kuniua mimi yule. Anataka kuniona ukimu yule. Ndio maana anataka kuzaa. Yeye anataka kudanga tu aise. Anataka kula bata tu. Ah ah, jaki jikaze mshikaji wangu. Wewe utaongea naye yule kwa wakati wako ila sasa hivi hapo kuna familia yako kaka. Roki misiwezi. Mimi nampenda yule demu nampenda Diana ise nampenda afu naumia. Naumia hapa Roki naumia jamaa wangu. Mimi kwake break as kabi kabisa yani yule mwanamke yani nampenda. Hanifanye vile kwa sababu anajua mimi nampenda. Ngoja kwa nite muhudumu kwanza. Jo. Kadongeze bia. Kweli nilipomwita muhudumu, nikamwambia let Grant Grant pale, nikaanza kunywa kwenye chupa. Nikasema anafanya umalaya na mimi naona. Roki kweli demu wangu anafanya umalaya mimi naona. <sighs> Yaki. Nisikilize ndio bia. Mimi sikula umu jamaa wangu. Demo ile Diana ni mkali kinoma kinoma. Kiuno kile, ah chekishie pile. Hadi mimi nimemtamani. Sema kuwa na mwanamke wa vile. Ni sawa na kulima karanga shuleni mzee. Zitaliwa tu. Eskelezo roki nitakuzingua sasa hivi bro. Demo wangu yule. Sijui unaelewa? Au unataka kunizunguka mwanangu? Ah, yake. Basi zuga mwanangu mimi nakutania bro. Ngoja nitafute njia kumchomoa pale uongee naye sasa hivi. Tuenze tumezani. Tuenze tumezani kwa wako. Kwa 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 wake zetu mwanangu tukazugezuge afu kisha tunachomoka pale au sio? Poi no noma. Nikapiga kwanza simi kwa Diana hakupokea. Basi tukarudi zetu muda huo na muona anaogelea anacheza na kata mauno ndani ya maji kama vile anaoonesha wale wazee mauno. Da, I say. Palikuwa pana mziki nikazidi kukasirika. 
Roki aligundua yule akatoka akanipigia simu nikapokea nikajifanya kama vile nimepigwa na mteja nikaenda akawa amemtuma muhudumu amuite Diana amwambie kwamba gari yake uko imepaki vibaya. Bas kweli mimi nikaenda pembeni ya gari nikamuona anakuja na kimtandio chake wakati huo Roki alisharudi kwa wake zetu. Hivyo Diana hakumu, ha, hakumuona hakumuona Roki. Mimi nikatokezea. Diana kaniona kashtuka. Nikamwambia Kwa nini ushike simu? Na kupigia kwa nini ushike simu? Oh, ni alikuwa anaogelea. Nikamwambia wewe uko na nani? Niko na rafiki zangu. Okay, na nani? Diana akawataja majina rafiki zake ila hakutaja wale wazee. Nikamwambia wale wazeeje? Diana alishtuka. Nikamwambia ndio, wale wazee, nauliza, ni akina nani? Ah, ni rafiki zetu. Nikamwambia nini wewe? Una rafiki wazee kama wale? Ah, Jackie, kwa nini unanichunguza mimi wewe? Eh? Kwa nini unanichunguza wewe? Je, unayofanya wewe? Mimi nimekuuliza hapo unafanya nini? Na unakana umeelewa, nimekuuliza. Nikamwambia niko na mke wangu na watoto. Ah, okay. Sasa shida nini? Wewe uko na mke wako? Mimi niko na rafiki zangu. Yeye unataka mimi nikae tu nyumbani, unitoi out, eh unaogopa kukutwa na mkeo, unanitia ndani tu, alafu basi unafikiri mimi sipendi kutolewa out na marafiki zangu. Jacky, mimi bado mtoto mdogo sana, nahitaji kuishi. Au unafikiri mimi sifuri, ni, 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 ni sufuria ya kwamba nikae tu jikoni, nikae tu ndani ninatumika tu muda wote? Nenda kwa mkeo, niache mimi. Wanisikilize. Kule haurudi tena ingia kwenye gari. Nenda nyumbani. Na kuja sasa hivi. Ha, siendi popote mimi. Unasemaje? Ndio hivyo, siendi Jack. Na mimi na enjoy kama unavyo enjoy. Nimechoka kukungoja ngoje. Oh. Ndio maana hutaki kuzaa, unataka kula bata, si ndio? Ni zaina nani? Wewe ambaye umeoa? Eh? Kila kitu mke wangu, kila kitu mke wangu. Kila kitu mke wangu. Unafikiri mimi siumi? Si ndio? Siwezi mimi, baki na mke wako bwana wewe. Mimi baki na maisha yangu babu wewe upo. Dana panda kwenye gari. Umevaa hivyo kama malaya, mwili wote uko nje. Nilikwambia mimi ni mume wako. Sipendi hizo tabia. Ha <laughs> ha iti mume wangu. Kama ni mume wangu na kubembeleza siku tano siju tukae tuongee. Unaninunia, alafu unakula bata na mke wako. Afu natamka mbele yangu eti mke wangu mke wangu huji kulala hadi ujisikie una 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 yani mpaka ujisikie unafikiri mimi napenda kulala peke yangu kunitoa out unaona kama mimi kunitoa out ni dhambi si eti eh niache na malawa yangu niache na wazee wangu unasemaje kwa hiyo wale wazee ni mabona zako fikiria uwezavyo kama ni mabona zangu au ni nini wewe sura mkeo enda kwa mkeo wako acha na mimi bwana kwa nini uniganda wewe? Na nita ku la bata sana na kwenda madisco sana kila siku nitakwenda maana nipo huru. Ah! Aliponijibu hivyo kwanza nikamshika kwa nguvu, nikamwambia unataka kuniua wewe, si ndio? Unataka kuniua na magonjo mimi. Ya kinenda kwa mkeo bwana wewe. Mimi niache ni enjoy na watu wenye muda na mimi bwana. Alipo zungumza hivyo Diana kanisukuma nikapepesuka. Nikajigonga bwana. Sasa kwa msukuma, kusukuma na mwanamke ni fedha kubwa sana. Yaani he ukifumbia macho basi wewe wanume wako una ama una mashaka. Nikageuka nikamkata kofi la uso zito mno. Zikajichora mpaka alama uso ni mwake. Diana alianza kulia. Huko akasema, "Eh unanipiga mimi Jack?" Nikambe panda kwenye gari nenda nyumbani na kuja. Siendi. Nikambe kiburi, si ndio? Nilianza kumpa kipigo sasa. Ah, nilijizuia nisimpige usoni tu. Yeye yeah, analia, "Jack unaniua. Sijui nini nisikutake Jack." Akaona ongea hivyo ndo anazidi kunitia mori, anazidi kunipandisha sasa nilimpiga. Nikatoa mkanda kabisa wa suruali. Nikamwambia nakwambia hivi, "Nenda nyumbani, panda kwenye gari anagoma." Panda kwenye gari anagoma. Si ndio dharau hizo? Eh? Nikaanza kumtandika na mkanda ise alianza kule. Nisame baby sijurudi mimi jamani mie unaniua jaki mimi asiri zimenija. Nikamwambia asiri zimekuja na mimi asiri zimenija pia. I said nilimtandika hatari. Kambe unaletea pigo za kimalaya, si ndio? 
nikamshika kwanza. Mkambe unalia? Unalia nini? Eh? Unalia nini? Mbona ujibu? Unalia pigo za Kimalaya? Kipindi hicho Diana alikuwa ni mwekundu. Ana alama za mikanda tu kwenye mwili wake. Ana alama za kipigo tu, kasoro usone usone siku mpiga. Mara rafiki yangu Rocky akaja akakutana na akakutana mpiga. Hapo mlinzi naye akawa anafika kwa kanishika. Diana alikuwa analia sana. Anasema sije kupigwa hata na wazazi wangu ni pigo na wewe. Sikutaki tena jaki sikupendi. Nikambia Rocky, unamsikia huyu? Unamsikia anachokizungumza? Nikambia sikia, hata kukazwa huje kukazwa na wazazi wako. Mimi na kukaza, alafu unanichezea? Eh? Nikataka nimfuate nianze kumpa kipigo. Mara mke wangu akawa anakuja naye. Sijui alijuaje. Akakuta mimi nimeshikwa na zuwe nisimpike Diana. Roki akamwambia Diana, "Shem, naomba upande katika gari yako uende. Mke wa Jackie yule anakuja." Diana akaanza kufungua gari, hata bado hajapanda maana analia. Nikasema, "Acheni nimfunze adabu." Analitia pozi za kimalaya mimi. Wakati huo mimi mkanda wangu uko chini. Mke wangu akafika akasema, "Kuna nini hapa jamani Jack?" Kwa nini umempiga huyu dada? Na ni nani huyu dada? Eti dada kuna nini? Diana kasa muulize mumeo, akueleze mimi ni nani na kwa nini ananipiga. Aliongea Diana huko analia. Akasema sitegemei kukuona tena maishani na kuchukia sana mwanaume. Mwili ulikosa nguvu na muangalia Diana hata anachosema Vanessa sielewi. Maana Diana alikuwa ananiangalia kwa hasira sana. Niliogopa kusema kweli kumpoteza mke wangu. Akasema jamani hebu niambie ni nini kinaendelea hapa sasa? Eh, mbona siwaelewi? Nani yule mwanamke na kwa nini unampiga? Alinuliza hivyo mke wangu Vanessa. Kwa kweli sikujali mke wangu anavongea. Nilondoka zangu pale. Diana naye huko analia kawasha gari akaondoka. Nikamwacha mke wangu pamoja na rafiki yangu Rocky aliyekuwa anaeleza kwamba naye hamjui yule dada wala haelewi nini kimetokea. Mimi nikaingia zangu ndani kwa wale wa dada rafiki wa Diana nikamshika mmoja nikamuuliza vitu vya Diana viko wapi pale ile dada akasema kwani wewe ni nani nikamwambia sitaki maswari nipe vitu vyake akasema kaka vipi akaita wenzie sijui rest muone huyu kaka eti rest akageuka akaniangalia akashtuka akasema we ni jake eh nikasema ndio oh mambo shemu nikamwambia poa akamwambia mwenzie we mamu huyu ni boyfriend wa Diana huyo yule mwingine akasema kumbe samani shemu ngoja nikuchukulie pochi yake kwani kaenda wapi nikambe kaenda nyumbani. Wakanaipa mkobake nikaanza kuondoka. Akili yangu inanituma nimfate kwake Diana. Ile natoka Rocky akanifuata. Muda huo mke wangu amerudi kwa watoto. Rocky akasema hivyo jamaa, unawaza nini lakini hujui umekuja hapa na mkeo na familia? Sasa unaenda wapi? Nikambia Rocky, namfuata Diana. Huyo ah, demu kukupa nini wewe? Kwani ndo mara ya kwanza mwanangu kutia demu mkali jamangu? Nikambia siwezi yani. Siwezi sasa kuvumilia kuona nilivompiga siwezi nampenda yule demu nampenda ni si, 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 si kabisa mwenye sijielewi Akasema da sawa mwanangu basi fanya hivi mrithishe mke wako ujue ana mimba yule asije kupata matatizo tu tukazugezuge pale alafu jifanye kama umpigiwa simu na mteja simu ya ufundi alafu toka pale sepa pale tengeneza furaha please nikamwambia poa leta huo mkoba utaondoka na gari yangu alafu mimi nitawarudisha home familia na gari yako. Nikambia poa. Bas kwa kapeleka mkoba kwenye gari yake tukarudi pale. Mke wangu akanidaka juu juu, ehe, niambie, nini umemfanya yule mwanamke na yule mwanamke ni nani? Nikasema mke wangu, yule ni mke wa mteja ambaye ninamdai. Sasa nimempigia simu namdai, akauliza nilipo. Nikambia niko hapa. Akasema mke wake ndo ana hela na yupo hapa pia. Ni mcheki mke wake. Kwa akanipa namba ya simu ya mke mwanamke wake akasema mwanamke wake yuko parking nikaenda namwambia swala hela akaanza matusi yote oh mimi nina njaa yeye kaja kula stress ni nina nini eti kwamba mimi namsumbua kila chenye kila chambuzi ah kiukweli mimi mke wangu nilijikaza lakini yule binti yule binti aliendelea kunitukana maskini sijui ni 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 nikamwambia sijui aache nikao najiondokea yule dada kanisukuma ndo nikapata hasira nikaanza kumtandika 
kwa na ulivu na asira hivyo pole mme wangu lakini ukupaswa kumpiga eh kwanza alivovaa angeweza kusema unataka kumbaka au unamtaka kimapenzi kisha yeye amekukataa kesi ingekuwa ni kubwa na ungemuaje sio vizuri mme wangu kumpiga mwanamke wa watu jamani <sighs> mke wangu ni asira ni asira tu mme wangu mimi nilishangaa mwanamke mzuri sana yule mme wangu unampiga eh ana, anamtako huo kiuno kile sura nzuri japo analia vile jamani mke wangu hapo anaposema hivyo ajui mimi ndo anazidi kunifanya nimpende yule mwanamke mke wa roki akasema mzuri kama wewe nini mke wangu akasema ah mimi kwa yule singi e, ni kazuri kale kadada acha tu mimi pale nikasome na nina wasiwasi mme wake akijua mme wangu mme wangu utakuwa na hali mbaya. Kiukweli mimi nikacheka tu baada ya muda Rocky alinibipo hapo hapo tupo nikajifanya napokea ile simu alo. Yes. Mimi nani mwanangu? Oh sawa. Unasemaje brother? Ah imeribika tena wapi? Wapi upo? Ah chalenze. Ah po po ngoja ni mtume fundi wangu hapana ah, hapana eh, usijali ah, mimi mafundi wangu wako vizuri usiwe na wasiwasi ah, sio mpaka mimi kaka ah, mimi niko mbali kidogo ah, ah, kaka samani lakini saa hizi ni saa 12 kaka nitachelewa eh, ngoja nikutumie fundi Kipindi na zuga zuga hivyo kujifanya na ongelea simu mke wangu akasema nini kwani? Nikasema jamaa anataka niende cha linze na sasa hivi na atanilipa vizuri. Mimi nataka ni mtume fundi ana nitaka mimi. Ah, jamani mme wangu. Kama anakuamini wewe nenda mme wangu jamani hela hizo usipige teke. Ah, nikamwambia mke wangu leo mimi milo ni siku ya kushinda na familia yangu mke wangu. Ah, tumesha enjoy sana mme wangu hadi watoto wanasinzia wewe nenda. Sawa. Napita basi ofisini kuchukua vifaa. Roki, ni azima niende na gari yako ndogo. Alafu fiba kina gari yangu kubwa urudishe familia. Roki akasema sawa. Nikabusu pale mke wangu na watoto huyo nikaondoka na gari ya Roki hadi kwa Diana. Nikampigia honi lakini akufungua. Nikaibonyeza kengele wala hakuja. Nikampigia simu anayoyachaga nyumbani hakupokea nikapiga tena hakupokea nikatuma message baby naomba nisamee na kupenda sana ona nimekuja kama utaki kunifungulia nitakesha hapa hapa mje siondoke akakausha nikatuma message nyingi hata ajibu nikakadi saa mbili za usiku niko pale nje nikawaza nifanyaje maana hataki kufungua gate nikamwambia njoo uchukue mkoba wako basi mimi naondoka zangu Baada ya dakika tano alikuja akafungua geti akatoka hadi kwenye gari yangu akagonga dirishani kweli nikafungua mlango mwingine ile ingie akaja akasema nipe vitu vyangu kumcheki uso ni mwekundu inaonesha kalia sana nikajisikia vibaya nikashuka nikataka kumkumbatia alianza kulia akasema niachie bwana staki anazungumza vibaya na huko ananisukuma sikujali nikamkumbatia kwa nguvu akawa nalia tu hanitaki Nikamkalisha kwenye gari kwa nguvu. Nikapanda. Alishika remote, nikafungua geti. Nikaingiza gari ndani. Nikambeba hadi ndani, analia tu. Anantukana, ananilaani. Mimi hata sikujali muda huo. Nilipofika ndani nikaenda naye chumbani. Nikaanza kumbusu hataki analia tu. Ananipiga piga na vigumi vingumi, mimi hata sijali. Alivaga gauni lake jepesi hivi. Nikataka kumtoa hataki. Nikalichana. Vile nimemisi, ha sijapata siku nyingi anavolia na zidi kumtamani. Hakuvaa hata chupi ndani. Hapo ananisukuma na nalalamika nikamlaza kitandani. Anataka kunyanyuka nikamlalia. Huku nikiendelea kufanya makeke pale mtoto ananisukuma sukuma hataki. Niliongeza ufundi vile namjua nilipita mule mule. Akaingia laini. We, chezea. Nilivona akakolea nikaanza kumwambia na kupenda sana mke wangu Rayana. Siwezi kuishi bila wewe naomba unisamee. Huku napiga mashuti makali nikamwambia nile kumese sana bebe wangu nakupenda sana Diana. Diana akasema sitaki bwana unipige piga nikasema sababu nakupenda mke wangu. 
Nina wivu na wewe. Sasa naye akawa anaongea huko ananikatikia. Kama unanipenda ni oe, twende kwetu. Na ulale pia. Huo unalala mara nyingi kwangu. Nikaambia sawa nitafanya chochote kile unachokitaka. Nikaendelea pale. Huko naendelea kula mzigo. Msikilizaji ningefanyaje mimi nimeshakoma kwake? Mimi nakubali kila kitu. Na ananijulia sana. Tulicheza mechi hadi majira ya 5 za usiku. Ncha inatuma vibaya mno. Nikaambia twende kula nje. Akasema, "Na uhakika?" Nikaambia ndio. Kuanzia sasa nakupeleka popote utakapotaka. Diana akasema sawa. Tukaoga, tukaenda bar fulani hivi kuna bendi, tukaenjoy pale watu walikuwa wana wananiangalia na mpenzi wangu maana Diana ni kifaa haswa akawaita na rafiki zake kina rest wakaja tukaenjoy mida ya saa 9 usiku tukaondoka mie sikuwa najua viwanja kama hivyo lakini nilipenda basi maisha yakaanza hivyo na Diana nikafanikiwa kumpeleka hospitali akatoa vijiti lakini kwa masharti aniwe karibu naye kila siku mie tena sikuwa na bisha mke wangu akiwa na mimba ya miezi tisa, Diana kapata mimba pia ni mke wangu akajifungua baby boy mwingine nipo naye lakini siku zilizozidi kwenda mapenzi yalikuwa yanahamia kwa Diana zaidi maana naye alinisikiliza alinishimu Diana lakini mimba yake ilivyokuwa inazidi kukua akawa msumbufu sana Diana anataka niwe naye muda mwingi hata usiku anapiga simu ananitumia message vitu kama hivyo na akawa anataka niende kwake Na sio kwenda kwake tu Diana alikuwa anataka nini mpaka kwa wazazi wake nikatamulike. Sikubisha. Nikadanganya nyumbani kwa Vanessa kwa mke wangu. Nikaenda Tanga kwa kina Diana. Nilipokelewa vizuri na walikuwa matajiri kwao. Nikajua kwa nini Diana mweupe sana. Kumbe mama yake ni Mwarabu ila baba yake ni Mweusi tu. Tukaongea pale nilitafuta mtu nikatoa kishika uchumba tukarudi Dar es Salaam nikaita rafiki zake nikamvisha pete nzuri ya dhahabu japo aliongeza yeye pesa akawa mchumba wangu rasmi sasa nikawa naenda naye sehemu mbalimbali huku nyumbani kwa Vanessa ambapo kwa mke wangu nilikuwa najitahidi kutunga uongo mwingi baada ya miezi kadhaa mimba yake Diana ikawa imekuwa kitumbo kikawa kikubwa usumbufu kazidi siku moja kanipigia simu usiku sana na hivi nilishtuka nilienda kuongelea chooni akasema kijacho ananitaka nifanye haraka nikamwambia wewe nitawai asubuhi akasema au sinitanie nitakuja kwako hapo hapo nikuite oho nataka kukuona sasa hivi hapa da ikabini ya mke ni mdanganye Vanessa kwamba kuna mteja gari maribika nikatoka nikaenda kwa Diana naye huko akalalamika sana kwamba amechoka kulala peke yake anataka ni niamie ni kwake na nimwambie Vanessa kwamba nina mke mwingine nikasema sio rais kama unavyofikiria maana ni mara nyingi alikuwa anataka ni nimjulisha Vanessa. Yaani huyu Diana alikuwa anataka ni nimtambulishe kwa Vanessa. Nilipomkatalia Diana akaniambia hivyo Jackson, uonependa nikaambia sana ndio maana niko hapa muda huu. Kuanzia sasa sitaki. Nionekane na mimba, naenda kutoa. Nikamwambia Diana mpenzi wangu, hebu nielewe tafadhali. Usifanye hivyo. Oh, sitaki ondoka niache. Nikamwambia baby Bona kila kitu nakupa mpenzi wangu. Nakutaka wewe kama hela na mimi ninazo kwetu. Si ulikuona kwetu, sisi tuna hela. Mimi nakutaka wewe. Nikamwambia ah. Diana hebu nipe muda. Kesho mwisho leo uondoki na kesho utamwambia huyo mkeo kwamba una mwanamke mwingine. Ah. Sawa. Ikabidi nilale pale na mimba yake ilikuwa inapenda dudu wa tali. Nikampa atakavyo kesho yake nikaondoka nikamwambia nitamwambia Vanessa. Usiku saa saba akantumia message nipo nje njoo nitie nimekumisi mimi wewe si hutaki kulala kwangu ah udemu huyo nikasema mwenzio kalala atakukuta ujue akasema kama uji na gonga geti nataka uje unipe yake yangu ah mie ngoma ikadinda kusikia hivyo nikanyata nikaenda nikamkuta kwenye gari kavaa shati langu tu niliacha kwa kesha tilangu chini hata nguo wala hata chupi hajavaa nikaingia ndani ya gari hapo alikuwa gari alikuwa amepaki kwa nje ya geti geti letu nikamshika 
nikapiga naye mechi pale na huyu mwanamke kaniweza kweli kweli baada sasa ya kumaliza akasema anataka twende kwake siku kataa nikaenda naye huko aliniganda mpaka asubuhi tukiwa tunakunywa chai akasema ulimwambia mkeo kuhusu mimi ah, Diana nitamwambia leo sawa mimi hapo wala sikumwambia kitu kwa Vanessa naanzaje sasa kumwambia Vanessa Siku ikapita kesho yake nikaenda kazini mchana nikapigiwa simu na mke wangu ilikuwa ni Jumamosi akasema ananiomba nyumbani nikaenda kufika nikakuta kuna gari nje sijui hiyo gari nikaingia ndani nilichoona nilishtuka kweli kweli nilishtuka nusu nizimie si mchezo nikamkuta Diana na kitumbo chake amekaa na mke wangu Sebleni akapewa na juice anakunywa nilipoingia tu Diana kanidaka akandaka na salamu huko na tabasamu akasema mambo yake nikapatwa na kigugumizi kuweza kujibu mke wangu aliniangalia kwa makini sana ilibitu nitike poa tu za wewe Diana akasema salama Miki ukweli nikapitiliza mpaka chumbani sikujua nini kinaendelea nikamtumia Diana meseji nikamuliza nini sasa hapo unafanya na nini kinaendelea? Unafanya nini na mke wangu? Dana akanijibu ile message akasema wewe si uweze kusema. Mimi pia ni mkeo. Umenipa mimba unataka kunitelekeza? Alafu mtoto asiwe na haki za kuwajua ndugu zake wala kutambulishwa. Sasa subiri show. Ah! Nikachoka. Nikachoka mimi. Vanessa nitamjibu nini? Sijui kashaambiwa nini. Mara mke wangu akaja chumbani akasema mbona utoki? Yule ni mgeni wako anakusubiri. Nikasema anataka nini? Ah twende tukamsikilize wote. Chukweli nilikuwa na sita sita. Vanessa mke wangu akaniambia mbona una kama una wasiwasi mme wangu nini shida? Nikamwambia mna kitu uchovu tu kaze. Bas tukatoka. Tukatoka pale tukafika tukakaa. Mke wangu akasema Diana Mmeongo shafika tueleze ulicho ulichosema kwamba akifika mume wangu utasema Diana akaanza kusema pale ah ni kweli Vanessa okay ni kwamba nimejaribu siku nyingi kuwa mkweli sana kwangu na kwa watu Ujue mambo ya vificho vificho au siri sio mazuri eh Mimi nikadakia pale nikasema nina kazi nyingi naomba ni wai Nini unataka kusema labla au kwa faida ya nani Sizani kama ni wakati wake sasa hivi. Mke wangu akaniambia mme wangu sio vizuri. Hebu msikilize mwenzio. Kwani unajua nini anataka kusema? Kweli nikakaa kimya, Diana akaendelea kusema. Sitomaliza sana mda wako. Nimekuja kuomba msamaha kwa kitendo cha kukutukana siku ile hadi ukanipiga. Maana umekuwa hutaki kututengenezea magari tena. Nimetambua kosa ni la kwangu mimi sio la mme wangu. Ah, kwanza nikachosha pumzi. <laughs> Nikasema kama umejua kosa la. Nimekusame, mimi pia nimeshasamea kwa asira. Sikupaswa kumpiga mwanamke naomba nisamee sana Diana. Ah, usijali amepita na shukuru nimekuja maana nimeongea mengi na mkeo kuhusu biashara na anataka nimfundishe pia biashara. Sasa Jack, nadhani huto jali pia. Naomba uje umnunulie nguo nzuri mkeo na urembo mwingine dukani kwangu basi. Sawa nitakuja. Ni meneo gani? Diana akatuelekeza mke wangu akamwambia nimekupenda sana Diana japo mdogo ila una akili. Nani mtafutaji sana mdogo wangu. Nafikiri tutakuwa marafiki wazuri sana. Diana aketike ndio. Ndio da Vanessa. Tushakuwa marafiki nipe namba yako. Hai ah. sikupenda kabisa kile kile kitendo. Sikukipenda kabisa cha kubadilishana wao namba. Ushoga gani huo unaotaka kuanza hapa kati yao wawili? Mke wangu kweli akatoa namba akampa Diana. Mimi nimechanga nyikiwa. Hivi ni nini anafanya huyu Diana huyu mwanamke lakini? Anakuaje rafiki na mke wangu? Basi Diana kaaga kaondoka. Na ile gari sikujua ni ya nani na sijawahi kuiona kwake. Akanitumia message na kupa wiki moja umwambie kiustarabu vinginevyo. He. <laughs> Utatukosa wote. Chukue nilizidi kuchanganyikiwa. Mke wangu akaniambia mbona kama hujapenda ni rafiki na Diana? Nikamwambia unamjua vizuri yule. 
Eh? Mtu umemwona leo. Unatakaje wewe rafiki yako leo leo mke wangu? Ah, na akili ya kibiashara. Na mimi unajua nataka kuacha kazi huko mbeleni. Nipumzike nifanye mambo yangu na nilikuwa nataka mtu kunifundisha. Sasa yeye ni binti mdogo tena na biashara kubwa nne mjini hapa. Zinauza. Maana nasikiaga sana. Nazisikiaga sana. Mme wangu hebu acha hizo bwana. Sawa. Utajua mwenyewe, mimi narudi kazini. Sawa basi. Kweli nikaondoka pale. Nilipotoka Diana akanipigia simu. Huko wapi? Nikamwambia niko kazini. Naomba unilete ice cream na ukwaji wa rangi. Maana nimechoka. Nashindwa kufuata. Nikamwambia sawa. Kweli nikanunua, alivyokuwa ameniagizia nikapeleka tukongea. Akataka nimtie. Mimi sikula za damu, nikamkamata kwa sira. Nilipomaliza nikaondoka nikiwa nina mawazo sana, nikampigia simu Rocky nikamweleza akasema msaundishi tu Diana wala usimwambie mkeo kitu chochote kile mkeo atakuacha shauri yako siku zikapita mkeo wangu na Diana wamekuwa ni marafiki wakubwa muda mwingi mkeo wangu anazunguka na Diana kwenye biashara za Diana wanachati mno kitu kilichokuwa kinaniuma sana wanaume hatupendi wanawake zetu ambao Hatujaokutanisha sisi eti wawe marafiki. Inaumiza kwa sababu hujui anapanga nini juu yako. Diana na Vanessa wakawa mashosti ndani ya wiki kama wamejuana miaka. Ikafika siku ya mwisho niliyopewa na Diana ya kwamba nimwambie mke wangu ya kwamba na mwanamke mwingine. Sikumwambia kitu. Sikutaka kabisa kumwambia Vanessa kusiana ule upumbavu. Diana alialikwa na mke wangu kula chakula cha mchana akaja tukala na watoto ilikuwa ni Jumapili jioni Diana akaondoka zake lakini akaacha kupokea simu zangu akawa na chati na mke wangu tu ikafikia tu hadi mke wangu anaenda kwa Diana sasa nyumbani miezi miwili kapita Diana haongei na mimi hata kiata kuniona Nika, nikamemeleza akanipa shariti eti nikakae kwake na nimwambie mke wangu Vanessa ukweli nilidata Nikamwambia rafiki yangu Roki, Roki akasema, "He, ni mimba hiyo inamzingua, kaza mwanangu familia." Na kipindi hiki ana mimba ya miezi nane. Yeye ni shoga wa mke wangu. Sasa mke wangu anachukua likizo, Diana akamunganishia, akaenda China naye, akanunua mizigo, mzigo wa nguo na viatu za watoto, kuanzia wachanga hadi wa miaka tisa. Mke wangu akafungua duka kubwa sana, akaweka mtu anauza, jioni akitoka kazini naye anaenda. Maana bado alikuwa kazini hapo. Lakini ushoga wa mke wangu Vanessa na Diana ulikuwa umepamba moto. Sikio nilienda kwa Diana. Nikamkuta Diana mikasirika sana. Akasema umefata nini? Nikaambia nimekufuata wewe mke wangu. Akasema mke wako, mke wa siri. Au nikasema mke wangu hebu tumalize tofauti zetu. Umeshamwambia mke wa Vanessa kwamba mimi ni mkeo pia? Nikamwambia hapana sijamwambia. Toka kwangu, nikamwambia niambie nini wataka. Toka kwangu bana. Nini unangangania sikutaki? Nikamwambia Diana, mimi nakupenda kuliko hata huyo Vanessa. Naogopa kumumiza tu mtoto wa watu kwa sababu tumetoka naye mbali. Ona nilivokonda. Aha, upendo wako utoshi, toka bana. Kiukweli Diana kanifukuze nikatoka miezi miwili bila yeye. Ilikuwa ni kama mwaka hivi. Nikawaza cha kufanya, sikupata majibu. Je, ni kweli nimwambie mke wangu Vanessa? Lakini bado akili nakata kabisa kufanya hivyo. Na nyumbani kwenyewe nikawa sina raha. Hata mke wangu simgusi, simtipa savi. Mawazo yako kwa Diana. Sijui Diana alinipa nini. Sijui, mpaka leo sijui. Ikapita mwezi huo. Hapo Diana na mimba ya miezi tisa amechoka kweli kweli na hapendi kuishi na wadada wa kazi. Hivyo wapo wanaokuja na kuondoka ikabidi niwe naenda kukaa pale hadi usiku sana akawa hanifukuzi sababu hana jinsi amechoka. Mke wangu akaanza kunilaumu na chelewa sana kurudi nyumbani, nikaa namletea kiburi sasa, sijali wala nini. Siku moja nilichelewa kurudi nikarudi majira ya sanane za usiku. Mke wangu alianza kuuliza uliko wapi mpaka sasa hivi kama una mwanamke sema mbona sikuelewi wewe siku hizi. Umebadilika sana. 
hata kunigusa unigusi mimi. Kiukweli mimi nilikuwa nimechoka sana. Nilikuwa nimechoka sana na kumhudumia Diana. Hivyo nilitaka nilale tu lakini akaendelea kulaumu. Nikatoa nguo, analaumu tu. Nikalala, ananiamsha eti tuongee. Nikapata na hasira, nikamwambia wewe mbona una mdomo sana wewe mwanamke? Kuna na mdomo sana sikuizi. Yaani uone kwamba nimechoka, unaongea sana sikuizi, unaniuzi sana hadi sitamani kurudi kwako wewe mwanamke. Kwa nini usiniache nikapomzika? Yaani nimerudi tu na na maneno. Na umekuwa na maneno kila siku. Ah, nimechoka bwana. Niliposema hivyo mke wangu akapanic. Tukaanza kuzozana. Nilivyoona imezidi, nikaondoka kwa hasira, nikarudi kwa Diana. Nikalala zangu. Asubuhi nikafanya shughuli pale maana kulikuwa kuna nguo zangu nyingi tu. Nikabadilisha nikaenda kazini. Mke wangu kazi hazikufanyika. Akaja kazini kwangu, akanikuta, akasema naomba tuongee. Nikaenda kwenye gari yake akaanza kuniuliza. Kuna kitu gani nakukosea? Nikamwambia unaniuzi mdomo wako unaochonga sana. Umekuwa kama vuvuzela ndani makelele tu mimi sipendi bwana. Oh mme wangu mimi vuvuzela nikamwambia ndio. Yaani hujui? Hujui nilikotoka kukoje? Unaongea tu. Wewe unaomba unisamehe mume wangu. Nikakaa kimya. Ulala wapi mme wangu? Hoteli. Na hizo nguo mbona sio ulizo ndoka nazo? Umeanza tena. Umeanza tena. Hizi si nilikuwa nazo ofisini. Mbona sije kuziona? Bwana wewe, hebu nisubiri nyumbani, usiniharibie mudi yangu bwana. Ujui kama hapa ni kazini? Kweli nikashuka kwenye gari nikarudi ofisini. Mke wangu alikaa pale kama dakika tano akaondoka. Kumbe kaenda kujeleza kwa Diana kwamba mimi nimebadilika nina mwanamke. Hapo ndipo mnapofeli wanawake. Diana akasema muulize vizuri mume wako, najie akikwambia kama anaye kweli wewe mwanamke utafanyaje? Ah mimi siwezi ukewenza. Mtamwacha endelee na huyo 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 mwanamke wake. Mimi nitalea watoto tu. Alijibu hivyo mke wangu Vanessa. Diana akasema, "Mm, basi umpende mumeo." Vanessa akasema, "Ah, nampenda sana, tutana sana mimi wangu, lakini kujua eti ana mwanamke aisee taniuma sana, sitaweza kuvumilia." Diana akasema, "Si bora ujue kuliko usijue. Anakuwa haeleweki unateseka sasa." Vanessa akasema, "Mm, hmm, sijui vile, sijui. Labda ikitokea sijui itakuwaaje." Diana akamwambia pole dia. Basi wakaongeongea pale mke wangu kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza akanywa na bia. Diana akamrudisha nyumbani akiwa chakali Vanessa. Mimi sikujua nilivorudi nikakuta kalewa nikawa mkali sana kwa nini anakunywa pombe. Nilipata na wivu nikahisi kuna lijamali limemlowesha mke wangu nikafoka sana na kumpa maneno mazito kisha nikaondoka tena kwa hasira. Nikaenda kulala kwa Diana. Ndiyo, Diana kanisimulia, alikuwa naye. Basi siku zikaenda, nilitumia kile kama kigezo cha kuwa na Diana na lala kule hapo nyumbani kwangu kama kituo cha daladala. Naenda tu kucheki watoto na kuondoka. Na lala kwa Diana. Niliamini anahitaji sana uwepo wangu. Diana kapata uchungu siku nikampeleka hospitalini akajifungua mtoto wa kike mzuri sana na mtoto alifanana sana na mwanangu wa pili ambaye ndio wa Vanessa wa kwanza. Nilifurahi sana kupata katoto ka kike kashombe shombe. Sikurudi nyumbani kabisa siku mbili. Hapo mke wangu alikuwa anapiga sana simu Vanessa. Napokea namwambia nimesafiri kikazi. Ghafla nikombea. Basi tukaruhusiwa kurudi nyumbani. Nilipiga simu tangu kwa wazazi wa Diana ya kwamba tunaenda maana tulikubaliana akahudumiwa kule. Siku moja tukiwa tunajiandaa kuondoka Diana anajiandaa rafiki yake aitwaye Rest. Alipiga simu yuko nje kamfungulia geti muda huo Diana navaa mimi nikawa na mtoto kanalia na mbembeleza Diana kasa basi kamwangalia rest sibleni nikaenda kufika sibleni nikasema shem karibu hata sijaangalia ile naangalia nikapigwa na butwana mshtuko nusu niangushe mtoto maana nilikuwa kifua wazi mbele yangu kasimama rest pamoja na mke wangu Vanessa Vanessa alikuwa ameleta zawadi kibao za mtoto alivyoniona akapigwa na butwa muda huo Diana anakuja anaita mme wangu Naomba nifunge zipi ya gauni mtoto mpe rest ya mshike mara moja maana sio kwa unene huu Jackson msukuma wangu umejua kuninyoosha yani mimi leo nimekuzalia hello kweli umejua kuniteka msukuma wewe Anaongea maneno hayo Diana anakuja sebleni hajui hapo sebleni yuko nani na nani Nilisimama pale kama nimemwagiwa barafu msikilizaji nikawa kama yani si leo yani ile hadhi nilikuwa nayo mkononi nimeshika kile kitoto kichanga 
Diana naye ndo akashtuka sasa baada ya kumona Vanessa pale. Vanessa alianza kububujiko na machozi, hakuamini alichokuwa amekiona na kukisikia. Akasema Jack, wewe ndo unanifanyia hivi? Umesahau tulipotoka, unanumeza hivi wewe Jackson. Diana ulikuja kwangu ukijua kabisa wewe ni hawala wa mume wangu, ukajifanya rafiki yangu. Kwa nini mnanumiza hivi? Nimewakosea nini? Kumbe mimi ndo mjinga na danganywa nazungukwa. Ulisema upo Mbea mume wangu, ni Mbea hapa. Huji kuwaona watoto wako, kumbe uko hapa. Semeni macho yangu. Alizungumza Vanessa akisema kweli nilikosa jibu hata la kumjibu. Vanessa akasema, "Hebu niambie, nini nimekukosea? Wapi nilienda vibaya mume wangu hadi uniadhibu hivi? Hata usiniambie, ukaamua kuniadhibu hivi Jackson. Kukupenda kwangu ndo unifanyie hivi?" Asante sana, mimi naenda zangu. Nikamwambia, "Ah, subiri kwanza mke wangu, naomba nisikilize." "Nisubiri nini?" "Nisikilize. Nisikilize nini?" Mlipanga kunidanganya hadi lini? Diana ilibidi ingile kati akasema nimeumwambia muda mrefu sana Jackson akwambie hata siku ile ya kwanza nilipokuja nilikuja ili nikwambie lakini akasema atakwambia Mimi si tu hawala Vanessa mimi ni mke wake mke wake mdogo maana ashafika nyumbani mpaka Tanga na ameshajitambulisha nyumbani unamjua na kama unavyoona mimi ni mama wa mtoto wake pia Sikupenda ujue katika hali hii Nilitamani tuongee kama wasomi na watu wazima kuhusu hili. Ukizingatia sisi sote tunampenda Jackson. Aliongea maneno hayo Diana, Vanessa mke wangu akaniangalia akasema Jackson. Ni ya kweli haya anayosema Diana? Na kuuliza ni ya kweli haya anayosema Diana? Kiukweli nilikaa kimya. Diana akasema, "Jackson naulizwa wewe hapo. Mbona ujibu?" ikaendelea kukaa tu kimya. Vanessa akasema, "Nataka kusikia kutoka kwenye kinywa chako Jackson." Aliongea huku ananisogele kwa ghadhabu. Rest ya kawaii akamchukua mtoto akaenda nae chumbani. Nikaendelea kwa kimya Vanessa akasema, "Wewe si mwanaume wewe. Unashindwa nini kusema mbele yangu hapa?" Alichokisema huyu mke wako Diana. <sighs> Chukweli nilikuwa kama bubu. Mdomo wa haufunguki. Diana akasema, "Jackson, Mbona uko hivyo? Ina maana uwezi kusema ulichokifanya huwezi kunitaja dharani, si ndio? Na kuuliza wewe. Nikasema Vanessa ni kweli aliyosema Diana. Ki kweli Vanessa alimwagikwa na machozi zaidi akasema kweli kumbe. Nikasema nipo na Diana kwa muda mrefu sasa. Na ni kweli nilienda kwao nikajitambulisha ni kweli mtoto yule kichanga ni wa kwangu wa kumtafuta kabisa. So bahati mbaya. Nimemtafuta kabisa kwa Diana na mimi ndo nilomlazimisha Diana nizalie. Vanessa alishua nguvu akakaa chini. Chukua niliona huruma sana. Niliona kesi gani ananipenda Vanessa. Na kesi gani nimemuumiza? Nikataka kumgusa akanyosha mkono kwa sheria hataki. Akasema usijaribu kunigusa Jackson tafadhali. Akakaa pale kama mtu ambaye amechanganyikiwa akaongea maneno hayasikiki. Anasugua tu miguu na mikono chini. <sighs> Nilumia mno. Mtoto akawa analia sana hadi tukasikia Diana akaenda vyo chumbani. Mimi nikamwambia Vanessa mke wangu naomba nisikilize. Nikusikilize nini Jack? Nikusikilize nini wewe? Ubijitambulishe kwa umeoa Jack. Mimi sikutoshi. Mungu wangu, mimi nimekosa nini? <sighs> Mke wangu Vanessa. Nakupenda. Najua nilikosea kukusaliti na sikutegemea kama itafikia hatua hii. Naomba unisamehe mke wangu mpenzi. Diana karudi. Vanessa akasimama. Akafuta machozi akasema unataka nikusamea? Unasema ulikosea, si ndio? Ulikosea kuona Diana, si ndio? Nikakaa kimya sasa. Nasemaje hapo msikilizaji wakati Diana yuko hapo hapo? Vanessa akaniambia sema. Na yeye huyu hapa Diana, asikii ulichokuwa unaniambia wakati hayupo. Ha! 
Ni kweli sikutegemea mimi na Diana tutafikia hapo eh. Maana tulianza kimakosa na alikuwa ni rafiki yangu tu. Jaki, we kuwa mkweli wewe. Wewe si ndio ulitaka nikuzalie? Na niwe mke wako. Ukanilazimisha kutoa vijiti leo unaniita mimi unaniambia tumefanya makosa? Hai Jaki wewe kuwa uko 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 mkweli acha uongo. Alizungumza hayo Diana. Vanessa mke wangu akasema. Si ulisema ameolewa. Ina maana umempa mimba mke wa mtu. Hapa anajaolewa nilikudanganya. Ah. Oh. Rafiki yako Rocky anajua yote haya. Hajui chochote. Na sikumwambia. Niliogopa atavudi atavudi atavujisha siri. Mm. Sasa yake nijibu kitu kimoja. <sighs> Kati ya mimi na Diana unampenda nani? Swali lilikuwa ni gumu sana kulijibu. Maana wote na wapenda, hasa Diana. Ilikuwa kimya. Akasema nakuuliza wewe. Nikawa kimya. Bwana Sasa akasema okay, nimepata jibu. Akamwangalia Diana akasema asante sana kwa yote Diana. Kisha kaanza kuondoka. Nikamwita Vanessa. Akaniambia chana mimi Jackson. Lea kichanga chako na imani Diana anakuhitaji zaidi sasa. Akaondoka nikataka kumfata Diana akasema wewe wewe we, usinitanye unaenda wapi? Unaenda wapi? Ilibidi nirudi. Vanessa kawasha gari yake, tukamfungulia gate akaondoka. Nikajikuta nimekosa sana raha. Nikawaza hali yake hata fikaje fikaje maskini. Daana akasema, "Nilikwambia, mwambie ukweli, ukao utaki. Labda ngelewa, ona sasa." Nikamwambia niko salako wewe, ulianzaje kuwa rafiki naye? Eh? Ulianzaje kuona urafiki na Vanessa? Basi tukaanza kuzozana pale mimi na Diana. Rest yakaja akasema jamani msibishane. Hata angeambiwa muda gani asingeelewa cha msingi ni sasa ameshajua kuwa ana mwenzie kazi kwake. Nikasema mimi sikutaka nimwambie hili. Sitaka kumwambia hiki, yani sitaka kumwambia hili kwa stairi hii. Sababu najua wapi tumetoka mimi na Vanessa. Ni yatima, mimi ndo kila kitu kwake. Ah, kwa unampenda sana, unamuonea huruma eh? Vyote najua, anaumia sana. Na anaumizwa sana na hilo. Hey, shem, katika hili lazima mmoja umie tu. Naye ni yeye, hivyo mpe muda atazoea tu. Alizungumza maneno hayo yule rest yule bidada. Basi siku hiyo tukaondoka kwenda Tanga. Mimi nikakaa siku nne. Nikarudi da. Hapo Vanessa sijui ana hali gani. Maana Sim alikuwa hapo kei. Hivyo nikafikia kwa Diana mchana nikaenda shule kwa watoto. Nikawasalimia baada ya siku mbili nikapigiwa simu na mzee Juma. Alikuwa mikasirika sana. Akaniita nikaenda kani aka, aka, alinisema sana swala langu la kumsaliti Vanessa lakini nikamuelekeza kwa hekima uzuri na yeye ni Muislamu alielewa akasema sasa tunafanyaje? Nikamwambia Vanessa atake kuniona. Na mimi nawapenda wote natamani ningekuwa na wake wawili. Nikasingizia mimi sina ukoo mkubwa natamani kuwa na watoto wengi sana. Mzee Juma akasema ataongea na Vanessa nikamwambia sawa basi siku moja nikiwa niko nyumbani hapo Diana hajarudi nipo nafanya zangu kazi za nyumbani mbalimbali. Mbali. Ilikuwa Jumapili. Nikasikia geti linagongwa kufungua nikakutana na taxi. Nikakutana nikakuta ni taxi. Kaja na dereva kanibebea nguo zangu zote. Yule dereva tax akasema Vanessa kanituma. Amenipa kila kitu nikapokea. Nikakasirika. Nikasema kwa hiyo kwa, kwa Vanessa kanifukuza kwake. Ah, nikamtumia message nilijua tu utanifukuza siku moja asante. Sababu hapo ni kwako ndo maana. Mimi zipo nguo zangu tuna viatu. Ila unasahau hata hao watoto ni wakwangu. Hivyo ungewatuma nao maana nilikukuta wewe huna watoto. Mwanamke kumbe una roho mbaya sana wewe. Bora nimejua tu sijuti kuwa na Diana. Wala nini? Nikampigia simu mzee Juma na Rocky wote. Wakasema nivumilie. Ila Rocky akasema ah jamaa yangu nunua nunua nyumba mwanangu hata kawaida tu wanawake hawatabiriki. 
nunua hata kijumba chako tu kidogo kumbuka hapo ni kwa mwanamke pia ulipo. Wewe dana naye siku atakuja atakuzingua atakutimua. Nikasema da sawa mzee. Sasa nitapata wapi? Akasema kuna nyumba inauzwa mwanangu huku nyumba nyumba hiyo ina vyumba vitatu vya kulala na jiko na sebule. Fanya mpango na kwambia kama rafiki yangu. Nikasema begani akataje pale bei nikasema benki nina hela ila ina feli kama milioni tano hivi ili kuweza kununua hii nyumba. Ruki rafiki yangu akaniambia nitakukopesha fanya tukachukue ile nyumba mwanangu kama kukarabati tutafanya. Usije kudharilika mjini hapa mimi ni mshikaji wako. Nikaja nikaonekana mjinga pia kwamba sija kushauri vitu vizuri. Tena usije kumwambia hata Diana. Nikasema poa. Basi tukafanya utaratibu nikaenda kununua ile nyumba. Haikuwa na fancy ile itaji marekebisho fulani fulani hivi. Basi nikawa nime nikawa nina kwangu pia. Akaunti yangu yote nikawa nimetoa pesa yote. Sina hata mia na nadaiwa na roki. Nilikazana sana na kazi ili nimlipe Roki pesa yake ile milioni tano. Nimlipe Roki pia nile familia mbili. Diana alirudi maisha yakaendelea. Alikuja na dada wa kazi kutoka Tanga nilikuwa najitahidi sana kuilea familia familia zote mbili. Japo pesa siyo natuma hela japo Vanessa alinipiga marufuku kabisa kuna watoto wangu. Nikaa natuma hela tu au naibia kwenda shule ni kwao na waona watoto maisha yalikuwa hivyo baada ya miezi mitano kupita mimi naishi na Diana na mtoto wetu hapo mtoto wetu kana miezi kama mitano Diana halikuwa hanipiki na kula chakula cha msichana wa kazi pia kufua ni mdada wa kazi vitu ambavyo nilikuwa nafanywa na Vanessa nikamwambia apike anasema yani ni kuzalie unitie nikupikie jamani mimi sipumziki Msichana wa kazi wa nini sasa hapa ndani? Nikasema naye anachoka anahitaji kupumzika na mimi nataka chakula chako pale. Na nataka chakula chako Diana. Oh, nafikupa. Eh? Nafikupa kila siku usiku chumbani. Tena na mdudu wako mkubwa kila siku unataka. Unaona sifanyi kazi eh? Huyo mfanyakazi sana lipo? Eh. Nikaona isiwe tabu. Isiwe shida. Nikiwa nyumbani nafanya kazi mbalimbali mwenyewe. Siku moja nilikuwa kazini Diana alinipigia simu ya kwamba niende nyumbani. Kuna kitu. Basi nikaenda kufika akasema amepata safari ya dharura anaenda Zanzibar kupeleka nguo. Nikamwambia unaenda na mtoto akasema hapana na baki na baki. Yaani mtoto ana mimi na baki naye. Nikasema Diana mtoto si ananyonya huyo. Akasema hivi Jacky, unajisikia unavyosema? Eh? Kwa kipato chako cha sasa unaweza kulisha hii familia vizuri na kulipa bili mbalimbali wewe. Na kusaidia vingapi? Maana ushajichokea, pesa una. Ulikuwa unatamba sababu ya Vanessa tu, kakuacha. Na pesa kaondoka nazo. Nikamwambia Diana, "Kwa nini unasema hivyo?" "Eh eh babu we. Naenda piga diri la milioni ishirini kwa siku moja. Mimi siwezi kuishi kwa 1500 zako, mtoto wako huyo hapo ukitaka mtupe." Diana akanipa 1500 akasema mtafutie maziwa hapo. Hapo Diana alikuwa amevaa kigauni matata kapendeza mwenye atali utazani hana mtoto. Akachukua pochi yake akasema maziwa ya kopo yana kipimo nafikiri hivyo utampa ipasavyo bye. Akambusu mwana akasema bye baby mama. Naenda tafuta hela eh babako kafulia eh. Aliongea maneno Diana kisha kaondoka SS kuamini Diana aliondoka kanecha mtoto na hakupatikana siku mbili. Akarudi siku ya tatu mimi nikawa naenda na mtoto hadi kazini aliporudi nikamuuliza akasema simu yake ile zima akanonesha hela nyingi sana nikamwangalia tu sikuwa na amani akatoa nguo akaoga akaingia kitandani maana alirudi usiku nikamshika ni mtia akasema amechoka sana kiukweli niliumia roho alikuwa na love bite shingoni kuonekana kwamba alikuwa na mwanaume kabisa Diana alikuwa kiburi sana siku moja nikamwambia nataka nimchukue Jacqueline mwanangu nileza na Janet aje aishi akaniambia aishi wapi hey siwezi kuishi na mtoto wa mtu mimi sitaki kero nyumbani kwangu pesa zenyewe huna nilee wangapi eh nilee watoto nilee mitoto ya mijitu mingine huko hebu nipishe mimi huko kiukweli sikuwa na cha kusema Diana alianza kurudi nyumbani amelewa 
mara harudi kabisa na mtoto kaachishwa kunyonya kwa steli hiyo akiwa na miezi mitano tu kiukweli nilikuwa na umizwa sana na tabia za Diana basi nikamsimulia Rocky akasema jamangu Vanessa ndo alikuwa mke wako yule Diana hakupaswa kabisa hakupaswa kabisa kabisa kuweka kituo kwenye maisha yako ungekuwa unatia tu yule demu yule dada ni wa mjini jamangu nitakwambia mimi Diana sio mwanamke wa kuoa Maneno ya rafiki yangu Rocky aliningia sana. Niliuza gari, nikapata kihela, nikarekebisha nyumba yangu pia nikaweka fence vizuri kabisa. Nikataka ninunue kila kitu cha ndani. Maana nilikuwa naumizwa na matendo ya Diana. Nilitaka nihami kabisa. Siku moja niko chumba cha mtoto. Na mlaza. Mamake hana muda. Diana alirudi usiku kama saa sita hivi. Nilimsikia anaongea na simu anasema nimefika bebe, nimechoka sana yani umenitia hadi sasa kei nawaka moto. Afa naongea hivyo Diana anacheka nikamfuata akaniona lakini wala hata kushtuka aliendelea kuongea nikamnyang'anya simu nikakata akaanza matusi. We vipi unakata simu unajua ni nani huyo? Nikamwambia Diana hivi wewe unanichukuliaje mimi? Unanichukuliaje labda? Yaani unaongea ujinga mbele yangu? Ha kwani wewe nani? Unajua ni nani? au unaishi kwenye mijengo hujui nani kanunua kuwa na adabu ah nikajikuta nimekasiri kazi ya nilimzaba makofi alianza kulia na nitukana jitu una hela unanipiga piga lione kule matusi kibao akanantukana mara kashika simu akapiga njoo nifuate baby mimi nimepigwa huku baada ya muda alikuja jamaa mmoja hivi ana mwili hivi Diana alitoka akamfuata yule mkaka akamkumbatia yule kaka akasema wewe boya unazaje kumpiga mwanamke wangu mzuri kama hivi fala wewe hutakiwi kwani ujui kama hutakiwi hapo mwanaume mzima unakaa kwenye nyumba ya mwanamke Jamali aliongea hivyo Diana alijilaza akamkumbatia yule kaka mimi nimechoka na huyu mtu baby yule jamaa nini nini Jamali akasema wewe unajua nyumba ni ya nani hiyo msenge wewe unaishi tu kwa mwanamke uone aibu kiukweli msikilizaji niliumia na zile kauli Nikajikuta na mkumbuka Vanessa wangu nikaumia sana. Diana kumbe ndio jinsi alivyo. Basi wakaingia chumbani wakaanza kukisi mara nasikia baby nitie. Napenda sana dudu yako. Ina nikuna. Soka wengine lidudu likubwa lina ladha. Ah. Niliumia sana nikasikia wanaanza wanapeana wa, wa, wanapeana utamu Diana na Ria tari kama vile ajaye kupewa dudu. Mwanaume linasema kwa kutukana kabisa kuna meza wote waliowahi kulala na wewe hawana ladha mimi ndo mwenye ladha <laughs> Dana kweli bwana katukana maexi zangu wanume zangu wote wa nyuma ni wasenge tu baby wewe ndo mwenyewe mwenyewe hajawahi kukunikuna kama unavonikuna wewe <laughs> yani kumtia kote kule mke wangu na kulia kote kule. <sighs> Leo hii ananitukana. Ndele mwanaume mwingine tena natiwa. Ghafla Vanessa wangu akanijia kileni. Nikaona nikiendelea kubaki hapa nitaua mtu. Au naweza nikauawa. Nikaingia chumbani nikabeba nikambeba mwanangu na nguo zake karibia zote ilikuwa na gari ya roki aliniazima baada ya kuuza kwangu nikapakia nikaondoka zangu nikaenda hoteli maana sikuwa na kwenda kule kwangu si unajua vitu bado vya ndani nikalala kesho yake nikamueleza roki akaniambia njoo mwanangu nyumbani nikaenda na mtoto mke wake akanisaidia kumwogesha na vitu kama hivyo mara Diana akapiga simu akasema wewe umeenda wapi na mwanangu kama ulienda leba na kubeba mimba miezi tisa kana huyo mtoto nitakufunga uoze jela mbwa yoye Wakina Rocky walisikia wakashauri mrudishe mwanangu mtoto nikasema mazingira sio bora pale Wakasema yule ni mwanamke atakuwa tu basi Nikaibi tu nimrudishe mtoto nikampa msichana wa kazi na kumuomba anisaidie kumlea maana juma maki ni kichaa Muda huo Diana hayupo Rocky aliniazima hela nikanunua kitanda na godoro jiko dogo tu na vyombo 
nikaweka kwangu ukapita mwezi maisha magumu kazi aziendi wala nini duka nikafunga nikabaki na gereji tunapo wateja wakawa ni shida yani kama nilipigwa jini hivi kila kitu akiendi nikawa napata tabu hadi na kula mara moja kwa siku nikafunga gereji nayo nikaenda omba kazi gereji ya mtu nikaanza kazi siku moja nikiwa gereji kuna gari likuja ni nzuri tu nikaambiwa nikamsikiliza mteja hapo nimechafuka na maoiri maoiri nikaenda mteja alikuwa anashuka kwenye gari amesimama anaangalia upande mwingine nikasema karibu dada gari yako ina shida gani yule dada aligeuka asisi kwa mimi macho yangu alikuwa ni Vanessa Vanessa amependeza amekuwa ni mzuri kuliko mwanzo ili kama vile mimi nilikuwa namfubaisha lakini alikuwa na mimba tumbo kubwa tu nilikosa nguvu miguu ni msikilizaji ina maana ana jamaa mwingine hadi amembebea na mimba tena Nikasema dunia funguka niingie hii ni aibu Vanessa akaniangalia naye alishtuka lakini alinipotezea akasema nataka ni mwage oil na service ya kawaida tu nikamwambia sawa mara mwenye gereja kanita akaniambia mbona unazubazuba hapo wewe boya Fanya fasta muhudumie dada wewe kuna gari nyingine huko inakusubiri bwana wewe fala nini uko taratibu sana unaona kidem kizuri basi unapagawa achana mambo yako ya konokono bwana apige kazi ah. Nilijisikia vibaya sana Yule boss kuniambia maneno kama yale Yule boss akaendelea kunisema sana Vanessa uko kimya Vanessa ananiangalia tu pale Nikamaliza kazi ya Vanessa, bosi akasema pesa unalipa huku dada. Na wewe makini hawako yuko kuomba namba yako huyo. Vanessa kaondoka kimya kimya akaenda kulipa. Baada kumaliza kaondoka zake bila kuongea chochote na mimi. Nikamaliza gari zingine kazi kubwa mpaka jioni jioni hivi nikawa nina shilingi 1200 shilingi tu. Basi nikarudi zangu kwangu. Nilikuwa na kitanda tu na godoro, jiko na tu vyombo vyombo nimechoka bala. Nikarudi na chakula. Nikala. Nikaa na tafakari kuhusu Vanessa. Nilumia sana sana sana. Nawaza ile mimba itakuwa ya nani? Yaani Vanessa ameshindwa kunisubiri kweli. Hadi kapata mimba. Da. Nikakumbuka mapenzi ya Vanessa ule utamu wake na anavyojua kunihudumia, ananipikia kila siku kabla ya kwenda kazini. Ananifulia nguo. Hakutaka afue mdada wa kazi. Roho iliniuma sana. Nikajikuta machozi ananitoka tu sikuwa nao kumlaumu. Nilijua ana sababu ndio maana aliamua kuzaa na mwanaume mwingine. Ukuta wanapendana sana wenyewe. Nikajikuta sasa ah, najutia kumkosa Vanessa, mwanamke ambaye alinipenda na anampenda sana tu. Basi nikashindwa mpaka kula hiyo siku. Nilijuta sana na majuto siku zote ni mjukuu. Nililaumu sana nafsi yangu. Vanessa amependeza. Vanessa anaishi vizuri kabisa bila mimi. Lakini hadi nguo za kwangu mimi zilikuwa zimechaka tayari. Lakini Vanessa alikuwa aminawili kapendeza, masho bali kwa vizuri. Siku zikazidi kwenda mimi bado sieleweki napata hela ya kula tu sina namna siwezi hata kuhudumia watoto nimekonda balaa sio jakimie tena ni jake mwingine kabisa ni ile chakaa nimechoka maisha yamenipiga Siku zikaenda Siku moja nilipigiwa simu na Janet yule house girl nilizaaga naye nikapokea akaanza salamu baada ya hapo akaanza kulitukana Ewe Jackson na kile wewe. Eh? Ewe unawacha Vanessa, unaenda kupalamia huko wa dada wa mjini? Jack una, unawaza vizuri kweli wewe. Yaani umalaye utakupeleka wapi wewe mkaka? Nasikia umechakaa umechoka mjini, heshima pesa bwana. Sio kutembeza tembeza tu hizo makange makenge yako hayo mbwa wewe. Nikabia Janet inatosha. Inatosha nini bwana wewe? Yeye ni mwanamke anakulelea mwanao ambaye hajamzaa yeye. Analea mtoto kama wake. Eh? Umekwama hela anakupa. Anamsomesha mtoto kila kitu unapata. 
unamwacha. Wewe nilimbukeni eh? Ah, kiko wapi? Nasikia umechacha kama mboga ya juzi hivi. Utachezea wanawake mpaka lini? Nauliza. Ulipata mwanamke mzuri. Ukachezea bahati yako. Hivi unajua? Wanao wanasomaje? Unajua wanao wanakula nini? Hivi una familia wewe duniani wewe wewe si yatima wewe. Unaacha kukushika familia yako, unapagawa na wadada wa mjini. Kiko wapi? Janeti inatosha sasa. Wacha nikupe vidonge vyako mbwa wewe. Usijua thamani ya mwanamke. Ya una haki ya kunitukana kweli. Mimi ni mpumbavu, mimi ni mjinga sana, sina shukrani wala sijui nini nafanya lakini najuta sana dunia imenifunza Janet. Haina haja kunisema. Nimeshaadhibiwa na dunia Janet. <sighs> Baba Jack, hebu mrudie mkeo. Omba msamaha wewe. Rekebisha maisha yako. Hakuna mwanamke aliyekupenda kama Vanessa. Utahangaika sana. Ah. Janet. Naombaje msamaha? wakati Vanessa na mtu wake na ana mimba tayari tena mimba kubwa tu hiyo imeshatoka wewe Vanessa ana mimba Vanessa ana mimba eh hmm. ya kulichezea shilingi choni jamani sasa unaishi vipi wewe nilimsimulia Janet kuhusiana na kazi yangu na ugumu wa maisha Janet akasema niliambiwa umefulia sana kiasi nimekuonea mpaka huruma Kwa Vanessa nimelipa ada ya mtoto mwaka mzima. Na pia hela ya matumizi. Natuma shule kwa mwalimu vile anaishi boarding na Vanessa pia namtumia wakirudi nyumbani. Asante sana Janet. Lakini hela hizo umepata wapi Janet? Umeongwa mipata kazi nzuri serikalini. Hivyo amenifungulia biashara yangu ni na mgahawa wangu mkubwa tumbea huku na duka la jumla na vitu mbalimbali kidogo na pata vijisenti. Ongera sana Janet. Na afadhali. Asante kwa ajili ya mtoto. Usijali ila nilisikia ulikuwa unauza matunda zamani. Ndio. Kwa nini usirudi kufanya biashara hiyo? Kuliko kumfanya mtu biashara au hailipi. Ni kweli ilikuwa inanilipa. Lakini sina mtaji wa sasa. Ngoja nifanye fanya kisha nitaanza. Kwani mtaji ni kiasi gani? Laki tatu tu hivi. Inatosha kabisa. Baiskeli na toroli. Na mtaji pia. Mm, jitahidi sana upate. Sawa. Bas tukaongeongea pale mimi na Janet mambo mengi sana tukaagana. Kesho yake mchana nikashangaa nimepata message imeandikwa imethibitishwa umepokea shilingi laki tatu na nusu kutoka kwa Janet nikashangaa. Nilishangaa msikiliza. Nikampigia simu akasema anza biashara yako achana na kumtajirisha mtu. Nikamwambia Janet asante sana. Sijafanya hivyo kwa sababu yako ila nimefanya hivyo kwa sababu ya mtoto wangu. Najua ukiwa na hela pia tutatimiza kila anachokitaka kwa wakati. Pia hatufurahi kuona babake unaishi kwa shida hivyo. Asante Janet na kuahidi kufanya kazi kwa bidii. Sitokuangusha mke wangu. Eh hey, nani? Ah sorry sorry. Nimekosea. Muda huo nilikuwa namalizia kazi ya kutengeneza gari ya mtu baada ya kumaliza nikapewa hela. Alikuwa ni dada fulani hivi. Kazi ilikuwa ni ya shilingi 1070. Akanipa elfu kumi asante. Bosi nikampa elfu ishirini tu. Nikamwaga kwamba nina shida. Hivyo sitakuja kazini kwa muda kidogo. Akasema sawa. Nikaondoka zangu hivyo. Kesho yake nikaanza mapema, nikamka mapema kabisa nikaenda kwa fundi kuchomelea nikatengeneza toroli pale zuri tu nikaliunganisha katika baisikeli. 
niliokuwa nimenunua na kwa juu nikaweka kijimwa mvuli ili nisiungue na jua basi nikakamilisha pale nikaenda kupata matunda ya kila aina nikanunua na visu vikali kesho yake nikaanza kazi bahati nzuri mtani ilioishi ulikuwa wa watu wa kawaida sio swahilini sana lakini sio uzunguni ila waliniungisha sana matunda safari hii nilipita hadi kwa nyumba za kishua naomba kwa sauti matunda yale yale matunda kwa afya kula matunda matunda fresh naitwa muuza matunda kiukweli niliuza matunda mpaka saa mbili za usiku nikapata pesa hiyo siku nilishangaa sana niliingiza ila nyingi kidogo kama laki moja hivi nikampiga Janet nikamshukuru nikaendelea na kazi zangu hapo ham ya wanawake sina kabisa nilishapofunzo kubwa sana katika maisha yangu ikawa mimi na kazi kazi na mimi naenda kwa mzee Juma siku ya mapumziko na mpelekea matunda naongea naye kuhusu maisha maisha anaenda au nakutana na mshikaji wangu Roki siku zinaenda nikawa mtu wa hivyo yani nikawa naweka hela ya kiba kiasi fulani tu siku moja niko zangu mitaa nauza matunda yangu nimechoka nimesweti jasho lanitoka bara kuna mtu akaniita kwa kupiga honi kwenye gari moja vizuri sana la kifahari nikajua mteja anataka matunda uwi nikajua deal hilo nikaenda faster bana we alifungua kioni kakutana na mbaba mtu mzima hivi sana tu sasa kimbembe aliweka pembeni yake huko amepandisha miguu kwenye dashboard sikuamini Alikuwa ni Diana mwanamke aliyeharibu maisha yangu. Yeye kapendeza menawiri, anawaka vibaya mno. Nilumia sana, akaanza kucheka kwa dharau. Yule baba akamuuliza vivi bebe, mbona unacheka Diana? Diana kajibisha akamlalia yule baba kifuani akasema, "Bas tu bebe." Yule baba akasema, "Unamjua huyu muuza matunda?" Diana akasema, "Aka. Mimi nauza matunda wapi na wapi?" Bebe, hebu nitazame kwanza. Mimi naweza kuwa na maskini kama huyo mzee akasema, "Ah, najua uwezi bebe wangu, mtoto mtamu wewe." Huyu kibaka atakupata wapi huyo? Akambuswa akacheka wote pale. Nilikasirika sana. Hapo nilikuwa na menya chungwa. Nilishika kile kisu vizuri tu. Nilishika vizuri tayari kumchoma mtu. Yaani aniribie maisha, alafu ananidharau pote ile mbali. Acha nikafungwe tu. Nikasogea mara kuna mtu akanita, "Jaki, oa Jaki." Tugeuka alikuwa ni Roki nikajikuta nimesimama Diana akarusha kibunda cha hela. Akasema ikusaidie hiyo maana najua na shida hadi kwenye matako maskini mbwa wewe. Wakacheka, wakawasha gari wakaondoka. Nilumia. Roki akasema vipi Jacky? Chukui nilishindwa kumjibu Roki. Zile hela zilianguka chini. Roki akaokota akasema, "Oya, nimekupigia mwanangu pokei. Na mbona umetupiwa hela? Ni nani yule?" Nikamwambia mshikaji wangu, "Sina nguvu hata kidogo na umia sana." na mumivu makali sana kwenye kifua bro. Roki akanishika akanipeleka kwenye gari yake akanipa maji akasema wewe jamaa yangu, wewe ni mwanaume butulia. Niambie nini shida? Nikanywa ile maji nikasema yule ni Diana mwanangu yuko na bwana yake amenitukana na kunidharau sijai kuona. Nikamsimulia Roki. Kikweli nilumia sana. Nikamwambia kama usingeniita. Ningekuwa jela sasa hivi. Ah mshikaji wangu pole sana lakini vumilia potezea kaaba yule asikumize kichwa. Wewe ni mwanaume tafuta pesa, dharau zote hizo. Kisa tu pesa huna kaka. Tutafute hela kwa sasa. Nikupeleke nyumbani. Na hizi hela chukua mwanangu tuziziache. Nikasema kaka siwezi. Siwezi kuacha biashara, ngoja niendelee na biashara. Nitakuwa sawa. Kweli? Nikamwambia ndio, siwezi kurudi nyumbani. Sio umesema nitafute hela? Kaka na zitafuta. Poa basi. Nilikucheki nikupe hai tu mwanangu. Mi narudi zangu mzigoni nikaambia poa. Basi kweli Roki akaondoka. Mi nikahesabu zile hela ilikuwa ni laki hivi. Nikasema asante. Sikuweza kufanya kazi. Siku hiyo niliumia sana. Nikaamua kurudi zangu nyumbani nikiwa njiani nikapita sehemu nikaona wanaimba sana kanisani. Nyimbo zilinigusa mno. Nikapake pale tori langu nikaingia kanisani nikasikiliza mahubiri. Yaani kama nilikuwa nahubiriwa mimi maneno yalinichoma mno ya yule mchungaji kuanzia historia ya uyatima na maisha nilivyochezea ni, nilikaa pale mpaka ibada hiyo ya jioni ilipoisha Watu kweli wakatoka nikabaki kwenye kiti machozi ananitoka nimejinamia sijitambui Nikamkumbuka sana Vanessa na wanangu na maisha yetu ya furaha 
ile unakuja kutokana na mwanamke alieniharibia maisha yangu nilumia sana nilikuwa niko mbali kimawazo kabisa kabisa nikasikia sauti kijana habari nikashtuka alikuwa ni mchungaji kumbe nikashindwa kujibu akasema kijana pole sana 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 na miangaiko lakini hapa uko mahali sahihi toa moyoni ongea na nafsi yako ongea mwanangu Mungu atakusaidia kikweli nililia sana mchungaji akaanza kuomba akaomba pale we nikajikuta nimepata amani akasema pole sana mwanangu Mungu mwenye rehema akutue mizigo yako nikasema amina unaweza kuniambia nini kimekusibu nikaambia ndio naweza nikakwambia kaniambia mwanangu kweli nikaanza kumweleza mchungaji historia yangu ya uyatima kushindwa kuendelea na masomo nikaeleza safari yangu ya ushamba boy na umalaya niloufanya katika nyumba ya mama Silva hadi nikakutana na Vanessa mke wangu hadi huyu bazazi alinidharau kama vile mimi Kinyes na mzungumzia Diana na maisha nilivyochezea mchungaji akasema mwanangu hujachelewa Mungu ni mwema atakufuta machozi hayo na atakupa maisha mapya maana amesema ukimtegemea yeye basi utafanyiki uta, utajisikia mpya kabisa ya kale atapita na atakuja mapya sawa kijana nikamwambia mchungaji Mungu anaweza kunisamehe mimi kwa laana nilizozifanya kweli mchungaji akasema Mungu ni wa rehema na si mwanadamu anataka moyo ulovunjika na kujutia na we unajutia mwanangu Mungu wetu huona hata yaliyo sirini atakusafisha kabisa maana alisema hata dhambi zetu zikiwa nyekundu kama damu atazisafisha na kuwa nyeupe kama theruji. Omba toba kwa Mungu na atakufanyia wepesi na atakufanyia uwe mpya na amani tele moyoni mwako. <sighs> Sawa mchungaji niko tayari. Haya kijana piga magoti. Kweli nikapiga magoti akaniongoza sala ya toba, nikatubu akaniombea tena basi tukakaa akauliza ninapoishi nikamweleza akauliza kazi yangu nikamweleza akasa vizuri sana hapa tutakuu tu, 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 tunakuaga na mikutano mingi sana uwe unaleta matunda na mimi utapata pesa pia utapata pesa pia hapa nikasema asante sana akauliza kuhusu mke wangu nikamwambia na mimba ya mtu mwingine akasema wewe unajisikiaje juu ya hilo nikamwambia mimi sielewi naumia tu akaniambia usiumie Mungu ana makusudio yake na kila jambo huwa linatokea kwa sababu kama unampenda na yule ni mkeo Mungu atatengeneza njia ya wewe usio na wasiwasi kwani unatakaje juu ya mkeo mchungaji aliponiuliza hivyo nikasema nampenda sana mke wangu ila nipate kwanza pesa sitaki nimrudie nikiwa sina kitu sina cha kumpa wala kutunza familia nataka safari hii wakae kwangu mimi nisikae kwa mwanamke mchungaji akaniambia amina fumba macho tuombe. Kweli nikafumba macho tukaomba akaniambia una Biblia nikasema sina akasema nitakupa hii na mistari ya kusoma kila siku ili umjue Mungu vizuri na umkaribie na atakukaribia. Nikasema sawa. Basi akanipa Biblia akaniombea nikampa na namba za simu akanipa mistari na mimi nikampa matunda akapeleka kwenye familia yake. Akashukuru mimi nikaondoka nikiwa nina amani sana moyoni nikafika nyumbani nikaoga nikasoma mistari aliyoniandikia nikalala Niliendelea kwenda kanisani mara kwa mara Jumapili sikukosa kabisa kanisani. Nilikazana sana na kazi, kapita miezi sita mingine sina mawasiliano na Vanessa lakini watoto na waona shuleni na pesa ya chai na wapa. Ila mtoto niliyezana Diana sikuwahi kumuona. Siku moja nilikuwa kanisani kuna wazungu walikuja wakashiriki ibada na pia wakataka vijana watano wawasaidie mitaji ya kibiashara lakini masharti wawe na biashara kichwani ya wawe na kiasi cha pesa kidogo wao waongeze tu mchungaji akapewa nafasi ataje vijana hao na mimi nilikuwa ni miongoni mwa waliotajwa tukapita mbele wazungu wakatuoji maswali sana mimi nilikuwa najua jua kiingereza hivyo nikawa nawaelekeza na wenzangu tukaulizwa mtaji nikasema mimi na milioni moja biashara ninayotaka kufanya ni duka la vifaa vya magari na gereji yake pia iwe ya car wash Wakauliza umewahi kufanya nikasema ndio. Wakasema sawa na wale vijana wengine wakaulizwa wakajieleza baada ya ibada tukaenda ofisini kwa mchungaji tukajaza fomu mbalimbali. Wazungu walipenda sana kutembea na mimi. Maana najua jua angalau kidogo Kiingereza. Basi wakasema nitafute kiwanja maeneo mazuri nikatafuta wakauliza historia yangu. Nikaona wasemulia. Mimi ni yatima na pia nina mke na watoto lakini hatuko sawa. Maana nashindwa kuwalea. Sina pesa. 
wazungu walinipenda sana tena walikuwa ni nini wali, 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 tena unaweza nikasema walikuwa mtu na mke wake wa wazungu ndugu zao wanne jumla walikuwa wazungu sita nilipata bahati kwa sababu walinipenda sana nilipata kiwanja Roki alinisaidia wakasema nitafutia ramani ya duka zuri la kisasa na hiyo gereji nikamcheck tena bwana mpango Roki akanitafutia ramani nzuri ya duka la vifaa vya magari na pikipiki gereji na car wash nikawapa wakaangalia lakini wakasema inabidi niweke sehemu pia kama showroom ya magari na pikipiki sikuelewa lakini sikoje nikafanya hivyo sikuwa nauza matunda tena maana muda mwingi nilishinda na wazungu pia sikusimamia ujenzi matunda niligawa kanisani wale wenzangu walishaanza biashara zao walizoomba mimi tu ilikuwa bado ndani ya mwezi vile bila mwezi vile hela ipo ujenzi ukakamilika lilikuwa ni eneo kubwa sana na fence ikawekwa na nyaya za security kwa juu sehemu ya showroom ya magari na yenye pia iliwekwa vizuri tu ili magari yao yanaonekana hata kama watu wakipita nje wanaona pikipiki zilikuwa zina jengo lake la kio sikujua malengo yao maana mimi niliomba tu duka la vifaa gereji na kaosh pia na kiwajengo kadogo kakuzia matunda na juisi na vinywaji visivyo vya pombe. Palipo kamilika palinoga sana. Zilimwaga kokoto pale ndogo ndogo. Zile kama za az, kama za rami hivi, maeneo yote ya wazi. Pia kwa ndani ya jengo kulijengwa ofisi nzuri sana ya kisasa, vikanunuliwa viti vizuri sana vya kuzunguka, meza nzuri, ofisi, sofa nzuri, TV na friji paka kamilika pia na ofisi ya sekretari ilikuwepo na ya, ya mwasibu pia. Baada ya vyote kukamilika, maana mimi nilikuwa nasimamia tu. Baada ya miezi mitatu kila kitu kilikuwa tayari. Pesa ilikuwepo, hakuna kinachoshindikana bwana. Muda mchache jambo likawa limeisha. Jengo lilipendeza sana, likapakwa rangi fresh kabisa vioo vya kutosha, yani ofisi ya maana. Lakini nilikabidhiwa funguo za pale, nikaambiwa ofisi ni yangu na hati ya pale nikapewa iliandikwa jina langu, wakasema hatujataka upange umekupa ofisi ya kudumu ufanye kazi lakini sharti letu tu usiache kusali na usiache kuendelea kujitolea kwa watoto yatima nikasema siwezi kumwacha Mungu mmenitoa mbali na Mungu kanitoa mbali na mimi sitoweza kuacha kuwasaidia wengine ambao wanahitaji msaada wazungu walinipenda sana kiasi wakafikia hadi kwangu wakapaona ilikuwa ni nyumba ya kawaida sana huku tu imechoka na kama mji wavyo ni na kitanda tuna kajiko na tu vyombo vyombo wakasema hapa ndipo unapoishi nikasema ndio wakasema una mpango wa kuleta familia hapa nikasema ndio wakasema hapa fai kwa familia eh, hapa fai hapa lakini tutaona itakavyokuwa walibakiza mwezi kuondoka maana safari yao ilikuwa ni ya miezi mitano nchini siku moja mchungaji aliniita kasa mwanangu wale wazungu uh, mke na na, na mme wake yani Mr and Mrs Rais walikuwa naitwa hivyo, wamekupenda sana, wamevutiwa na historia yako ya kuwa wewe ni yatima na wao hawakubahatika kupata mtoto mpaka utozi ule. Naomba waheshimu na wathamini ukiwa mwaminifu kwao, basi usiwe Mungu Mungu wala mwenye tamaa. Nikasema sawa, nitafanya hivyo. Akasema wamekuulizia sana, wakatamani waende hadi huko Mwanza ulikotokea. Ah, nikasema asante. Akanishauri mengi sana mchungaji. Hatimaye wazungu wakafika wakaniambia lengo lao na kuwa karibu na mimi na kama nitapendezwa nikubali wao wazazi wangu wa kuniasili kuniadapt siku kataa siku na wazazi duniani nikakubali wakasema tutajaza document pia wanavyoondoka tuondoke wote nikasema sina pasipoti wala sina visa na sijawahi kusafiri nje wakasema ni sijali kuhusu hilo nikapiga picha wakaanza kunitafutia visa pale na passport lakini pia wakataka twende Mwanza tukaenda hadi kijijini kwetu watu hawakuamini ni mimi walinitembelea kajumba ka baba yangu na mashamba yetu walipenda Mwanza tulikaa siku nne tulivurudi da tukaenda kwa mwanasheria kuendelea na hatua za mimi kuwa mtoto wao wakasema itachukua kama miezi sita hivi basi baada wiki tatu passport na visa ikakamilika safari ikapangwa mimi kwenda Uingereza nilimtambulisha Rock kama rafiki yangu ila watoto hawakuwaona walisema nikiweka mambo sawa na mama yao watawaona Niliamua uh, japo watuko sawa na mama yao lakini naenda mbali. Ni bora nikaage watoto. Mr. Reyes alinipa hela, nikanunua vyakula kwa wingi na mafuta na nguo za wanangu wote watatu kasoro tu. Hako kamwisho kababa mwingine nikaenda nyumbani, mama watoto alikuwa yuko likizo ya Christmas. Vanessa sikumkuta. Nikaongea na wanangu tu na kuwapa zawadi zao nikaacha 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 pale na basha ya hela 
pia Mr. Rays na mkewe uh, nitakuwa nawaita baba na mama ili muweze kunielewa wasikilizaji. Wakapiga video call, wakaongea nao wajukuu maana walikuwa wanasoma English medium, walikuwa wanajua Kiingereza. Nikawaga pale na safiri kwa miezi miwili. Nikaondoka nikamtumia Vanessa message kwamba nina safari na nimeacha pesa kidogo ya matumizi. Uh, Vanessa akajibu asante sana, ubarikiwe na kutakia safari njema. Basi kikweli nikafurahi angalau kidogo Vanessa kanijibu. Nikamkumbuka Janeti pia nikaongea naye na kumsimulia yote akafurahi sana akasema Mungu akubariki sana. Naye nikamtumia pesa ya siku kuu nikaomba picha za watoto wake maana alizaa watoto wawili na alifurahi sana alishakuwa kama rafiki yangu sasa. Basi siku ya safari kafika nikaondoka zangu na wazazi wangu hadi Uingereza hao wazungu. <sighs> Nilipofika huko nilikuwa ni mshamba sana. Lakini nilienjoy sana. Nilitembezwa kila maeneo mazuri na makanisa mbalimbali. Nilitambulishwa maana wazazi wangu walikuwa ni watu wa dini waliokoka sana. Christmas kwao huo ni sherehe kubwa sana na wanasherekea karibu mwezi mzima na kupiana zawadi. Nilipata zawadi nyingi sana kutoka kwa ndugu na marafiki wa wazazi wangu wale wazungu. Kiukweli nilikuwa na hisi ni ndoto. Sikuacha kumshukuru Mungu basi nilipelekwa madukani nikanunulua vifaa vya kisasa vya car wash pia na vifaa vya magari container nzima vile. Mimi ni fundi kwa nilijua kila kifaa pikipiki zile agizwa na magari ya kuuza kutoka Japan maana uh, wana marafiki zao huko Japan huko sikuamini gari kumi nilianza nazo pikipiki ina tofauti tofauti hamsini sikuamini nyie na vifaa tena vya magari na pikipiki kutokea huko vikatumwa bongo nilikaa mwezi mwingine ila nilipelekwa Marekani pia kikanisa na nilitembezwa sana hadi Hollywood yuko huko tukarudi tena tukaenda Uingereza wazazi wangu wale wazungu wakasema natakiwa nikatafute kiwanja maeneo yale utulia nijenge nyumba ya kisasa kwa ajili ya watoto wa watoto wangu na wao wanataka wakija wasifikie hoteli tena wafikie kwa mtoto wao wakasaba hizo viwanja maeneo hayo ni kiasi gani nikawa sijui nikampiga rock video call akatueleza na gharama mbalimbali za ujenzi wakasema sawa ukifika anza biashara huku unasimamia ujenzi si utaweza sasa nasemaje siwezi nikasema naweza wakanipa ramani wanayotaka ilikuwa ni nyumba ya gorofa moja nzuri sana na ni kubwa kama bangalo nje uwanja mkubwa na car parking pia bwao la kuogelea na bustani wakasema wanataka iwe hivyo hivyo nikasema sawa wakasema pesa wameniwekea katika kaunti kucheki nilihisi kama kuzimia pesa ni nyingi sana waliweka pesa nyingi Siku zikafika za mimi kurudi Dar es Salaam Tanzania nikafanya shopping ya nguo za watoto wangu nikawanunulia nika nika nikanunulia nika, nika, na katoto kadogo ka Vanessa kale nikamnulia nguo maana yeye kamlea mtoto wa Janet yule jaki yule mtoto wa kwanza pia watoto wa Janet uh, pia niliwanunulia nguo na Janet mwenye nikamnulia nguo na Vanessa nikamnunulia nguo nyingi tu na mikufu na hereni basi wazazi wangu wale wazungu wakasema wameagiza magari moja bongo nikasema nilisema kumi wakasema ah, moja ilikuwa ni ya surprise kwako maana ni gari yako nikasema asante sana wakanikumbatia wakanilea kama mtoto mdogo. Yaani hadi na deka basi nikarudi bongo mizigo yangu nilisha ilishafika pia. Nikaenda kupokea bandalini nikalipia kila kitu, nikamalizana na watu wa TRA maana nilikuwa na mahela kila 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 hatua wazazi wangu niliwaambia. Nilikuwa na rafiki yangu Rocky bega kwa bega. Nikatafuta wafanyakazi tukapanga vifaa vya magari, magari yakaletwa pale tukapanga mahali pale gerangu sikuamini lilikuwa ni prado nzuri pia tukafunga mashine za kisasa za car wash na vifaa vya garage pia pikipiki tukazipanga vizuri yani pale ya biashara kubwa yani ndio maana watu wanaweza kusema freemason maana muuza matunda hadi biashara ya mtaji wa mapesa mengi palivyo kamilika vizuri nikaongea na rock tukatafuta kiwanja kigamboni kikubwa maana nilimuonesha ramani pia wafanyakazi wa pale showroom wa kuosha magari na mafundi pia wazuri tukatangaza nafasi za kazi tulitaka wasomi kidogo angalau waliosomea mauzo mauzo na wenye vyeti vya ufundi na mauzo ya yes, ya usecretary walikuja wengi sana pale nikiwa na rock mshikaji wangu tukawafanyia interview nikapata wafanyakazi watatu wa kuosha magari mafundi sita wa mauzo nikapata watatu akiwa na mwasibu mmoja na hapo kila mtu ana ofisi yake pia secretary nilipata mama mtu mzima hivyo kanisani kwetu sikutaka vibinti kwa sababu naelewa kazi kaanza nikatuma matangazo pale maredioni na kubandika matangazo sehemu mbalimbali uzinduzi tuliosha magari bure na kumwaga oili pia bure 
nilikaa na warembo wa kuosha magari japo niliwalipa Roki hakuniacha Alikuwepo watu walikuja wengi sana pia waliotaka huduma zingine zingine za kutengeneza magari walitengeneza hivyo tulipiga sana hela kwa siku hiyo biashara ikaanza rasmi kila siku niliwasiliana na wazazi wangu wale wazungu mchungaji ndio aliyekuja kufungua biashara kwa ibada chakula kilikuwepo nyama choma kuku na kila kitu kasoro tu pombe ndani ya wiki unaambiwa msikilizaji biashara ikawapoa sana wote jangu walinifata baada ya kutulia sasa nikaamua kwenda nikaamua kwenda kuona watoto walikuwa nyumbani maana hata Jackie pia Jacqueline alianza tokea nyumbani hakutaka tena kuishi boarding basi nikawatembelea walivyoniona wakafurahi sana nilibeba vyakula tena na zawadi zao safari hii aise nilipendeza zaidi mama yao alikuwepo alinisalimia vizuri tu baada ya maongezi hapa na pale nikawapa nguo na viatu vyao wakafurahi sana so unajua tena watoto wakaanza na kupima pima pale nguo wanaoneshana wenyewe nilifurahi sana tukapiga pale na picha nikaaga lakini nikiwa nje nikampa mama yao mzigo nikasema na wewe wako kwa huo na kachanga wako akasema asante sana nikatabasamu nikachanganyikiwa na ile tabasamu bwana la Vanessa nilimuona Vanessa kama vile binti mdogo sana tena mzuri nikamwacha pesa matumizi pale nikaondoka nilitafuta kampuni ya ujenzi nikawalipa vizuri nikawapa ramani wakaanza kazi nilikuwa naenda kuangalia mara kwa mara wasije kujenga vibaya na vifaa feki huku biashara zangu zinaenda vizuri pikipiki zinatoka na magari pia wazazi wangu wa wazungu tupo vizuri nao walinipa mipango yao mingi nilikuwa nawaonesha kila hatua ile kwa inaendelea kila kitu nilishaweka kwenye ile nyumba mambo yalienda vizuri kabisa sikuamini um ninachoweza kusema ni kwamba katika vitu vyote ambavyo nilikuwa navyofanya sikumsahau yule mzee Juma kwa sababu hata wazazi wangu wa wazungu nilioeleza kuhusu mzee huyo Juma waliongea naye pia na zawadi walikuwa wanamtumiaga niliongea na wazazi ya kwamba ni mrudie Vanessa wakasema sawa wakaongea na mchungaji wakamwomba aende kwa Vanessa mchungaji na wazee wa kanisa wakaenda kwa Vanessa wakaongea naye sana lakini Vanessa alikataa na kusema nilimuumiza sana hawezi lakini mchungaji hakukata tamaa walimtembelea wakamwambia Jack amebadilika na anasali sana. Eh? Inakaribia mwaka na miezi kadhaa, anasali sana. Anajutia. Na tunamsomea vifungu vya Biblia kama mara tatu hivi. Kwa hiyo anahitaji sana msamaha wako. Vanessa baada kumembelezwa sana akasema apatwe wiki atatoa jibu. Kweli baada ya wiki mchungaji na wazee wa kanisa na mimi baada ya ibada tulienda tukakuta Vanessa amepika chakula, amependeza, tukala. Baada ya kula maongezi yakaanza. Nikapiga magoti nikasema Vanessa mke wangu najua nimekukosea sana 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 sana. Lakini wewe ndio mke wangu, wewe ndio chaguo langu na kuomba unisamee mama nimekosa sana. Kwako mke wangu nimekosa na kuomba unisamee. Tuishi kama wapi? Tupendani na tulie watoto wetu wote. Tulie watoto wetu wanne nilimjumlisha na kachanga ambako sikujua baba yake ni nani nikasema nakupenda sana mke wangu Vanessa Vanessa kaniangalia huku machozi na mwagika usoni mwana <sighs> niliumia niliumia na machozi yake tena sana moyo wangu uliniuma sana nikaendelea kuomba msamaha pale huku nikaidi kutokumuumiza tena mke wangu Vanessa kaniambia nimekusamea mume wangu niko tayari kuishi na wewe tupendane na tuwe wapi na tulie watoto wetu hawa wanne Sikuamini ilibidi muulize tena Akasema ndio Alivyosema hivyo nikafurahi sana Vanessa kanibi na kupenda sana mume wangu sijai kuacha kukupenda hata siku moja Nilikuwa nakuombea sana ubadilike Nashukuru sana Mungu umebadilika Nilikupa nafasi tu ujitafute ukijipata urudi ukiwa mpya akapiga magoti pia akanikumbatia sis kuamini nilikuwa nasema asante Mungu asante Mungu nilifurahi sana na kumshukuru Mungu nikamshukuru mchungaji mchungaji alianza kusali kweli wote tukasali tukakaa kwenye sofa moja 
mchungaji alitupa maneno mazuri sana ya faraja na akatiwa moyo mke wangu akaita msichana wa kazi akamleta mtoto ambaye alikuwa kama ana ana, ana mwaka mmoja hivi akanipatia akasema mke wangu huyu ni binti yako kipindi kile tunatengana nilikuwa ni mjamzito tena na huyu ndio mwanao wa kike charity nikakaangalia kweli kamefanana sana na Jacqueline mwanangu wa kwanza nikamwambia Vanessa kumbe nilikutesa ukiwa mjamzito nikajikuta machozi yananimwagika Vanessa akasema mke wangu kumbuka tumekuwa wapya yale yameshapita nilimkumbatia kale katoto ilikuwa ni siku ya furaha sana maana nilijua mke wangu Reza na mwanaume mwingine kumbe na mawenge yangu to Vanessa wangu hayuko hivyo sasa nilikuwa sijakutana na mwanamke kimwili kwa muda mrefu sana. Sio kumkumbatia tu Vanessa kitu ikawa imesimama balaa. Yeye aligundua, akaniangalia alafu akacheka sana. Basi mchungaji akasema sasa, mliishi bila ndoa, sasa hivi natakiwa muishi katika ndoa. Sawa nangu, mstende dhambi, mbariki ndoa. Nikasema kweli mchungaji kabisa kabisa. Pia nikamwambia Vanessa kuhusu wazazi wangu. Nikamsimulia kila kitu. Kila kitu nilimsimulia. Alishangaa sana. Nikawapigia video call, wakafurahi sana kuongea na Vanessa, wakamsifia ni mzuri sana na wakamshukuru kwa kunisamea. Wakaongea na wajukuu zao ambao walikuwa wanauliza kama nitaishi nao. Pia mmoja mmoja na kale kadogo nikawajulisha kwamba nika kwangu aise walifurahi sana wale wazazi wangu ambao ni wazungu. Na wakasisitiza pia ndoa na kusema watakuja pia siku ya ndoa. Kiukweli siku iliisha vizuri mno. Sikutamani kuondoka, nilitamani sana Vanessa wangu. Muda wote niwe naye. Lakini dini dini bana. Tuliandikisha ndoa kanisani kwangu, tukapima magonjo hapo mimi naishi kwangu, Vanessa kwake na hakuwahi kufika kwangu. Ila nilimwambia, nikikoa unamia kwangu. Hapa utapangisha. Katika hilo Vanessa akubisha. Siku zikaenda, matangazo yakatangazwa kanisani. Diana alivyomkoa mshenzi alienda kapinga eti ile ndoa. Tukaitoka kanisani nikamkuta nilishangaa akasema eti mimi eti anasema eti mimi ni mme wake. Jamani, ka. Nieleleza upande wangu hivyo hakusikilizwa. Maandalizi yakaendelea. Hatimaye siku zikakaribia wazazi wangu walikuja na gauni la Vanessa na Sendioff. Gauni la, San, la, la Vanessa la Sendioff. Maana tulitu, tu, 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 tulituma vipimo. Na gauni la harusi pia tuna. Cheni na hereni pia Tulituma vipimo pia na nguo za watoto wote. Suti yangu mimi na mzee Juma na mke wake wazazi wangu walifika kwangu katika chumba chao walifika katika chumba chao na walikuja na vitu vingi pia vya ndani siku ya send off tulienda tulienda na Vanessa alifanyiwa na rafiki zake na mamake mdogo japo nilitoa hela nyingi mimi pia kukamilisha sherehe ikaisha vizuri ikaja harusi tukapendeza sana muuza matunda mie shamba boy mie na mwanamke ni mpendaye sherehe kafanyika huko kwenu wazazi wangu walifurahi sana harusi tuli 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 tulitegea tuli kipindi cha likizo hivyo tulienda wote na watoto Uingereza tulikaa mwezi tulivorudi nikamwambia Vanessa tunaenda kwenye nyumba yetu Kigamboni Tulivyo kwepo pale airport tulivyotoka airport dereva yetu Rocky akatupeleka Kigamboni. Wanangu alishangaa sana ile nyumba. Vanessa akasema nyumba yako ni mme wangu nikamwambia hapana mke wangu nyumba yako hiyo. Vanessa kuamini kuingia ndani wakakuta picha zao na picha za harusi na wazazi wetu. Vanessa alikosa pozi kabisa mdada wetu wa kazi akaja naye. Kusema kweli usiku niliona haufiki nilitamani sana kufanya mapenzi na mke wangu katika nyumba yetu mpya watoto wakakimbilia kuogelea na mke wangu naye akavaa nguo za kuogelea alivyoumbika nilimtamani mno tukaingia kuogelea maisha alikuwa kama ya kwenye tv usiku baada ya kula tukaingia zetu chumbani nikamkamata Vanessa mlangoni tu nikaanza kumnyonya mdomo huku na mtoa nguo nikaambia mke wangu hakuna mwanamke mtamu duniani kama wewe ona unavonitesa sasa ona unavonitesa mke wangu akachega tu Nikamlaza kitandani nilijituma ufundi wangu wote nilionao. Nilugawa wote utamu kwa mke wangu kitandani. 
ilimpelekea moto haswa hadi tukapitiwa na usingizi. Asubuhi niliwahi kuamka nikampikia chai na sausage na mkate na mayai na juisi nikampelekea kitandani. Wanangu walivyoambia walikuwa wanachungulia sasa. Mke wangu aliamka akakuta chai kitandani akatabasamu mno uso wake ulikuwa una una una, una ngavu mno yani ilikuwa amenawiri sana mke wangu. Akapiga mswaki akaja kula tukamaliza nikapeleka vyombo nikaingia chumbani kazi ni moja tu kumpa haki yake ndoa mke wangu mzuri kabisa. Nilimpelekea moto haswa hadi kale katoto kachari tulimsahau kwamba ananyo ananyonya. Bahati nzuri anakunywa na maziwa. Ilifika mchana nikashuka kumpikia mke wangu chipsi na samaki nikampelekea kitandani. Tulivyokula kazi ni moja tu. Sisi chepuki. Kwa nguvu zangu zote nilizokuwa nazo nilikuwa napeleka kwa mke wangu tu. Zile nguvu zote nilizozimaliza kwa wanawake wa nje. Zikawa ni kwa mke wangu tu. Watoto wakaja kugonga ito wanauliza mama yao anaumwa maana hawajamuona kabisa nikasema ndio anaumwa. Mama yenu kapumzika. Hapo mke wangu analalamika amechoka, kai inawaka moto. Nikaona ni muache tu. Basi tukatoka zetu tukaenda zetu kuogelea. Maisha yetu ilikuwa hivyo. Basi siku zilienda, nikampeleka Vanessa na watoto ofisini kwangu. Nikaita fanyakazi wote wakaja nikawatambulisha na kusema wakimuona yeye ndo amenionea mimi. Vanessa alikuwa na shangaa tu, mafanikio yangu. Nikawapeleka kwangu kwa zamani na nikasema na pabomoa nijenge nyumba ya kisasa tupangishe. Wakakubali, basi tukarudi zetu nyumbani, wazazi wetu walitupa zawadi ya Range Rover siku ya harusi. Ndio gari niliyokuwa naitumia sana. Mke wangu yeye alikuwa anatumia gari ndogo tu, lakini nikamwambia atumie ile Prado. Basi wazazi wangu wakataka watoto wakae nao kule Uingereza na wasome kule baada ya mvutano tukakubali. Hivyo Jacqueline, Jose na James walifanya taratibu za kisheria wakahamia Uingereza na wakaanza kuishi kule. Wakilelewa na wazazi wetu. Mie na mke wangu tulibaki na charity tu. Biashara ziliendelea. Nilimpenda sana mke wangu sana. Nilikuwa nafanya kazi nyingi hadi za nyumbani. Ile ya pumzike tu na Vanessa wangu alipendeza sana. Kila alichotaka nilimpa kwa wakati. Na bado alifanya kazi na duka lake la nguo za watoto aliendelea nalo siku zikawa zinaenda nikampa mimba nyingine wazee wetu walifurahi sana walikuja likizo pia na watoto walivondoka wakamchukua na chariti eti tuwe huru jamani mimi na mke wangu tuliendelea na maisha tu na walisema Vanessa akajifungulia kule wakae naye ufiele siku zikafika Vanessa akasafiri kwenda Uingereza nikabaki peke yangu siku moja Nakumbuka nilikuwa ofisini secretary alipiga simu akasema boss kuna mtu ana force kuingia. Mimi nimemwambia uko busy kapita hivyo hivyo. Nikasema nani? Akasema ni mdada mweupe yupo na mtoto. Nikasema sawa sijali mwache. Wakati uh, wakati ambao na kata simu mlango ofisini kwangu ulifunguliwa. Aliingia Diana. Na mtoto wa kike wa miaka kama miwili hivi. Kwa kuangalia ni yule mtoto wangu. Diana kava kimini kanenepa vizuri tako kule kava kitopu matiti yake <sighs> ilikuwa imesimama makubwa makubwa yako nje nje akanitazama sijui nini kafata huyo na kwa nini kavaa hivi mapigo ya moyo yalianza kudunda kwa kiasi da dayana nilumia sana alinikumbusha shida na tabu nilizozipata tokea na kuwa nikakumbuka matusi yake na dharau Nilipandwa na sira na ule uzuri wake nikaona kama vile nitaka taka iko mbele yangu. Nikamuliza nini unataka Diana kwa mtu masikini kama mimi ambaye ni mbwa? Diana akasogea akakaa juu ya meza, akapanua miguu, nikaona ana chupi yake huku mtoto anaangalia. Nikasema mama nikaenda pembeni nikamwambia Diana hii ni ofisi sasa. Sio dangulo, hebu heshima. Hata mtoto wetu basi yuko hapa, hebu kuwa na heshima. Nikambeba mtoto, akasema nimekuletea mtoto wako huyo hapa. Hujae kumlea. Na huyu hali mawe wala hali kinyesi. Anakula hela. Na anatakiwa kuvaa kwa hela. Sasa hivi una hela hapo? Unamtenga mtoto kwa nini? Kwani hii sio damu yako huyu? Aliposema hivyo Diana nikamwambia, "Sije kumkana mtoto wangu. Ilo ulinyima haki na huyu mtoto. Basi ndo nakupa haki, nahitaji umlee huyu mtoto. Nipe hela matumizi na apate haki zake za msingi pia na share katika ikampuni yako inabidi apate 
Nikajua sababu iliyomleta nikacheka sana. Nikasema Diana sijakataa kumlea mtoto nitamlea tu lakini kwa shauti moja nipe mtoto wangu niishi naye mwenyewe. Sitaki ukaenea wewe. Maana ni mdangaji usimfunza mtoto wangu tabia njema. Unamfunza tabia mbovu kabisa. Unantukane? Huyu si nimemzaa mimi. Kwani labda tulikuwa wote? Unajua uchungu wewe? Nikamwambia najua. Na sitaki kumlea wewe huyu mtoto. Kama unataka pesa toka kwangu. Maana najua mwanangu kalelewa na house girl. Tena muda sana na sio wewe. Uleche kumnyonyesha akiwa na miezi mitano. Ukaenda kufanya malaya. Ah! Kwa hiyo nakataa. Nikamwambia sijakataa, mimi nimekupa charity. Tutaona. Diana akamchukua mtoto akawa anatoka, nikamwambia ngoja. Nikavuta drone, nikatoa laki mbili. Nikamshikisha mtoto. Nikampa hela Diana. Alinisogelea ghafla akanidaka mdomo. Akaanza kuninyonya, nikamsuku mioko. Akasema mimi miss dudu yako, bado sijapata tamu kama yako. Nikajifuta kwanza na kutema mate chini nikasema pole sana kadhaa na utapata. Nikamkamata mkono kwa nguvu sana. Akasogea. Nikamwambia usije kudhubutu tena kunisogelea wala kunibuso nitakupiga ni kuwe. Huu mwili ni wa Vanessa huu. Haushi kwishiki na makahaba kama wewe. Nikamwacha Diana alikosa pozi. Chozi likamdondoka akaondoka zake huko analia. Nikawaza nini cha kufanya? Nikampigia simu baba, nikaongea naye nikamwambia. Kuso hilo akasema umeongea naye vizuri sana. Ila kama atakataa sio mbaya. Ukienda kwa mwanasheria wako mkaandikishane jinsi ya kumlewa mtoto. Nikasema sawa baba. Nikamwambia na Vanessa wangu, akaunga mkono, basi nikampigia mwanasheria wangu nikamuita Diana makamani na kule wakataka DNA kuthibitisha mtoto ni wa kwangu tukapima baada ya wiki mbili majibu yakatoka mtoto ni wa kwangu kwa asilimia zote ndio kesi kaendelea nikaongea kuhusu mtoto na mazingira na mama yake na akaongea lakini mahakama ikaamua mimi ni mchukue mtoto Diana alilia sana lakini sikujali nikamchukua mwanangu nikawajulisha na wazazi wakafurahi sana basi nikaanza maisha na mwanangu nikabadili na jina akawa anaitwa Juliet Mke wangu alivotoka Uingereza akaendelea kumlea pale pale na akapokelewa kanisani mwanangu maisha yetu yalienda vizuri Diana aliendelea kudanga japo alinisumbua sana kunitaka na kunitumia picha zake za uchi sikudanganyika hata kidogo Hatimaye akapata mzungu akaenda Ujerumani huko napo hakuacha kunisumbua kutuma picha za uchi na video hajitetea video lakini taka kimapenzi Na mimi <laughs> sifichi Sifichi simu mke wangu aliona lakini alinitia moyo na nivumilie tu. Basi maisha alisonga. Tukakaa na mke wangu tukawaza kwa nini sisi yatima tusilee tu 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 tusilee mwenzetu. Tukona wazo zuri. Hivyo tukaamua tuanze kulea watoto wenye shida hasa wadogo wale yatima. Tukafikiria kununua eneo nje kidogo kubwa tukapanga kujenga nyumba za kuishi watoto hao na walezi tutakao kuwa tunawaajiri pia kuwajengea shule hapo hapo tukawaambia wazazi wetu wazungu waliunga mkono sana wakasema watalipeleka kanisani kwao Uingereza na sisi tukawaambia mchungaji abariki pesa kiwanja ilikuwepo tukaanza kutafuta eneo wakati huo tunatafuta taratibu wa kuwapata watoto tulipata eneo kubwa sana wazazi wetu wakatuambia kanisani kwao wamejitokeza watu wengi kusaidia hivyo ni fungu ya kaunti jina la kituo ambacho tulipanga kiitwe Beneza tukafanya taratibu za kisheria kukamilisha tukafungua kaunti wazungu wakatuma pesa zile jamani pesa ni nyingi mno kwanza tulianza kupiga fence eneo zima lile tukatafuta kampuni ilikuwa ya kulea watoto sabini lakini kwa msaada tukaona bola watoto mia moja hivyo tulijenga vyumba vya kisasa 25 kila nyumba ilikuwa na vyumba vitano vya kulala sebule pia na jiko na dining kila chumba tulitaka alale mtoto mmoja mmoja jumla wanne na mlezi mmoja wakati huko kampuni nyingine ilijenga majengo ya shule kuanzia chikichia mpaka darasa la saba majengo ya kutosha ambapo kulikuwa kuna uzio unaotofautisha nyumba zao za kuishi na shule tulitaka watoto waishi kama nyumbani na wazazi wetu walituunganisha na shirika moja hivi la huko Ulaya walijitolea kujenga shule hiyo na kuweka madawa pia mabweni na vitanda na ukumbi maana tulitaka watoto wengine waje kusoma ada zao zendele kulea hawa pia watoto hawa wazoeane na wenzao waishi kawaida 
kulijengwa ukumbi mkubwa wa chakula na majiko ya kisasa zilijengwa sehemu za kuchezea watoto kila nyumba ilikuwa na sehemu ya kufulia na kamba zao yani kama vile wako nyumbani ilichukua mwaka mmoja na miezi kama sita nyumba zote zilikamilika na hapo tulishapata vibali tayari na tuli, tuli, tulikuwa tumesha watambua watoto kuna walio tupo wachanga yatima wasiokuwa na ndugu kabisa ndio tulio wachukua pia kulikuwa kuna nyumba ya wageni tulijenga pale jumla zikawa nyumba 26 kuna shirika jingine la Ulaya lilileta vitano na vitu vya ndani ikiwemo majiko friji na masofa pia meza na dining kwa nyumba zote zilifanana kila kitu kama kijiji wazazi wetu na baadhi ya rafiki zao walikuja kutotembelea nyumba zilikuwa zimeshakamilika zinapendeza bila uchaka, bila bila uchakachuzi na za kisasa zimejengwa kimetaa na zina namba walifurahia sana usimamizi wangu japo na mie nilitoa pesa na mke wangu pia alitoa pesa katika project hiyo kwa kuanzia tulitangaza kanisani wafanyakazi na sifa kuu wawe wachapa kazi na waliookoka wanaomjua Mungu kazi ya kulea watoto wanne kila mmoja wakajitokeza watu tukachagua watu kama hamsini wanaume na wanawake ambao watakuwa wanalea kwa kubadilishana pia tulishazingatia afya zao na historia zao kuna watuloa wa jikoni kwa ajili ya kupika siku za weekend tulitaka watoto wawe wanakula wote lakini siku za kawaida wanakula kwenye nyumba zao waliwekewa tv majumbani mwao tukapata watoto hamsini kwanza tukawapeleka kuna wachanga kabisa na wengine miaka minne, sita, saba na wakubwa kubwa walikuwepo na wa mwisho walikuwa na wakubwa walikuwa mwisho miaka nane lakini walikuwa bado hawasomi maskini kutokana na mazingira watoto wale walihamia tukawa tafuta pia wengine E, mwanza huko katika hospitali na vituo mbalimbali wakati mia mia lengo letu tupate watoto mia <sighs> shule ilikamilika majengo nane tayari na tulikuwa tumeanza kufanyia usajiri tayari tukapata vibali Ebenezer Primal ikawa tayari kuanza huko majengo mengine yaliendelea kujengwa na ilikuwa ya kisasa shule English Medium viti na meza vililetwa majengo ya chekechea na vifaa vyake kila kitu kikawa tayari kutangaza nafasi za kazi za walimu wa English medium mshahara ulikuwa mnono hivyo tulipata walimu wazuri mke wangu aliacha kazi akawa kule akawa anasimamia shule za watoto huku na mimi muda mwingi sana nilikuwa na shida na watoto wetu hawa hata watoto wetu wa kuwazaa hawa watatu tuliokuwa nao wakawa na shinda na wenzao hadi wakazoeana watoto mwanzoni walikuwa na hali mbaya lakini walipatua nguo nzuri walianza kuogeshwa vizuri na kipindi hiko wadogo wote walilelewa na wanawake kila mtoto alikuwa na nguo za kutosha vya kula kila nyumba ilikuwa inapewa sukari za kutosha sabuni za kutosha mafuta ya kutosha mboga za kutosha yani nyama samaki mayai sosi na wote wanagawia sawa kwa ilikuwa hivyo mambo ilienda hivyo mambo ilikuwa bulbul <laughs> Ijumaa kulikuwa kuna somo la Biblia. Jumamosi na Jumapili wanakula pamoja wote kwenye ukumbi wa kulea chakula pia. Jioni walikuwa wanaangalia pamoja movie za kidini mpaka mwezi wa mbili shule ilikuwa ina walimu wa kutosha. Tulipata mkuu wa shule na masekretari maofisi yao. Ilikuwa nzuri tu. Pia pembeni kuna ofisi ya director sasa ambaye ni mimi mwenyewe na mke wangu. Japo yeye alipenda sana kushinda kule ya watoto. Tulitangaza shule watu wa kanisani tu wakachukua fomu na wengine waliwaambia watu wengine wakaji ya Christmas tulisherekea na wazungu pale kwa watoto maana kuna nyumba ya wageni tulikuwepo pale tukala vyakula vilipikwa na ibada ikafanywa pale basi ilikuwa hivyo Januari shule zikaanza watoto wetu wote tuliwapa majina na jina lao la mwisho lilikuwa ni Ebenezer maisha yaliendelea vizuri tulipata watoto wengi toka nje hadi darasa la tatu Japo wa kwetu kuanzia miaka minne walianza kujifunza kusoma walipojua waliendelea na darasa la kwanza. Ni Kiingereza tu. Na wakina Juliet walianza hapo hapo shule. Eh, watoto wakubwa waliokuwa wanajitahidi waliruhusiwa wali, walikuwa na rushwa madarasa. Hatimaye wakawa na umri wao unaendana na darasa. Kwa hiyo tuliendelea kuwalea hostel zilijengwa zikaisha tulitaka jumla ya watoto wanafunzi kuanzia chekechea mpaka darasa la tatu iwe kama mia mbili. Hivyo pato lilikuwa ni zuri tu madarasa yakaongezeka. Watoto wetu waliletewa kosta nne kutoka Ulaya. Tukaziweka nembo pale, madereva wakaajiliwa. Kwa hiyo 
mambo yalienda vizuri mambo yalienda vizuri sana mambo yalienda vizuri sana 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 na na na, na, na kitu kizuri ni kwamba naweza nikasema ba mambo yalivyoenda vizuri kwa sababu misaada bado ilikuwa inakuja kutoka nje nje na ndani ya nje miaka ilivyozidi kwenda tukapata msaada wa kujengiwa sekondari pale kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita tukajengiwa chuo cha biblia na ufundi watoto wetu waliishi kwa raha tulijenga nje ya mji lakini watu wakaanza kujenga maduka na migahawa jirani kidato cha kwanza hadi cha sita kilianza vyo vilianza hela zote kwenye akaunti ya watoto na kulipa walimu na watumishi wa shule watoto nao tuliofungulia account benki kila mwezi hadi wachanga tukao tunawaingizia pesa kiwango sawa Mungu ni mwema sana watoto walikuwa na birthday dao hizo siku za birthday tulihakikisha kuna kisherehe na wengi birthday zilitengeneza maana kwa sababu wengi hatukujua wamezaliwa mwezi huu watoto siku hiyo wanaimba na kufurahi keki zikakatwa wanacheza mziki wa dini pia kweli kila kitu kilikuwa kiko vizuri. Walikuwa wanajifunza na ufundi mbalimbali, pia walifundishwa usafi, kupika na kufua kama maisha ya kawaida. Na hiyo kwa wote wavulana na wasichana. Ilifikia hatua tukajenga nyumba nyingine pale pale, nzuri tu japo ramani kama za watoto. Tukao tunaishi kijijini kwetu. Tunacheza na kula na watoto wetu kule Kigamboni. Kule Kigamboni tulipangisha tukao tunalipwa kwa dola mke wa Roki aliajiliwa na sisi pale chuo kama mhasibu na Roki yeye biashara kama kawaida walimu walijengewa vyumba pale walishi pale pale tulishi kwa raha sikutamani mwanamke mwingine tena nilifurahia sana maisha yangu na mke wangu Vanessa nilifurahia sana maisha yangu na watoto wetu watoto wote yani hawa yatima na wale wa kwaza pia wazazi wangu walinishauri nikachukue mtoto niliyezaa na mama Silva Ilikuwa ngumu lakini sikuwa na namna. Wazungu akasema sikupinga. Nilienda na mchungaji nikamkuta Silva. Tukamweleza akasema mama yake alishafariki kwa ajali na alishaachana baba yake. Nilishangaa sana nikasikitika. Kulikuwa kuna mtoto pale. Hivyo alinipa mwanangu maana yeye ndiye aliyekuwa anaishi naye. Alikuwa ni binti mkubwa tu mzuri alikuwa anaitwa Sarafina. Basi nikamchukua pia na kuishi naye. Mke wangu aliwapenda watoto wote sawa na mimi nilimpenda zaidi na zaidi mke wangu kipenzi nilijifunza sana kwa sasa msaada wangu ni Mungu pekee na hapo ndio mwisho wa hii simulizi ile kusimulia simulizi hii inaitwa Anko J napatikana Instagram Anko J hakikisha unaiandika kwa Kiswahili yani Anko J asante kwa kunisikiliza bye bye tukutane wakati mwingine <tune>